আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আবারও সবাইকে শুভ দুপুর গুড আফটারনুন লাস্ট ব্রেকের পর আবার কিন্তু খেলাটা শুরু হচ্ছে যে ব্রেকের পর মাঠে নেমেছে লিটন কুমার দাস এবং মুশফিকুর রহিম সুস্বাগত শুভ দুপুর এবং এখানটায় কারো সৌভাগ্য হবে এই সেঞ্চুরির সাক্ষী হওয়ার আবার কারো কিন্তু সৌভাগ্যটা হবে না অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা সবাইকে যারা আমাদের সঙ্গে বাত্তরে জয়েন করছেন বাত্তরে যারা যুক্ত হতে সবাইকে ওয়েলকাম করছি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা শুরুতে একটু ডিটেলস করছি শুরুতে একটু ডিটেলস করছি আপনাদেরকে যে মুশফিকুর রহিম তিনি আছেন নন স্টেক ইকেটে দুশো বাইশ বল থেকে পঁচাশি রান করে এবং ব্যাটিং ব্যাটে যিনি আছেন লিটন কুমার দাস একশো আটাশি বল থেকে আটাশি রানে আম্পায়ার বলাকে অনুমতি দিচ্ছেন যে বল শুরু করো লাঞ্চ ব্রেকের পর খেলাটা কিন্তু শুরু হচ্ছে এদিক থেকে আছি আপনাদের সঙ্গে আমি রবিউল ইসলাম দেখছেন মিনি নিউজ ইউটিউব চ্যানেলটি থেকে বাংলাদেশ বর্ষ শ্রীলঙ্কার বন্ধকার প্রথম টেস্ট ম্যাচের लिटुन कुमार दास मिले निच्चन जो हमारे बैटे आउटसाइड एज लिटुन कुमार दास कैच आउट हुए पैभिलियन दिखे चले जाब লিটনের ভাগ্যে কিন্তু সেই সেঞ্চুরিটা কিন্তু আর জুটল না লিটন সেঞ্চুরি পেলেন না আটাশি রানে কাটা পড়ে যাচ্ছেন ফেভিলিয়নের দিকে অফ স্টপের বাইরের বল আউট সুইঙ্গার বল ওই বলটা যখন জায়গায় দাঁড়িয়ে কাট করতে গিয়েছিলেন আর তখনই মূলত ব্যাটের ওপরের ভাগে কানায় লেগে ক্যাচ উঠে যায় উইকেট কিপারের ক্লাফসে খুব ইজি একটা ক্যাচ ধরে নিয়েছেন এবং ওই কাসুন রাজিতা তিনি মূলত তিনটা উইকেট তুলে নিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের শুরুটা করতেই একটা সেঞ্চুরি কিন্তু মিস হয়ে গেল লিটুন কুমার দাসের কিন্তু সেঞ্চুরিটা কিন্তু আর দেখা হচ্ছে না তবে মুশফিকুর রহিমের কি ভাগ্যে জুটবে তারও রাত দরকার মাত্র পনেরোটা আশা করছি মুশফিকুর রহিম তিনি অন্তত ওই লিটুন কুমার দাসের ওই পথে হাঁটবেন না মুশফিকুর রহিম মাথা উঁচিয়ে হাঁটবেন বা হাঁটুক তবে লিটুন কুমার দাস যেন মাথা উঁচিয়ে না হাঁটেন रिटायर দুশো সতেরো বল থেকে একশো তেত্রিশ রান করে অফার তুলে নট আউট ছিলেন তামি বিগ বল একদম ফ্রেশলি পরে বলটা এবার কিন্তু তামি বিগ বল এবার ক্লিন বোল্ড আউট ও বাই গুডনেস কি হলো এটা হাসতে রাস্তা উইকেট অ্যান্ড হ্যাটিক বল অবাক হয়ে না শখ হয়ে না যা সিপটা একটা লাইক করে দেন আমি বিস্তারিত করছি রাজিতার পরের বলটা ছিল দ্বিতীয় বলটা এরকম ছিল অফিসটার বাইরে বল এতটা সুইং করেছিল বলটা কিভাবে কেমনি সম্ভব এতটা আমি বলবো যে এখানটায় একশো ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল নিয়ে বা তিনশো ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলের ভিতরের দিকে ঢুকেছিল এতটা বল টার্ন করেছিল ভিতরের দিকে এতটা বল টার্ন করেছিল ভিতরের দিকে এবং সেই সুবাদে আরও একটা উইকেটের পতন করে গেল সেই উইকেটটার নাম তামি বিগ বাল তিনি কিন্তু এবারে আউট হয়ে চলে যাচ্ছেন ফেভিলিনের দিকে মাঠে ঢুকবেন সাকি বাল হাসান घर मत भेगे गलट मुशफिकुर रहीम चेहरे 
জাস্ট বলার বাহিরে জাস্ট বলার বাহিরে এজয় করছেন বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যকার প্রথম টেস্ট ম্যাচের চতুর্থ দিনের সেকেন্ড সেজনে লাঞ্চ ব্রেকের পর আসে এসেই কিন্তু এই কাসুল রাজিতা হ্যাটিকের সুযোগ পেয়েছেন পরপর দু বলেই কিন্তু দুটো উইকেট পেয়েছেন প্রথম উইকেট শিকার ছিল ক্যাচ আউট হয়ে চলে গেছেন লিটন কুমার দাস তিনি আটাশি রান করে আউট হয়ে চলে গেছেন ক্যাচ আউট হয়ে আসছিলেন দামিম ইকবাল প্রথম বলে এসেই কোনো কোনো কথা নেই তিনিও বোল্ড আউট হয়ে চলে গেলেন তবে তামিম ইকবালের বলটা একেবারে প্রত্যাশাজনক অপ্রত্যাশাজনিতভাবে বলটা কিন্তু আউট সুইং ইন সুইং করেছিল বলটা ভিতরের দিকে লেফটি ব্যাটসম্যান ছিলেন তামিম ইকবাল অফিস্টার অনেকটা বাহিরের বল ওই বলটা এতটা বল টার্ন করলো ভিতরের দিকে তামিম কিন্তু একেবারে পরাস্ত হয়েছে বুঝতেই পারেন আশাই করে যে বলটা এতটা টার্ন করবে মাঠে নেমেছেন সাকিব আল হাসান মাঠে নেমেছেন সাকিব আল হাসান পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার ষাট ব্যাচ থেকে একশো দশ ইনিংস থেকে চার হাজার উনত্রিশ রান আছে অ্যাভারেজ রান টেস্টে হচ্ছে উনপঞ্চাশ সেই সাকিব আল হাসান তিনি ব্যাটিং করতে নেমেছেন মুশফিক রহিমকে সঙ্গ দেবেন তিনি বন্ধু মুশফিক আছেন নন স্ট্রাইক উইকেটে পঁচাশি রান করে অন হ্যাটিক বল হো মাই গুডনেস জাস্ট শখ খাবার মতো যাই হুট করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবেন অনেকটা শখ অনেকটা শখ হয়ে যাবে কমিটি আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন হাবিব ভাই যুক্ত আছেন রিপোর্ট ভাই রাকিব ভাই আলাবিদ ভাই হাবিব ভাই পুরো বিস্তারিত করছি সঙ্গেই থাকুন লাইকটা করে দিন পরের বলটা হবে কাসুর রাজিদা সাকিবের জন্য প্রথম বলটা হচ্ছে স্লিপে দুজন ফিল্ডার রাখা হচ্ছে পাইপের বল ফ্লিকেছে লেগের দিকে তবে হ্যাটিকটা কিন্তু পূর্ণ হলো না হ্যাটিকটা পূর্ণ হলো না ডট বল সাকিব তিনিও লেফটি ব্যাটসম্যান এ বলটা আপনারা স্লোটে করেছিলেন পায়ের ওপরে সাকিব মাঠে এসছেন হাসান ভাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন ঘুম থেকে উঠে চলে আসলাম লাইক দিয়ে যুক্ত হয়েছি অসংখ্য ধন্যবাদ হাসান ভাই হাবিব ভাই আমাদের সঙ্গে আছেন আছেন যুক্ত মোহাম্মদ ভাই জান আহমেদ হ্যাঁ ওনার নাম হচ্ছে আমানত হোসাইন আজাদ শিকদার আক্তার হোসাইন মোহাম্মদ হক হোসেন ভাই লিকিউ ও ও মাই গুড আচ্ছা ফিরোজ আহমেদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন আসসালামু আলাইকুম আই এম ফ্রম ইন্ডিয়া কলকাতা থেকে ফিরোজ ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ ভারত থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এই মুহূর্তে কিন্তু শ্রীলঙ্কা সেই বলার কাসুল রাজিদা একবারে দুইটা উইকেট তুলে দিয়েছে এই তো বাংলাদেশের যে আপনার টোটালি পাঁচটা উইকেটের পতন ঘটেছে পাঁচটা উইকেটের মধ্যে এই কাসুল রাজিতা তিনি মূলত চারটা উইকেট নিয়েছেন এই কাসুল রাজিতা কে তিনি মূলত ছিলেন এক্সট্রা বলার অতিরিক্ত বলার তিনি তাহলে কিভাবে একাদশে ঢুকলেন বিশ্ব ফার্নান্দো তিনি মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন তার বদলি হিসেবে বলিং করতে ঢুকে এবং দর এখন পর্যন্ত বলারদের মধ্যে সেরা পারফরমার এই কাসুল রাজিতা চারটা উইকেট তিনি একাই দিয়েছেন রান দরকার আর এগারোটা ব্যাটিং প্রান্তে আছেন এবারে মুশফিকুর রহিম সাকিব একটা রান নিয়ে নিজের নন স্ট্রাইকে আছেন মুশফিকুর রহিম প্রস্তুত এবার রাজিতা পরের বলটা করবেন তবে মুশফিকুর রহিম সিনিয়র ক্রিকেটার তিনি কিন্তু সেঞ্চুরির দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন লিটুর কুমার দাস তিনি আঠাশি রান করে আউট হয়ে চলে গেছেন তামিম ইকবাল তিনি আউট হয়ে চলে গেলেন একশো তেত্রিশ রান করে লিটুর কুমার দাস তিনি আঠাশি রান করে আউট হয়ে চলে গেছেন প্রস্তুত মুশফিকুর রহিম ভাগ্যে কি জুটবে তার একটা সেঞ্চুরি স্লিপে একজন ফিল্ডার গালিতে একজন ওয়াইডে একজন একজন ঘিরাও করেছে মুশফিকুর রহিম যখন সুযোগটা পেয়েছে এবং সেই সুযোগটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে তারা দুশো তিরিশ জন অলরেডি লাইক করে দিয়েছি যারা এখনও আমাদের এই লাইভ স্টেপ ভিডিওটা লাইক করে দেয়নি আসলে পারফরমেন্স হয়তো আপনি দিকে অবাক হয়ে যাচ্ছেন তবে আপনার কাছে আমার আশা থাকতেছে প্রত্যাশা থাকতেছে আপনি লাইক করে দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবেন আমাকে অনুপ্রাণিত করবেন ভাই বাংলাদেশের পক্ষে এত বাহাবা দিলে কী হয় তার পরিণাম তাই দেখেন কারে মিয়াজি আমাদের সঙ্গে আছে আসলে ক্রিকেট গৌরবময় অনিশ্চয় তার খেলা বাহাবা বললেই যে এখানে আউট হয়ে যাচ্ছে তা কিন্তু না তামিমের বলটা ছিল অপ্রত্যাশাজনিত বলটা ইন সুইং করেছিল বলটার ভিতরের দিকে একেবারে অবাইক বল ছিল আসলে ভাবতেই পারেন নাই এতটা বল সুইং করে কিভাবে একটা ফ্ল্যাট উইকেট সেই ফ্ল্যাট উইকেট থেকে এই কাসুল রাজিতে এতটা বল সুইং করে নিয়েছিলেন এর আগে যে বলগুলো করছিলেন কোনো সুইংই নেই এই বলটাই তামিমের বলটাই প্রথম বলটাই মোকাবেলা করতে তামিম ইকবাল সেই বলটা এতটা সুইং করেছো ওই বলটা কিন্তু বেস্ট বল ছিল এই ওভারটার মধ্যে সেরা বল ছিল তবে ওই লিটুনের যে উইকেটটা যাবে বলো ওইটা আপনি আমি অতটা ভালো বল ছিল না তবে অফিস টাইমের বাইরের বল ছিল ওই বলটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কাট করতে গেছেন ব্যাটে তখন আউট সাইড এজ হয়ে ওপরের ভাগে কানায় লেগে আপনার উইকেট কিপারের হাতে আউট ওইটা তিনি নিজের দোষে বা তার হচ্ছে একটু সতর্কতাহীনতার কারণে তিনি আসলে আউট হয়ে চলে গেছেন আর তামিমের যে উইকেটটা সেটা কিন্তু আপনার তামিমের আমি দোষারোপ করব না তবে বলটা কিন্তু একদম বেস্ট বল ছিল সে কারণে কিন্তু আপনার তামিম ইকবাল তিনি ক্যাচ আউট হয়ে চলে গেছেন বোল্ট আউ
অনেকের প্রিয় ক্রিকেটার হয়েছে সাকিব আল হাসান ব্যাটিং প্রার্থে প্রস্তুত কোনো প্র্যাকটিস নেই কোনো ফিটনেস টেস্ট নেই তবে বল হাতে দারুণ পারফরমেন্স করেছেন দেখার পালা এখন ব্যাট হাতে কেমন ব্যাটিং করেন এই সাকিব আল হাসান এসছেন বল হাতে তার নাম হচ্ছে ওনার নাম হচ্ছে রমেন ব্যান্ডিস প্রিয় দর্শক শ্রোতা বন্ধু সবাইকে ওয়েলকাম করছি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি যারা আমাদের সঙ্গে বাত্র যুক্ত হচ্ছেন বাত্র যারা জয়েন করছেন প্রতিদিনের মতোই যুক্ত আছি আপনাদের সঙ্গে রবিউল ইসলাম এনজয় করছেন আজকে বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার বন্ধুকার প্রথম টেস্ট ম্যাচের চতুর্থ দিনের দ্বিতীয় চেতনের খেলা পরে বল একেবারে স্টাম্প নেচার বল ছিল সাকিব আল হাসান সামনের দিকে পাটা বাড়িয়ে দিয়ে সোজা বেটে আলতো করে পুশ করে দিলেন পিজের উপর থেকে নিজেই বলে নিজেই ফিল্ডিং করছেন ম্যান্ডিস ওনার পুরো নামটা হচ্ছে রমেশ ম্যান্ডিস এই যে বলছিলাম আপনার হচ্ছে কাসুন রাজিদার কথা এই কাসুন রাজিদা ও ভাই গুডে স্পনের বলটা হুট করে কি হলো পিজে স্পিন বলার কিন্তু বেশ ঠান পাচ্ছেন মেবি জানা নেই ডে ফোর বা ডে ফাইভে কি হচ্ছে পাঁচ নম্বর দিনে কি হবে কমিটি অনেকে জয়েন করছেন অনেকে যুক্ত হচ্ছেন মুক্তি আক্তার আমিরুল ইসলাম মহিউদ্দিন সোহেল ভাই বিশ্বজিৎ রয় আসেন যুক্ত সতীশ কুশরাম সোহেল ভাই এস কে জিসান আচ্ছা শেষের দিকে আছেন যে খালিদা তাসলিমা রাকিব ভাই লিটন বাদশা কামরুল ভাই সোহেল ভাই জাহিদ হাসান শেফুদা কি এখানে এসেছিল আসবে এখনও আসবে শেফুদা আসবে অন দ্য ওয়ে নূর আলম ভাই মুসি ভালো খেলুক তাই যাই করুন না কার কারণ বগুড়ার হ্যাঁ বগুড়ার ছেলে অবশ্যই মুশফিকুর রহিম ভালো করুক বা মুশফিকুর রহিমকে নিয়ে কিন্তু অনেক কথাবার্তাই হচ্ছিল অন্তত মুশফিকুর রহিমের কাছ থেকে ভালো পারফরমেন্স আশা করছি অন্তত মুশফিকুর রহিম একটা সেঞ্চুরি করে জবাব দিক না আর মাত্র রান দরকার বারোটা তবে ওই দুইটা উইকেট যখন লাঞ্চ ব্রেকের পর প্রথম বলটা করলেন ওই আপনার ওনার নাম হচ্ছে কাসুন রাজিথা পেজ বলার প্রথম বলে বলে তো লিটুর কুমার দাস ডান্ডিতে ব্যাটসম্যান সবার জন্য একটু বলে দিচ্ছি আরেকবার প্রথম বলে যখন ছিল বলটা গুডলেনতে পড়ে টার্নে বের হয়ে যাচ্ছে অফ স্ট্যাম্প অনেকটা বাইরের বল ওই বলটা লিটুর কুমার দাস স্ট্যাম্পে দাঁড়িয়ে লম্বা করে সামনের দিকে হাতটা বাড়ি দিয়ে অফের দিকে কাট করতে গিয়েছিলেন জাস্ট ব্যাটের উপর ভাগে কানাই দিকে উইকেট কিপার তিনি ক্যাচটা ধরে দিলেন ওখানটাই লিটুর কুমার দাস যেহেতু প্রথমেই তিনি ব্যাটিং করতে নেমেছেন লাঞ্চের পর খানিকটা মনোযোগের আমি বলবো ওখানটার তার ব্যাপার স্যাপার ছিল সে কারণে তিনি আউট হয়ে চলে গেলেন সেটা মানলাম আচ্ছা সেটি তিনি আউট হয়ে গেল তবে দ্বিতীয় যে উইকেটটা তামিম ইকবালের কথা বলছিলেন সেই তামিম ইকবাল তিনি কিন্তু আসছিলেন তিনিও হয়তো স্বপ্ন দেখছিলেন যে আমিও ওই মুশফিকুর রহিমের মতোই আমিও পাঁচটা হাজার যে রানের মাইল ফলকটা সেটা সম্পূর্ণ করি স্পর্শ করি কিন্তু সেটা কিন্তু সৌভাগ্য এখন হলো না প্রথম ইনিংস থেকে অন্তত এখন কিন্তু সুযোগটা আছে দ্বিতীয় ইনিংসে সেটা পূর্ণ করবার তবে আরও কিন্তু মোটামুটি আপনার বেবি হচ্ছে বিয়াল্লিশটা আর কি আটান্ন আটান্ন আটান্নটা বেবি না আটান্নটা মতো আটচল্লিশটা মতো রান করতে হবে তামিম ইকবালকে তবে কিন্তু তিনিও কিন্তু সেই হচ্ছে পাঁচ হাজার রানের বাইলিস বাইলিস টোনে পূর্ণ পূর্ণ করতেন সেখানে পা দিতেন কিন্তু সেটা কিন্তু সৌভাগ্য হয়নি তার তিনি মূলত বোল্ড আউট হয়েছেন ওই পরের বলে আবার দ্বিতীয় বলটাই লাঞ্চের পর যখন দ্বিতীয় বলটা হলো ওই দ্বিতীয় বলটা এরকম ছিল কাচুন রাজিতে বর মানে মানে আমি বলি তিনশো ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল নিয়ে ভেতরটা একটা হুট করে টার্ন করেছিল আসলে যে কেউ কিন্তু এখানে বরাস্থ হইতেন যে যখন আপনি এতগুলো সময় বল করলেন বলে কোনো টার্ন নেই বল কোনো ইনসুইং করছে না গল পরে বলে কোনো টার্ন নেই বল ভেতর থেকে ঢুকতেছে না হুট করে যখন একটা বল ঢুকে যাবে সেটা আপনার পেস বলার থেকে হয়ে যাবে সেখানে পরস্থ হয় তা আমি একবার যেই অ্যাঙ্গেলটায় ব্যাটটা চালিয়ে দিয়েছিলেন মূলত সেখানটায় আসলে তিনি স্পেক্তি করেন নেই যে বলটা এতটা টার্ন করবে ঠিক লাইন মতোই ব্যাটটা চালিয়েছিলেন তবে বলটা কিন্তু আত্মপোকা ঢুকে ঢুকে গেছে ঠিক মেডেল স্টাম্পটা হিট করেছিল আপনার অফ স্টাম্প এবং লেগ স্টাম্প দুটিতে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু মেডেল স্টাম্পটা হিট করেছিল সেখানটাই মূলত তামিম গাল তিনি আউটে চলে গেছেন এই মুহূর্তে ব্যাটিং বাড়াতে আছেন সাকিব আল হাসান বলিং করতে আসেন ওই সেই লেফটি ব্যাটারের জন্য লেটকেট করে দিয়েছেন বাট আউটসাইড এজ তার মানে কোনো ফিল্ডার নেই বল দেশে এবার দেখে এবং সাকিবের হাসান সাকিব আল হাসানের উইলো থেকে চারটা রান আসবে সাকিব তিনি পৌঁছে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে আট বল থেকে ছ রানে এখানে কনফিডেন্টলি যে সাকিব আল হাসান এই চারটা রান পেয়ে গেছে তাকে দ্বারা তার ব্যাটের আউটসাইড এজ হয়ে স্লিপে ফিল্ডার ছিলেন এবং গালিতে ফিল্ডার ছিলেন পয়েন্টে ফিল্ডার ছিলেন কাভার পয়েন্টে ফিল্ডার রয়েছে স্লিপ এবং গালির মাঝে ছোট্ট একটা গ্রেপ গ্যাপ রয়েছে মূলত ওই গ্যাপটা দিয়ে থার্ড ব্যান অঞ্চলটা দিয়ে চারটা রান পেয়ে গেলেন সাকিব তিনি পৌঁছে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে আট বল থেকে ছ রানে প্রিয় স্পোর্টস প্রেমী প্রিয় ক্রিকেট প্রেমী যারা আমাকে নিয়মিত শোনেন যারা
ম্যাচের যে প্রতিটা মুহূর্ত নিয়ে আমরা পুরো এক্সপ্লেন করতে পারি আপনারা আশা করছি আমাকে উৎসাহিত করবেন টেস্ট ম্যাচ চলছে সাকিব হাসান পরে বলটা হবে বিড অফের দিকে ঠুকে দিয়েছেন ফিল্ডার আছেন এই মুহূর্তে কিন্তু এত খোঁজ যে আমরা প্রথম যে সেশনটাই হচ্ছিল যখন লিটন এবং মুশফিকুর রহিম ব্যাটিং করছিলেন তখন মূলত তারা ডিফেন্সিভ মুডে ফিল্ডিংটা সাজিয়ে নিয়েছিলেন সবগুলো ফিল্ডারকে সরিয়ে ছিটে রেখেছিলেন যে রান যেন সেভ করতে হয় তবে এই মুহূর্তে কিন্তু যেহেতু পরপর দুইটি উইকেটে পতন ঘটে যায় লিটন কুমার দাস তিনি আটাশি রান হয়ে করে আউট হয়ে গেছেন তারপর একশো তেত্রিশ রান করে পরের বলে আবার তামিম বল আউট হয়ে যায় তারপরে হ্যাটিকের সুযোগটা তৈরি হয়েছে যদি কোনো বিপদ নয় এই মুহূর্তে ব্যাটিং ব্যাটে সাকিব আল হাসান আবারও কিন্তু স্টাম্পে ঢুকবে লেফটি ব্যাটসম্যানের জন্য কিন্তু ভয়ঙ্কর বলিং করছেন বামাতি ব্যাটারের জন্য ভালো বলিং করতে হচ্ছে এই মুহূর্তে কাসুন রাজিতের বল বেশ সুইং করছে ভেতরের দিকে এটা যদি আপনার ডানাতি ব্যাটসম্যান হইতো ডানাতি ব্যাটসম্যান হতে বলটা কিন্তু আউট সুইংটা টানতে বের হয়ে যেত তবে যেহেতু বামাতি ব্যাটসম্যান ওই আউট সুইং করা বলটাই কিন্তু বামাতির জন্য বলটা ইন সুইঙ্গার হচ্ছে এবং স্টাম্প বড় বল ঢুকতে এবং সেই সঙ্গে ডাউন হচ্ছে এই ফ্লাড উইকেট থেকে এই সুইংটা আসলেই আশা করা যায় না যে সুইংটা আসলে করেছিল দেখার পালা যে আশা করছি মুশফিকুর রহিম অন্তত তার সেন্তুরিটি করে ডিসিবিকে বা তার সমালোচকদের একটা জবাব দেবেন অন্তত ব্যাট থেকে হ্যাঁ মুখ দিয়ে নয় ওই আয়নায় মুখ দেখে বলে নয় মুখ দিয়ে বলে সমালোচকদের জবাব দেওয়া ঠিক হবে না মুশফিকুর রহিমের উচিত হবে ওই লিটনের পথে না হেঁটে নিজে আলাদা একটা পথ বাড়িয়ে নিয়ে ওই পথে হাঁটবেন বাকি আর পনেরোটা রান করবেন তিনি সাকিব আল হাসান ব্যাটিং পাতে আছেন দুজন সিপে ফিল্ডার পাইপ বল ফ্লিক হচ্ছে লেগের দিকে রান পেয়ে যাবেন এখানে নিশ্চিত একটা সে একটা রানটা প্রান্ত পরিবর্তন হয়ে গেল সাকিব তিনি পৌঁছে গেলেন এই মুহূর্তে সাত রানে ব্যাটিং পাতে থাকবেন এবারে সেই মুশফিকুর রহিম কমিটি অনেকেই আমাদের সুযোগ জয়ের করে ফেলেছে অলরেডি ও বাইদুল ইসলাম আমাদের সুযোগ তো আছেন এই খেলায় কি ড্র হবে একটু বলবেন ভাই ভাই ড্র হওয়ার চান্সটা অনেক বেশি দেবে তবে ক্রিকেট যে গৌরব ভাই অনিশ্চিত এবং কালারফুল ক্রিকেট সেটা কিন্তু খেয়াল করছেন অলরেডি যে একটা ওভারে যখন দুইটা উইকেটে পতন করে হুট হাট কিন্তু এরকম করে আবারও অনেক কিছু হয়ে এরকম হয়ে যেতে পারে ওই রকম করে কিন্তু আপনার শ্রীলঙ্কার উইকেটের পতন ঘটতে পারে সম্ভব কিন্তু এটা হুট হাট করে উইকেটের পতন ঘটতে পারে এবং সেখানটায় যে শ্রীলঙ্কাকে যত তাড়াতাড়ি আবার অল আউট করতে পারে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ পরবর্তী যখন আবার ব্যাটিং করতে পারে আসলে এখানে দেখার পালা যে বাংলাদেশ কত রৌলার আরের লিডটা দিচ্ছে লিডটা কত রানের লিড দিচ্ছে এখন তো এখন কিন্তু আপনার আরও বারোটা রানের আরও কিন্তু পাঁচটা রান করতে হবে আর মাত্র পাঁচটা রান করার পর যে রানগুলো আসবে ওইটা কিন্তু আবার লিড হবে বাংলাদেশ এতক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ ট্রায়াল বাই ফাইভ রান তখন হবে বাংলাদেশ লিড বাই এতগুলো রান বাংলাদেশ লিড বাই এত রান আসলে এখানটায় যদি এক থেকে বা একশো প্লাস লিড দিতে পারে আর একশো বা দেড়শো রানের মতো লিড দিতে পারে অবশ্যই বাংলাদেশের জন্য সেটা অবশ্যই শুভকর হবে আবার সেই লিডটা চেঞ্জ করে আবার যখন বাংলাদেশ আবার শ্রীলঙ্কা যখন আবার টার্গেটটা ছুঁড়ে দিবে সেখানে কত রানের মধ্যে আবার অল আউট করতে সক্ষম হতে শ্রীলঙ্কাকে রাখি আবার তার যদি অল আউট না হয় তার নিজেদের ইচ্ছা মতো করে যখন মনে করবে যে আমরা ঠিকঠাক আছে বাংলাদেশের মধ্যে তখন আবার ডিক্লেয়ার করে দেবে এরকমটা হতে পারে আসলে ওইটা ওইটা এখনই ভাবতেছি না আপাতত ভাবতেছি পুষ্পিকুর রহিবের এই সেঞ্চুরিটার দিকে আমরা তাকানোর চেষ্টা করছি তবে সাকিব আল হাসান কেমন পারফরমেন্স করতে সেটা আমরা পরখ করার চেষ্টা করছি একেবারে ফিটনেস টেস্ট ছাড়া আসলে সাংবাদিকদের কথাবার্তা ওদিকে রাসেল ডোমিঙ্গো কিন্তু একটা যোগ্য একটা জবাব দেওয়ার জবাব দেওয়ার এই ভর্তি কিন্তু আসেন সাকিব অলরেডি জবাবটা দিয়েছেন যদি আপনি খেয়াল করেন তার বলিং পারফরমেন্সটা দেখে সাকিব হুট করে ইউএস থেকে আসলেন বাংলাদেশে এসেই কোভিড টেস্ট দিলেন পজিটিভ হোম কোয়ারেন্টাইনে চলে গেলেন নিজের বাসায় হোম কোয়ারেন্টাইনে চলে আসলেন টেস্ট পরীক্ষা দিলেন একদম নেগেটিভ ঠিক আছেন তিনি তার ঘটনা নেই তারপরে কথা হচ্ছিল যে রবিঙ্গ তিনি বলছেন সাকিব আলাচার তিনি হচ্ছে টেস্ট পরীক্ষা দেয় ফিটনেস কী অবস্থা আমরা জানা নেই সে ফিটনেস টেস্ট দিক তার হচ্ছে ফিটনেসের কী অবস্থা আমরা দেখি তিনি প্র্যাকটিস করে তাকে নিয়ে তাকে নিয়ে বেশ বিরক্ত যে রাসেল ডোমিঙ্গ তারপরে সাকিব আল হাসান তখন কথা বলছেন বিসিবির সঙ্গে টিম সিলেকশন সিলেক্টরদের সঙ্গে আর তখন কিন্তু আবার তারা সুযোগটা দিয়েছে সাকিবকে বলছে ঠিক আছে তোমাকে সুযোগ দেওয়া হোক এবং সাকিব কিন্তু বল হাতে দারুণ পারফরমেন্স করেছে এবং দেখার পালা যে ব্যাট হাতে কেমন পারফরমেন্স করেন আর সেই সাকিব আল হাসানও আসলে বাংলাদেশ ক্রিকেটে অনেক কিছুই হচ্ছে হ্যাঁ বাংলাদেশ ক্রিকেটার দেখে অনেক কিছু মুশফিকুর রহিম তিনিও আছেন তাকে নিয়েও অনেক সমালোচনা বিসিবি বস স্বয়ং তিনি বলছিলেন এরকম করে রিয়েকশনটা এরকম ছিল যে যে আমরা চাই সিনিয়ররা সিনিয়ররা বা বিশেষ করে মেনশনটা করছিলেন ওই মুশফিকুর রহিমকেই যে তারা হচ্ছে হাসি মুখে বিদায় নিক বা হাসি মুখে বিদায় নিক আমরা চাই না সে তারা হচ্ছে তারা যদি বিদায়টা সঠিক সময় না নেই আমরা তো আছি মানে
অবশেষে রান পেয়েছেন এটি একটা সুখকর বিষয় ওই মুশফিকুর রহিমের জন্য ব্যাটিং প্রান্তে আছেন সাকিব আল হাসান পনেরোটা বল থেকে সাত রানে আছেন ব্যাটিং প্রান্ত লেফট ব্যাটসম্যান তিনি আছেন এই মুহূর্তে ব্যাটিং প্রান্তে তাবিম তিনি একশো তেত্রিশ রান করে আউট হয়ে চলে গেছেন লেটুর কুমার দাস আটাশি রান করে আউট হয়ে চলে এবারে কিন্তু শিকার সাকিব আল হাসান যদিও আবেদন করছেন এটা আউটের জন্য তবে আম্পায়ার কি আউট দিয়ে দিয়েছেন নাকি রিভিউ দিবেন আম্পায়ার কিন্তু আউট দেন নাই তবে বেবি টিভি আম্পায়ারের কাছে যাবেন টিভি আম্পায়ার ডিসিশনটা দেবেন সাকিবের আসলে জন্য বলটা করেছিলেন এরকম রমনদীপ রমেশ মেন্ডিস পায়ের উপরে যখন যখনই বলটা করে বামতি ব্যাটসম্যান সাকিবের জন্য তখন ব্যাটের ওপরে আগে কানায় লেগে বোপরের ভাগে লেগে বলটা কিন্তু আপনার লেগের দিকে ঠেলে দিয়েছেন সাকিবের ঠিক পিছন চাইডে হেলমেট পরে একজন ফিল্ডার তিনি ফিল্ডিং করছিলেন তিনি কিন্তু ক্যাচটা ধরে নিয়েছেন আসলে ওটি ক্যাচ কি না থার্ড আম্পায়ার কিন্তু মূলত এটা চেক করছেন ডিসিশনটা টিভি আম্পায়ার দেবেন থার্ড আম্পায়ার যখন কি ডিসিশনটা দিচ্ছেন আপনাদেরকে জানাই দিচ্ছি সঙ্গেই থাকুন আছি আপনার যুগ রবিউল ইসলাম দেখছেন বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার বদ্ধকার প্রথম টেস্ট ম্যাচের চতুর্থ দিনের দ্বিতীয় সেশনের খেলা শুরু হয়ে গেছে অলরেডি কিন্তু দুটো করে পতন ঘটে গেছে সাকিব এই মুহূর্তে শিকার হবেন হয়তো বা টিভি আম্পায়ার চেক করছেন বিষয়টা প্লিজ সবাই একটা করে লাইক করে দিই একটা হাজার লাইক কমপ্লিট করি টিভি আম্পায়ার ডিসিশনটা দেবেন এখনও তিনি কোনো ডিসিশনটা আমরা পাই নাই যে আসলে কী হলো শেষ বল ছিল ওইটা আশা করছি নট আউট থাক সাকি এবং 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 এখন এটি কী হলো কী হলো কী হচ্ছে ব্যাটি লাগলো বলটা মাই গুডনেস এই এইগুলো কিন্তু আপনার হচ্ছে ফিল্ডারদের পক্ষেই যায় এই ক্যাচগুলা এই ক্যাচগুলো কিন্তু ফিল্ডারের পক্ষেই যায় যেরকমটা আমরা আইপিএলে দেখছিলাম নিচে একটু আঙ্গুল থাকলে কিন্তু হয়ে যায় যদি আবার অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা হচ্ছে ঠিক সাকিবের উইকেট তো সাকিবের উইকেট তো এখানটা আবার পিছন সাইডে দেখা হচ্ছে মানে ওই স্লিপের ফিল্ডার স্লিপে বলতে আপনার যে সাকিবের পিছনে হেলমেট পরে ফিল্ডিং করছেন যেখানে পায়ে গার্ড বেঁধে হেলমেট মাথায় দিয়ে যে ফিল্ডারগুলো ফিল্ডিং করে না সাকিবের ঠিক পিছন সাইডে ফিল্ডিং করে তিনি মূলত ক্যাচটা ধরে নিয়েছেন এরকমটা ঠিক তবে গ্রাউন্ড সে লাগার একটা সম্ভাবনা আছে এখানে ফিফটি ফিফটি চান্স দেখার পালা যায় এখন ভাগ্যটা কতটা সহায়ক সাকিবের জন্য বিগ উইকেট বড় উইকেট মেবি যেখানটায় বলটা পড়লো নিচে আঙুল ছিল কিন্তু আঙুলে লেগে যে বলটা তালুর মধ্যে ঢুকে যায় তখন কিন্তু আপনার আউট হয়ে যাবে তবে গ্রাউন্ডসে যদি আবার লেগে যায় তবে এমন জায়গায় দুইটা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা হচ্ছে তবে আরেকটা সামনের অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু সাকিবের আবার হাতটা আছে সেখানটা কিন্তু পুরো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না এখানে টিভি আপ একটু জুম করে দেখতে পারেন কি আর আর পিছন সাইডতে দেখতে গেলে আসলে ওই ফিল্ডারের দু পায়ের মাছ দিয়ে দেখতে হচ্ছে আসলে এমন সিচুয়েশন আম্পায়ারকে অবশ্যই একটু সময় নিতে হবে যেহেতু মূল্যবান একটা উইকেট বাংলাদেশের জন্য এখানটাই ওদিকে কিন্তু খুব করে উইকেটের জন্য মুখিয়ে আছেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররাও দেখার পালা যে আসলে কী হচ্ছে প্রিয় স্পোর্টস প্রেমি ক্রিয়া প্রেমি যারা এখনও আমাদের ভিডিওতে লাইক টেক করে সবাই আশা করছি একটা লাইক করে দিই আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন আমাকে অনুপ্রাণিত করবেন তবে এদিকে কিন্তু সাকিব যদি আউট হয়ে যান এখনই কিন্তু আপনার ডিসিশনটা দেন নাই আমাদের আমরা ডিসিশনটা পাওয়া মাত্রই আপনাকে জানাই দেবো যে আসলে কী হচ্ছে বাটি কিন্তু এই মুহূর্তে শিকার সাকিব আল হাসান দেখার পালা যে কি হচ্ছেন তিনি আসলে নট আউট থাকেন কিন্তু আউট হন আসলে আম্পায়ারের উপরে পুরো তার ভাগ্যটা নির্ভর করছে এই মুহূর্তে তার হাতে কিছু করার নেই তার ভাগ্যটা নির্ভর করছে আম্পায়ারের হাতে আম্পায়ার ক্রিকেট ডিসিশনটা দেন ফিফটি ফিফটি চান্স আমি যেটা খেয়াল করছি ফিফটি ফিফটি চান্স বলারদের পক্ষ হইতে পারে ব্যাটারদের পক্ষ হইতে পারে তবে আম্পায়ার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে একটু দেখার ট্রাই করছেন যে আসলে ডিসিশনটা তিনি নিতে পারছেন না ডিসিশনটা কিন্তু তিনি নিতে পারতেছেন না বাড়ি থেকে আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলছেন যে আসলে কি করা যায় কি করব এবারে কিন্তু একেবারে জুম করা হয়েছে যে জুম করে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বলটা হাতের মধ্যে অনেকটা জুম করা হলো এবারে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বলটার নিচে আঙুল আছে মানে আঙুলের মধ্যে পড়ে বলটা তালুর মধ্যে ঢুকে গেছে জুম করে কিন্তু এটা খেয়াল করা যায় আবার আরেকটা আবার পিছন সাইড আবার পিছন সাইডটা দেখা হচ্ছে পিছন সাইড দিয়ে আবার দেখা হচ্ছে বলটা মাটিতে পড়ছে পড়ে গেছে এবং 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 কি হলো এটা অ্যান্ড এখনো 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 ক্যাচ চেক করা হচ্ছে এখনো তো ক্যাচ চেক করে হচ্ছে ডিসিশনটা এখনো হয় নাই আসলে ভোরকে গেছিলাম আপনার এই মুহূর্তে ডিসিশন পেন্ডিং সেফ হ্যান্ড সেফ হ্যান্ড সেফ হ্যান্ড অ্যান্ড নট আউট ঘোষণা করা হলো ভাগ্য সুপ্রসন্ন সাকিব আল হাসানের জন্য ফিফটি ফিফটি চান্স ছিল যেটা বলছিলাম বলারদের পক্ষ হইতে পারে বাংলাদেশের পক্ষে হইতে পারে এখানটায় আম্পায়ার আসলে বলারদের দিকেই চলে গেছেন বা ব্যাটসম্যানের দিকে
আমি আসলে বলতে পারতেছিলাম না এতটা টাফ ডিসিশান নিতে কিন্তু বেশ সময় লেগে গেছে আপনি কিন্তু খেয়াল করছিলেন প্রচুর সময় নিয়েছিলেন যা হোক নট আউট অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সবাইকে যারা আমাদের মাত্র জয়েন করেছেন মুশফিকুর রহিমের সেঞ্চুরি চাই সৌদি আরব থেকে বলছেন আমাদেরকে দাম্বাম শহর থেকে আছেন গোলাম মোস্তফা ভাই ইসমাইল ভাই আমাদের সুখ আছে তামিম ভাই আমাদের যুক্ত আছেন জসিম ভাই আমাদের যুক্ত আছেন নট আউট তানভীর ভাই বলছেন আরও যুক্ত আছেন যে যে মাহিনুর ইস আক্তার আর সেখান থেকে আছেন হচ্ছে সোহাগ ভাই খালিদা তাসলিমা ইসলাইল যুক্ত আছেন ইসলাইল তামিম হচ্ছে একশো তেত্রিশ রান করে আউট হয়ে গেছেন হ্যাঁ সাকিব নট আউট আশা বসুন্ধরা থেকে আমাদেরকে শুনছেন নূর জালাল অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আর মাত্র আর মাত্র যদি আপনারা সাইড জন্য লাইক বাটন প্রেস করে দেন এই সুসংবাদের ফলে একটা লাইক সঙ্গে উড়া দৌড়া লাইক হোক লাইক সঙ্গে আমরা বাড়িয়ে ফেলি এই মুহূর্তে ব্যাটিং প্রান্তে আছেন মুশফিকুর রহিম মুশফিকুর রহিম তিনি আছেন ব্যাটিং প্রান্তে মুশফিকুর রহিম তিনি আছেন ব্যাটিং প্রান্তে বাইশ বল থেকে সাত রানের পার্টনারশিপ হয়েছে সাকিব এবং মুশফিকুর রহিমের মধ্যে এই সাতটা রানই মূলত সাকিব নিজেই করেছেন মুশফিকের রান দরকার পনেরোটা তার জার্সির নাম্বার রান রান সংখ্যাটা দরকার এই মুহূর্তে রান দরকার মুশফিকুর রহিমের যে পিছনে জার্সির নাম্বারটা রয়েছে পনেরো সেই পনেরোটা রান করতে হবে মুশফিককে তবেই তিনি সেঞ্চুরিটা পেয়ে যাবেন প্রথম বলটা হচ্ছে বলাতে এসছেন ওই সেই রাজিথা সেই রাজিতা বল হাতে এসছেন এই রাজিতা খানিকটা শ্রীলঙ্কার জন্য একটা হচ্ছে কি বলে এইটাকে কি বলবো আমি সুখকর বার্তা হয়ে এসছেন হ্যাঁ শুভেচ্ছা দূত হ্যাঁ যেটাকে বলে শুভেচ্ছা দূত এরকমটা বললেও ভুল হবে না রাজিতা বলো তো একাদশে চান্স পান নাই এই বলারটা ক্যাসুন রাজিত একাদশেই ছিলেন না তিনি তাহলে কিন্তু একাদশে কীভাবে কোথেকে কোথা থেকে আসলেন একজন বলার ছিলেন তার নাম হচ্ছে বিশ্ব ফার্নান্দো তিনি মাথায় আঘাত পাবার পর তিনি ইঞ্জুরিতে যান তার বদলি হিসেবে আরেকজন বলারকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে বা সুযোগ পেয়েছে সেই বলারটা হচ্ছে কাচুন রাজিতা তিনি কিন্তু চার চারটা উইকেট পেয়েছেন প্রথমত টানা উইকেট পেয়েছেন মুমিনুল এবং হচ্ছে নাজমুল হোসেন শান্তনের উইকেটটা টানা উইকেট পেয়েছিলেন তিনি নিজেই তারপরে আবারও হচ্ছে এই লাঞ্চ ব্রেকের পর প্রথম বলেই উইকেটটা পেয়েছেন ওই লিটুট কুমার দাসের তিনি আঠাশে রান করে আউট হয়ে চলে গেছেন ক্যাচ আউট হয়ে তারপরের উইকেটটা হচ্ছে আপনার তামিম ইকবাল তিনি আউট হয়েছেন একশো তেত্রিশ রান করে পরের বলেই ঠিক পরের বলেই তারপর হ্যাট্রিকের সুযোগটা হয়েছিল সেও সেখানটায় সাকিব আল হাসান অবশ্য ছিলেন তিনি কিন্তু সেই হ্যাট্রিকটা পূর্ণ করতে দেন নেই তারপর আবার বলার এসছেন সাকিবকে আবার ক্যাচের মতো একটা সিস্টেম ছিল তবে আম্পায়ার কিন্তু নিজেরাই রিভিউটা নেন যে আসলে কী হলো দেখলেন তিনি দেখে শুনে এখানটায় সাকিবকে নট আউট ঘোষণা করা হয়েছিল কাসুন রাজি তার পরের বল সিরিফে দুজন ফিল্ডার হয়েছে সাকিব আসেন ব্যাটিং বাড়তে অফিসার বাইরের বল জায়গায় দেন অফিস দিয়ে গ্লান্স করবার চেষ্টা তবে পারাস্ত হয়েছেন সাকিব কিন্তু এখানে রান তুলবেন দ্রুত এরকমটা তিনি ওই রকম চিন্তা হবনা তিনি ব্যাটিংটা করতে নেমেছেন এখন দেখার পালা যে আসলে কতটা কত বড় ইনিংসটা করতে পারছেন তিনি সেটাই আসলে দেখার পালা প্রিয় দর্শকস্তা বন্ধু সবাইকে ওয়েলকাম পুটি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের সঙ্গে প্রতিদিনের মতোই রবিউল ইসলাম এনজয় করছেন আমাদের মিনি নিউজ ইউটিউব চ্যানেলটি থেকে বাংলাদেশ ভার্সেস শ্রীলঙ্কার বদ্ধকার প্রথম টেস্ট ম্যাচের চতুর্থ দিনের দ্বিতীয় সিসনটার খেলা যেখানটায় ব্যাটিং করছে যেখানটায় ব্যাটিং করছে সাকিব তিনি হচ্ছে আঠারো বলে সাত রানে ওদিকে নন স্ট্রাইকিংটা যিনি আছেন দুশো তিরিশ বল থেকে সিরাশি রান করে আছেন মুশফিকুর রহিম ওদিকে লিটুট কুমার দাস তিনি আঠাশি রানে আউট হয়ে যাওয়ার পর এখন সেঞ্চুরির একটাই স্বপ্ন আমাদের যে মুশফিকুর রহিম অন্তত আরেকটা সেঞ্চুরি পাক বা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আমরা অন্তত দুইটা সেঞ্চুরি দেখি মুশফিকুর রহিম আজকেই তিনি হচ্ছে পাঁচ হাজার রানের মাইল ফলকটা স্পর্শ করেছেন যদিও সুযোগটা ছিল তামিম ইকবালেরও তাকে আটচল্লিশটা রান করতে হতো যদিও তামিম প্রথম ইনিংস থেকে ব্যাটিং করে পারে নাই আশা করছি সেকেন্ড ইনিংস যখন আবার তামিম ব্যাটিং করতে নেবে ওপেনিংয়ে সেখানটায় সেই রানটা কমপ্লিট করে ফেলবেন অলরেডি আপনার লাইক করে ফেলেছেন এক হাজার পঁচাশি জন আপনার নিজেরও স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন তবে যারা এখনও ভিডিওতে লাইকটা করে সবাই একটা করে লাইক করে দিব যারা এখনও আমাদের মিনি নিউজ ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিই আর মাত্র তিন রান দরকার তার পরের রানগুলি কিন্তু লিডার রূপ নেবে ব্যাটিং প্রান্তে আছেন সাকিব আল হাসান কাসুর রাজিতা সেই পাঁচ নম্বর বলটা হলো এখানে সাকিব হাসান একটা রানের প্রান্ত পরিবর্তন করলেন তিনি পৌঁছে গেলেন একুশ বল থেকে আট রানে ব্যাটিং বাদ দিয়ে আছেন এবারে মুশফিকুর রহিম তিনি অবশ্য রান করেছেন দুশো তিরিশ বল থেকে সিরাশি রানে প্রিয় দশ শতাবন্ধু সবাইকে ওয়েলকাপ পুচি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি 
এই মুহূর্তে রান দরকার মাত্র দুইটা আর মাত্র দুইটা রানের পর যে রানগুলো আসবে ওই রানগুলো কিন্তু লিডার রূপ নিবে কমিটি অনেকে যুক্ত আছেন অনেকে যুক্ত হচ্ছে নতুন করে সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি সবাইকে নীরব ভাই আনোয়ার ভাই বাবুল মিয়া মিছিলা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কেমন আছেন আজাদ মাহান আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন সেই সেদিকে আরও যুক্ত আছেন হচ্ছে লেকত আলী যুক্ত আছেন হচ্ছে মাহিনুর আক্তার ভাই লিটুন কত রান করেছে লিটুন কুমার দাস আটাশি রান করেছেন খান এমব্রয়ড রাইডি আচ্ছা লিখেছেন যে হচ্ছে যে ভাই আমি কোনাবাড়ি থেকে দেখতেছি আচ্ছা কোনাবাড়ি থেকে ঢাকা গাজীপুর কোনাবাড়ি তাই না শাহা আহসান ভাই আমাদের যুক্ত আছেন ফজলুল্লাহ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অনেকে কমেন্টস করছে অনেকে যুক্ত হচ্ছে নতুন করে সবাইকে ওই ক্রিপ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এদিকে রাসেল রাসেল দেখেছে যে আজকে লিটন কত রান লিটন কুমার দাস তিনি আটাশি রান করে আউট হয়ে চলে গেছেন ক্যাচ আউট হয়ে চলে গেছেন লাচের পর যে প্রথম বলটা আছে সেই বলেই মূলত আউট হয়ে গেছে তবে তামিম ইকবাল তিনিও আউট হয়েছেন তা দ্বিতীয় বলে লাচের পর তিনি অবশ্য বলটা আউট হয়েছে তামিম ইকবাল এদিকে হচ্ছে হাসিম ভাই একশো তেত্রিশ রান করে আউট হয়েছে তামিম ইকবাল তামিম কি মাঠে নাম ছিল তামিম ইকবাল হ্যাঁ মাঠে নাম ছিল তামিম ইকবাল তিনি লিটন কুমার দাস আউট হয়ে যাওয়ার পরপরে তামিম ইকবাল মাঠে নামে তারপরে তিনি বোর্ড আউট হয়ে চলে যান আপনার যে রেটে লাইকের মতো রানের চাকাটাও যদি একটু ঘুরত তাহলে এক ঘন্টায় এক ঘন্টায় যে এক ঘন্টায় যে ইয়াটা হতো রানটা হতো তাহলে ওই রানটা কিন্তু আপনার পুরো বিশ্বের ক্রিকেট দলগুলো মিলেও কিন্তু সেই রানটা করতে পারবে না মানে পাঁচ দিনে হ্যাঁ একটা ঘন্টায় যতগুলো এরকম করে হয় তবে এই মুহূর্তে দেখুন আপনারা হচ্ছে মাত্র কয়টা মিনিট মাত্র হচ্ছে তেত্রিশ মিনিটের লাইক লাইক সংখ্যাটা হয়ে গেছে বারোশো ষাট সাপোজ ধরি বা বারোশো বা পনেরোশো হয়ে গেল আপনার হচ্ছে এক ঘন্টায় হয়ে যাবে তিন হাজার আর সেই তিনটা হাজার রান করতে গিয়ে অবশ্যই অবশ্যই এখানে বেশ কঠিন হবে বেশ কঠিন হবে তবে এই মুহূর্তে তিনশো পঁচানব্বই রান কমপ্লিট করে ফেলেছে বাংলাদেশ পাঁচ উইকেটের বিনিময় এবং একশো তিনশো একশো উনচল্লিশটা ওভারের খেলা শেষ সাকিব এবং মুশফিকুর রহিম তারা দুজন ঠিক দাঁড়িয়ে আছেন তবে এক্সট্রা ক্রিকেটার দুজন মাঠে এসছেন কিছু কোনো একটা বার্তা নিয়ে অবশ্যই এসছেন কোনো একটা সংবাদ নিয়ে মাঠে এসছেন সাকিব এবং মুশফিকুর রহিমের জন্য তবে মুশফিকুর রহিমের সেঞ্চুরিটা কমপ্লিট করতে রান দরকার হবে তার হচ্ছে চোদ্দোটা তবে সাকিব আল সাকিব আল হাসান তিনি এসছেন একুশ বল থেকে আট রানে ব্যাটিং করতে এসছেন এখন দেখবার পালে যে আসলে কত বড় স্কোর করছেন তারা সবাইকে ওয়েলকাম করছি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি যারা আমাদের সঙ্গে মাত্র জয়েন করছেন মাত্র যারা যুক্ত হচ্ছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে যারা আমাদের সঙ্গে মাত্র জয়েন করছেন মাত্র যারা যুক্ত সবাইকে অভিনত জানাচ্ছি প্রতিদিনের মধ্যে যুক্ত আছি আপনাদের সঙ্গে রবিউল ইসলাম এনজয় করছেন এনজয় করছেন আজকে বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যকার যে ম্যাচটা সে ম্যাচটা হচ্ছে যে ম্যাচটা হচ্ছে হাসছিলাম কেন জানেন আমার এখানে একজন ফানি লোক আছে আমার সঙ্গে ফান করছেন আমি বলছিলাম যে দুইটা সেঞ্চুরি হবে ও বলতেছে না ও বলছিল যে না হবে না ও এখন বলতেছে তুমি বাজি ধরছে না এখন বাজিটা ডিল করো এখন না এখন না ঠিক আছে এরকমটা আমি ভাবছিলাম হবে তো লিটুর কুমার দাস সম্ভব ফার্স্ট ক্লাস ভালো খেলছিলেন তিনি এত সুন্দর খেলছিলেন লিটুর কুমার দাস আসলে সম্ভব হলো না এটাই ক্রিকেট ছিল তাই না ইট ইস ক্রিকেট দিস ইজ ক্রিকেট মোমেন্টের যে ক্রিকেট ম্যাচের চেহারার পরিবর্তন করতে সময় লাগে না এটাই আসলে ক্রিকেট ম্যাচ একটা ওভারেই প্রথম আসলে প্রথম দুইটা বলেই হওয়া লাগে আসলে তামিম আসলেন তামিম হয়তো ভাবতেছিলেন যে আমি হচ্ছে পাঁচটা হাজার কমপ্লিট করি ওই মুশফিকুর রহিমের মতো পাঁচটা হাজার রানের মাইল ফলকটি স্পর্শ করি সেটাও সম্ভবকর হলো না এরকম সিচুয়েশনে ব্যাটিং করতে নেমেছিল সাকিব আল হাসার হ্যাট টিকের যে সুযোগটা আসছিল ওই রাজিথার সেই সময়টাই আসলে ব্যাটসম্যান ইনজুর্ড খানিকটা সময় লাগতেছে এখানটাই চোদ্দোশো জন লাইক করে দিয়েছি অলরেডি এই সংখ্যাটা যদি আপনার দুইটা হাজার কমপ্লিট করেন খুব ভালো লাগবে 
আশা করছি যারা এই মুহূর্তে আমাকে শুনছেন প্রায় চার হাজার স্পোর্টস মিক্রা প্রেমী দেশ এবং দেশের বাইরের দিকে যে যেখান থেকে শুনেন না কেন আপনার কাছে একটা অনুরোধ থাকবে ও রিকোয়েস্ট থাকবে দয়া করে অনুরোধ করছি সবাই একটা কোটা লাইক করে দেয় লাইক সংখ্যাটা বাড়িয়ে ফেলবেন লাইক সংখ্যাটা অন্তত কমপ্লিট করবে দুইটা হাজার ব্যাটিং পাতি আছেন সাকিব আল হাসান এদিকে প্রস্তুত হচ্ছেন বোলার ঠিকটা সময় লেগে যাচ্ছে আর মাত্র দুইটা রাত দরকার আর মাত্র দুইটা রাত দরকার লাইক সংখ্যাটা আপনি নিজেরও খেয়াল করছেন স্কোর কার্ডটা লাইক সংখ্যাটা হচ্ছে চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ জন रोमांटिक भल्प अच्छा हाइट कर আপনি তখনই একজনকে হাইড করে দিতে পারবেন যখন সে খুব বাজে ভাষায় কমেন্টস করবে তখন আপনি তার কমেন্টসটা ডিলিট করবে তারপর আবার কমেন্টস করছে আবার তারপর ডিলিটটা করতে পারবেন হ্যাঁ ডিলিট করে দিতে পারেন তবে আপনি তাকে খুব সহজে হাইটটা করে দিতে পারেন না ঠিক আছে এখানে হয়তো বা আপনার পক্ষে হইতে পারে কথাটা যদি খুব বাজে ভাষায় গালি গালাজ করে এই টাইপের কিছু কমেন্টস তখন আপনি তাকে হাইট করে দিতে পারেন অন্যথায় আপনি কাউকে হাইট করে দিতে পারেন না ডিসমিসাল মুমিনুল হক এবং তামিম ইকবাল কিন্তু সেম ভাবেই আউট হয়ে গেছেন আপনারা যারা মুমিনুল হকের যে উইকেটটা দেখেছেন যেভাবে আউট হয়েছিল আসলে মুমিনুল হক এবং তামিম ইকবাল দুজনের জন্য কিন্তু সেমভাবে দুজনে কিন্তু সেমভাবেই আউট হয়ে গেছেন বলটা কিন্তু আচমকা ঢুকেছিল অনেকটা কিন্তু ইনসুইং করেছিল বলটা ভিতরের দিকে বাজি কমেন্টস করেছে তাকে একটু সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল একটু ডেট করে দিয়েন তারপরে যদি সে করতেই থাকতো তারপরে আপনি তাকে হচ্ছে হাইটটা করে দিতে পারতেন বিষয়টা বুঝতে পেরেছে ভাই আপনার বয়স কত আমার বয়সটা হচ্ছে উনিশশো ছিয়ানব্বই তিরিশ এপ্রিল অরিজিনাল যেটা হ্যাঁ নট সার্টিফিকেট একশো চল্লিশ নম্বর ওভারে খেলাটা শুরু হচ্ছে এই মুহূর্তে সাকিব এবং লিটুন কুমার দাস ঠিক পিজের মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন এখনও কিন্তু আম্পায়ার কথা বলছেন যে বিষয়টা নিয়ে যে কি হচ্ছে সময় নিচ্ছ কেন ব্যাটসম্যান যদি ইনজুর্ড ছিলেন আমার মনে হচ্ছে যে খুব বড় ইনজুর্ড হবেন তো বিকেলটা কিন্তু আবার চালু করা হচ্ছে থার্ড আম্পায়ার কোবা কিন্তু তিনি কিন্তু মাঠে এসছেন আপনার যারা এখনো আমাদের এই ভিডিওতে লাইকটা করে লাইকটা হাজার লাইকটা দুই হাজার দুইটা হাজার কমপ্লিট করি ব্যাটিং প্রাতে প্রস্তুত মুশফিকুর রহিম নন সাকিব আল হাসান ব্যাটিং প্রাতে প্রস্তুত সাকিব আল হাসান লফটি ব্যাটসম্যান দেখে নিচ্ছেন কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তার জন্য কীভাবে ফিল্ডিংটা সাজানো হয়েছে এদিকে নন স্ট্রাইকিং আছেন মুশফিকুর রহিম খেলাটা আবারও শুরু হয়ে গেল ফারুক ভাই আমাদের সুযুক্ত আছেন জাহিদ ভাই আমাদের সুযুক্ত আছেন ইব্রাহিম ভাই আমাদের সুযুক্ত আছেন রাকিব ভাই আমাদের সুযুক্ত আছেন রিন্টু হালদার আমাদের সুযুক্ত হয়েছেন পাপন বস লিখেছেন যে এখানে খেলা না দেখে সরাসরি টিভিতে খেলা দেখুন আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন হচ্ছে এমডি আক্তার ভাই খাকরা সঙ্গে যুক্ত আছেন রবিউল ইসলাম আমাদের যুক্ত আছেন রোমান্টিক ভালোবাসার গল্প আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন টাইমিম টাইমিম গল টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবে না আসলে সেটাও বলছিলাম পরে বলটা হচ্ছে সাকিব আল হাসান কাট করে দিয়েছে লেট কাট যাচ্ছে থার্ডম্যান দিয়ে সীমানার দিকে ফিল্ডার টুচের বলের পিছু পিছু আউট ফিল্ডার খাকরা স্লো বলে হচ্ছে বল ধরে দিয়েছেন মুশফিকুর রহিমের মধ্যে উনত্রিশ বলে দশ রানের পার্টনারশিপ আচ্ছা পার্টনারশিপটা আপগ্রেড হয়েছে এখন কিন্তু পার্টনারশিপটা ঠিকঠাক আছে
বাংলাদেশে দুইটা তিনটা রিভিউ বাকি আছে এখনো তবে শ্রীলঙ্কায় কিন্তু কোনো ওই রিভিউ নেই তবে এই মোড়টা কিন্তু স্কোর লাই হলো ব্যাট সাকিবের ব্যাট থেকে এই লিডটা আসলো সাকিব তিনি পৌঁছে গেলেন পঁচিশ বল থেকে এগারো রানে এবারে ব্যাটিং প্রার্থী আছেন মুশফিকুর রহিম এবারে ব্যাটিং প্রার্থী আছেন মুশফিকুর রহিম পরের বলটা এইটা আচমুকা ভিতরের দিকে ঢুকেছিল লেট কাট করে দিয়েছেন দুটি রানে জল ছুটছেন মুশফিক এবং কমপ্লিট হয়ে যাবে কোনো বিপদ হবে না এবং সেটাও কমপ্লিট হয় এবং সেই সঙ্গে মুশফিকুর রহিম তিনি পৌঁছে গেলেন দুশো একত্রিশ বল থেকে আটাশি রানে সবার উদ্দেশ্যে যারা জানি না তাদের উদ্দেশ্যে আরেকবার বলে দিচ্ছি যে আজকের যে লাঞ্চ ব্রেকটা ছিল লাঞ্চ ব্রেকের পরেই প্রথম বলেই শেষ বল থেকে রান আসবে এবং শেষ সঙ্গে ওভার শেষ হয়ে আবারও কিন্তু ব্যাটিং প্রার্থী থাকবে মুশফিক এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের দলি স্কোরটা এই মুহূর্তে চারশো এক রান ক্রোজ হয়ে গেল চার শূন্য এক আহা অন্তত অনেকেই ভাবতেছিল যে বাংলাদেশ এই তিনশো সাতানব্বই রান করতে গিয়ে দুবার ব্যাটিং করতে হবে বা ইনিংস ব্যবধানের হারার সংখ্যাও থাকবে কিন্তু এই মুহূর্তে সবার চোখে আঙুল দিয়ে মুশফিক তামিম লিটন সেটা ভুল প্রমাণিত করেছে ব্যাটিং পাতে থাকবেন এবারে ওই মুশফিক ও রহিম যিনি অলরেডি রান করেছেন উননব্বইটা শেষ বলতে একটা রান দিয়েছেন এবং প্রান্ত পরিবর্তন হবে মুশফিক তিনি থাকবেন ব্যাটিং পাতে যিনি রান করেছেন দুশো বত্রিশটা বল থেকে উননব্বই রান দুশো বত্রিশ বল থেকে একটা একটা বিষয় একটু কনফার্ম করবো একটু কাইন্ডলি প্লিজ দয়া করে একটু রিপ্লাই করবেন হ্যাঁ একটু মনোযোগ আশা করছে জাস্ট আটটা থেকে দশজন কমেন্টস করলে হয়ে যাবে একটা বিষয় জানতে চাবো একটা একটা হচ্ছে ফিডব্যাক দরকার আউট সুইংয়ের বল ভিতর দিকে ঢুকেছিল বলটা থেকে রান পাবে না রান দেবে না ব্যাটসম্যান ছেড়ে দিয়েছেন বলটা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এরকম যে হচ্ছে আপনারা যারা আজকের এখন ভিডিও ছাড়া আগের যে আজকের ভিডিও ছাড়া আগের যে ভিডিওগুলো যেরকম দেখছিলেন ক্লিয়ার স্পষ্ট লেখাগুলা ছবিগুলা পিকচার সেম আগের মতোই কি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন নাকি নর্মাল কোয়ালিটি যদি একটু নর্মাল হয়ে থাকে তাহলে একটু নর্মাল আর যদি মনে করেন যে আগের মতো তাহলে একটু আগের মতো একটু কষ্ট করে বলবেন যদি মনে হয় যদি খারাপ বা আগের থেকে তুলনামূলক আজকে তো খারাপ লাগতেছে বা ভিডিওর কোয়ালিটিটা ভালো না তাহলে একটু জানাবেন এইটা আর যদি মনে করেন যে না আগের মতোই ঠিকঠাক আছে তাহলে ওটা একটু জানাবেন যে না ঠিক আছে আগের মতোই একটু প্লিজ কষ্ট করে এটুকু একটু জানালেন আট দশজন জানাইলে হয়ে যাবে আচ্ছা সেম বলছে ব্রোকেন হার্ট একই আগের মতোই আছে সেম ভাই ওকে আচ্ছা জি ভাই আগের মতোই ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে অসংখ্য ধরবা দিলোর ভাই নর্মাল আগের মতোই আচ্ছা ঠিক আছে আগের মতোই আছে সব ঠিক আছে টেক্সট ক্লিয়ার টু ডে আচ্ছা অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ঠিক আছে আগের থেকে আজকে অনেক ভালো অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে স্পষ্ট বিশেষ করে অনেক অনেক অনেকগুলো কমেন্টস পেয়েছি অনেক অনেক ভালোবাসা আপনাদের সবার পরে ও দারুণ ফিলিং হলো এখানটায় কিন্তু রান পেতেন মুশফিক সে একটা রান কিন্তু অনেক অনেক মুশফিকুর রহমের এই মুহূর্তে একটা একটা রান কিন্তু একটা পাহাড়ের সমান হ্যাঁ ভাই আজকে ভালো দেখা যায় অসংখ্য ধন্যবাদ আগের মতো আগের মতো আগের মতো ও আচ্ছা ঠিক আছে এটাই আসলে জানতে চাচ্ছিলাম যে আসলে খানিকটা আমি কনফিউজ ছিলাম যে আসলে আপনাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে কি না আপনার তো আমাদের আমার শুভাকাঙ্ক্ষী তাই না আপনাদের যে কোনো প্রবলেম তো আমাকেই দেখতে হবে যে আপনাদের এটা হচ্ছে দেখতে একটা প্রবলেম হচ্ছে এটা প্রবলেম হচ্ছে শুনতে প্রবলেম হচ্ছে খারাপ লাগতেছে ভয়েস ঠিক না সাউন্ড ক্লিয়ার হচ্ছে না বা আপনার ভিডিওটা ক্লিয়ার ও আবার কিন্তু রাজিতা কি বল করছেন এই রাজিতা কি বল করছেন রাজিতা কি বল করছেন অমায়িক বল করছেন 
সেই শুরু থেকে এখন অবধি যারা যারা বলে দিয়েছেন আমি আট থেকে দশ জনের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম যে আগের মতো কিনা ভিডিওটা সব কিছু ঠিকঠাক আছে আসলে এতগুলো সাপোর্ট করে দিয়েছেন এতগুলো মানুষ আমাকে ফিডব্যাকটা করেছেন যে রিপোর্টটা করে দিয়েছে যে আসলে হ্যাঁ সব কিছু ঠিকঠাক আছে আপনাদের সবার প্রতি আমার অন্তর থেকে শ্রদ্ধা সালাম ভালোবাসা অভিরাম থাকবে আছে থাকবে সব সবসময় থাকবে পরবর্তী বলটা হচ্ছে মুশফিকুর রহিম অফের দিকে আলতু করে ঠুকে দিয়েছে পয়েন্ট থেকে ফিলিং হচ্ছে বল থেকে রান পাবেন না মুশফিকুর রহিম দাঁড়িয়ে আছে এই মুহূর্তে উননব্বই রানে আর রান দরকার মাত্র এগারোটা কোশ্চেনটা এরকমটা থাকতেই পারে তাই না যে পারবেন কি মুশফিকুর রহিম সেঞ্চুরি পূর্ণ করতে দিওয়াল লিটুন কুমার দাস তিনি আটাশি রান করে আউটে চলে মুশফিকুর রহিম সেখান থেকে শিক্ষা নেবেন যে লিটুন আবার সতীর্থ একটু আগে আটাশি রান করে আউটে গেছেন আমি ওই পথে হাঁটব না আমার পথ ভিন্ন আমার পথ সোজা আমার পথ সলিড আমার মনোসংযোগের দরকার আছে যদিও লিটুন কুমার দাস সেখানটাই মূলত ব্যর্থ ছিলেন যে এসেই প্রথম বলে একটা ব্যাটার যখন ক্লাঞ্চ ব্রেক থেকে ব্যাটিং করতে দেবেছেন এটাই কিন্তু তার যে মনোযোগটা ফুললি তার ক্রিকেটের দিকে আছে তা কিন্তু আপনি বলতে পারেন না এসেই যে বলটা আচমকা এরকম হবে এবং মানে হুট হাট কিন্তু হয়ে গেছে কিছু বুঝতেই পারেন নাই পরের বলটা তামিমের জন্য সেখানটা বলারের ক্রেডিটটা কিন্তু পুরো দিব এত ভালো বল করেছে ওই বলটা ছিল মুশফিক তামিম ইবালের জন্য আপনারা যারা যারা হচ্ছে হাইলিস্ট দেখেছেন যে যে মুমিনুল হকের বলটা যেমনটা ইন সুইং করেছিল বলটা ভিতরের দিকে হুট করে সেমভাবেই কিন্তু তামিমের জন্য তার থেকে একটু বেশি সুইং করেছিল আইসিসি চেয়ারম্যান কেক গার্কেল বাংলাদেশে আসবে দ্বিতীয় টেস্ট উপভোগ করবে ও লট খুবই খুবই সুন্দর একটা বিষয় আমাদেরকে সুন্দর তথ্য দিয়েছেন ফয়সাল ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আইসিসির চেয়ারম্যান বাংলাদেশে আসতেছে এটা অবশ্যই বাংলাদেশের জন্য সৌভাগ্য এটা একটা গর্বের বিষয় বাংলাদেশ টেস্ট খেলছে টেস্ট মর্যাদা পেয়েছে বর্বতে বল উঠিয়ে দিয়েছেন ওয়ান বাউন্স করে যাচ্ছে বল ফাইলিং দিকে সাকিবের ব্যাট থেকে রান পাবেন এখানটায় স্লিভের ফিল্ডারটা অনেকটা দৌড়ে গিয়ে ফিলিং করছে যতক্ষণে রান পেয়ে যাবেন একাধিক কমিটি আমাদের যুক্ত আছেন যে রিন্টু হালদার ভাই বাংলাদেশ টিমকে ভালোবাসি ফারুক ভাই আমাদের সঙ্গে আছেন যুক্ত সুজন ভাই আমাদের সঙ্গে আছেন সাজু বড়ু আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছে নয়ন ভাই আছেন আমাদের সঙ্গে সোহেল আছেন আমাদের সঙ্গে লাইভ চ্যাটিং করছে অনেকেই তো যুক্ত আছি তো যারা লাইভ চ্যাটিং করছেন তাদের নামটা একটু বলে দিচ্ছিলাম দিলোয়ার ভাই আমাদের সঙ্গে থাকে সবসময় পাঁচটা উইকেট কার কার পড়েছে একটু জানাবেন প্লিজ ওকে জানাচ্ছি আপনাদেরকে স্টেপে বল ছিল ঠুকে দিয়েছেন অফের দিকে একটু রিভিউ করছি প্রথমে যে ব্যাটসম্যানটা আউট হয়ে চলে গেছেন তার নামটা হচ্ছে মাহমুদুল হাসান জয় তিনি গতকালকে আউট হয়ে গেছেন তিনি আটান্ন রান করে আউট হয়েছিলেন তারপর দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে আউট হয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত তিনি এক রান করে আউট হয়েছেন তারপর মমিনুল হক তলিউ ক্যাপ্টি তিনি দু রান করে আউট হয়েছেন সেটা গতকালকে আর আজকে তারপর গতকালকে তিনটা উইকেট পাতে এসেছে তবে সাইফুল আজার পার্বতী বল সামনের দিকে উঠে এসেছিলেন এবং লব করে দিয়েছেন বল যাচ্ছে কিন্তু সেবার দিকে লগ রঞ্জনটা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন এবং ফর রানের প্রেশারটা কভার করতে এসেছে সাকিব আল এখন যেহেতু রান চারশো প্লাস হয়ে গেছে এখন লিডটা দেবেন অনেক বড় লিড দেবেন এবং তারপর আবারও একটা সন্তোষজনক বা একটা হেলদি লিড হওয়ার পর বাংলাদেশ কিন্তু ম্যাচটা ডিক্লেয়ার করবে এবং তারপর শ্রীলঙ্কা ব্যাটিং করতে নামবে এখন দেখার পালা আসলে যে কতগুলো রানের লিডটা দিচ্ছে এটাই দেখার পালা সাকিবের ব্যাট থেকে কিন্তু মাত্র একটা চারের বার দেখতে পেয়েছে দারুণ শর্টস ছিল সাকিব সাকিব কেন কোশ্চেনটা এরকম ছিল তিনি হচ্ছে ফিটনেস সারা খেলতে নেমেছেন বা হচ্ছে ফিটনেস টেস্ট না দিয়ে খেলতে নেমেছেন প্র্যাকটিস করেন না এই টেস্টের আগে অনেক কোশ্চেন ছিল যে দলের সঙ্গে ছিলেন না যে টিম যে টিমের সঙ্গে যে প্র্যাকটিস করেন নাই অনেক কথাবার্তাই হচ্ছিল সাকিবকে দিয়ে আর সেটা বিরক্ত প্রকাশ করছেন ম্যাচ শুরুর আগের দিন আপনার হচ্ছে যে প্রেস কনফারেন্সে বাংলাদেশের হেড কোচ রাসেল ডোমিঙ্গো সাকিবকে নিয়ে বলছে আসলে রাসেল ডোমিঙ্গোর কাছে এই এই কথাগুলো বলার পর একটি কোশ্চেন আমার মাথার মধ্যে ফাঁকর পাক আছে যে তিনি আসলে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের কিনে কতটা জানেন তামিম ইকবালকে কি নতুন করে পারফরমেন্স করে দলে ফিরতে হবে সাকিবকে কি নতুন করে পারফরমেন্স করে করে এসে তারপর দলে ফিরতে হবে মুশফিককেও কি তাই সেম নতুন করে পারফরমেন্স করে দেখিয়ে তারপর দলে ফিরতে হবে না আসলে ডমিঙ্গোর বিষয়টা বুঝি না ভয়ের বলটা হচ্ছে ফ্লাইট ডাবলটা করা হলো সোজা বলটা পুশ করে দিয়েছেন বোলার করতে ফিলিং হচ্ছে রান পাবেন না মুশফিক ডাট বল সেই সঙ্গে আরও একটু ওভারে খেলা শেষ একশো বিয়াল্লিশ ওভার থেকে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের দলীয় সংগ্রহ চারশো আট রান পাঁচ উইকেটের বিনিময় একটু খেয়াল করুন ওদিকে কিন্তু একশো তিপ্পান্ন ওভার খেলে শ্রীলঙ্কা রান করেছিল তিনশো সাতানব্বই রান একশো তিপ্পান্ন ওভার 
আবারও বলে দিচ্ছি একশো তিপ্পান্ন ওভার থেকে শ্রীলঙ্কা রান করেছিল তিনশো সাতানব্বই রান অল আউট হয়েছিল আর এদিকে বাংলাদেশ তার একশো বিয়াল্লিশ ওভারে রান করেছে চারশো আট রান মানে অফারটা কিন্তু মোটামুটি সেভ করেছে কিছু সবার হ্যাঁ খুব যে শ্রীলঙ্কা থেকে মনে মনে ভালো ব্যাটিং করেছে রানটাও রান তোলার গড়টাও বেশি উইকেটটাও এখন এখনও পাঁচটা উইকেট আছে আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে গতকালকে তিনটা উইকেটের পতন ঘটেছিল আপনার জয় নাজমুল হোসেন শান্ত এবং মুমিনুল হক এবং আজকে উইকেটের পতন ঘটেছে দুইটা কে কে আউট হলো আসলে লিটন এবং মুশফিকুর রহিম ব্যাটিং করছিলেন প্রথম সেশনটা খুবই সুন্দর নট আউট থেকে বাট ছাড়লেন লাঞ্চ ব্রেকের পর এসেই প্রথম বলেই আউট হয়ে গেলেন কে লিটুন কুমার দাস কীভাবে আউট হলেন তিনি ডাটেতে ব্যাটসম্যান গুডলেনের বল পরে রাজি থাপ আউট সুইং করে বলটা বের করে দিচ্ছিলেন ওই বলটা জায়গায় দাঁড়িয়ে কাট করতে গিয়েছিলেন ব্যাটের ওপর ভাগে কানায় লাগলো এবং লিটুন কুমার দাসে দাস তিনি ক্যাচ আউট হয়ে চলে গেলেন ঠিক আছে তারপরে দ্বিতীয় বল করছেন লাঞ্চের পর লাঞ্চ ব্রেকের পর দ্বিতীয় বলটা করছেন ওই রাজিতে আবারও ব্যাটিং করতে নেমেছিলেন কে এবারে তামিম ইকবাল তিনি একশো তেত্রিশ রান করে ব্যাটিং করছিলেন তিনি কিন্তু আউটে চলে গেছেন পরের পরের বলেই তারপরে আসলে এই পাঁচটা উইকেট গতকালকের হচ্ছে তিনটা আজকের হচ্ছে দুইটা এই টোটালি পাঁচটা উইকেট আর তিন নম্বর যে বলটা করবেন সেই এই মুহূর্তে যে বলটা বলাটা বলেই করছেন কাসুন রাজিতা তিনি বলে তো আজকে দুইটা উইকেট নিয়েছেন আর সেখানটায় অবশ্যই হ্যাট্রিক সময় পেয়েছিল হ্যাট্রিকের চান্স তৈরি হয়েছিল সেখানটায় সাকিব হাসান ব্যাটিং করতে নেমেছিলেন তিনি অবশ্য কামব্যাক করে এখনও অলরাউট আছে নট আউট আছেন যে হচ্ছে তিরিশ বল থেকে আঠারো রান করে অপরাজিত আছেন সেই কাচুন রাজিতা আজ তিনি একাই চারটা ওই উইকেট নিয়েছেন অনেকেই বলবেন যে হচ্ছে এই কাচুন রাজিতা কোথেকে আসলো কীভাবে আসলো তিনি তো সিলেন্ট না একাদশে এই কাচুন রাজিতা এসছেন বদলি বলার হিসেবে বদলি বলার আসলে ছিলেন চ্যাপ্টার বিশ্ব ফার্নন্দ তিনি মূলত শরিফুলের বল থেকে মাথায় আঘাত পাওয়ার পর খানিকটা হচ্ছে তিনি হচ্ছে আর মানে গত কালকে হচ্ছে গতকালকে হ্যাঁ গতকালকে গত পরশু বেবি হবে গতকালকে হচ্ছে গতকালকে তিনি আচ্ছা বল আর করেন নাই তার বদলি হিসেবে কাচুন রাজি থেকে বলিংয়ে নিয়ে আসা হয় এবং তিনি কিন্তু শ্রীলঙ্কার জন্য শুভেচ্ছা যুদ্ধ দূত হয়ে এসেছেন এবং এসে কিন্তু দারুণ পারফরমেন্স করেছেন এবং বলার থেকে কিন্তু সবার থেকে সেরা বলিং পারফরমেন্সটা করেছেন পাঁচটা উইকেটের মধ্যে একাই চারটা উইকেট তুলে নিয়েছেন এই কাচুন রাজি থা আর মাত্র চুয়াত্তর জন আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনার লাইক বাটন প্রেস করে দেন তাহলে আমাদের ভিডিও লাইক সংখ্যাটা পূর্ণ হয়ে যাবে দু হাজার জন ব্যাটিং প্রার্থী আছেন সাকিব আল হাসান পরে বল অফিসার বাইরে বল জায়গায় দাঁড়িয়ে অফ ড্রাইভ করে যাবে গ্যাপ পেয়ে যাবে সেই সঙ্গে যাচ্ছে সেবার দিকে বলে দারুণ জোরের সঙ্গে ড্রাইভ করে দিয়েছেন সাকিবের ব্যাট থেকে আরও একটা চারের ব্যাট সাকিব তিনি এসছেন যে সময়টাই কোনো প্রেশার নিয়েছে কোনো রকমের প্রেশার নেই চিন্তা ভাবনা ওই একটাই রানের লিড দিতে হবে লিড দিচ্ছে আমি ভাবতেছিলাম যে চাচ্ছিলাম যে খুব করে একটা রানের জন্য হলেও যেন লিডটা দিতে পারে বাংলাদেশ এবং পারবে বা আমি বলছিলাম আপনাদেরকে যারা যা শুরুর দিনে বা দ্বিতীয় দিনে আমাদের সঙ্গে জয়েন করছেন আপনাদেরকে বলছিলাম একটা বিষয় যে বাংলাদেশ আমার বিশ্বাস আছে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার থেকেও ভালো ব্যাটিং করবে আপনার কিন্তু অলরেডি এর পাচ্ছে আমি এখন যে পারফরমেন্স করছে সেটা দেখে কিন্তু বলছি না হয়তো সেই সময়টা যারা ছিলেন আমার কথাগুলো শুনছিলেন সেই সময়টাই যখন শ্রীলঙ্কা ব্যাটিং করছিল আমি আমি বিশ্বাস পাচ্ছিলাম যে কেন জানি মনে হচ্ছিল যে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা থেকে ভালো ব্যাটিং করবে অলরেডি আমার আন্দাজটা ঠিক হয়েছে সোজা বাটে পুশ করে দিয়েছেন আরেকটা রান পাচ্ছে সাকিব সে একটা রানটা আমার প্রান্ত পরিবর্তন হচ্ছে স্কোর হয়ে মধ্যে চারশো চোদ্দো রান বাংলাদেশের পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে ব্যাটিং প্রার্থী আছে একবার এবারে মুশফিকুর রহিম তিনি আছেন দুশো চল্লিশ বল থেকে উননব্বই রানে তার রান দরকার মাত্র এগারোটা এই এগারোটা রান অনেক বিশাল মনে হচ্ছে তার কাছে অন্তত এই মুহূর্তে এগারোটা রান কীভাবে করবে তবে প্রেশার নেই তবে এরকম সিচুয়েশন এরকম সবাই এরকম মুহূর্তে অনেকবার এর আগে অনেকবার এসছে মুখোমুখি হয়েছেন মুশফিকুর রহিম সেই এক্সপিরিয়েন্সগুলো কাজে লাগিয়ে বাকি এগারোটা রান নিজে করবেন এবং নিজের ঝুলিতে জড়ো করবেন এবং জবাবটা তিনি দিবেন তার আপনার যে আসলে আমি হচ্ছে তাকে বলবো যে তার সমালোচক দিয়ে জবাবটা দিবেন এবং তারপর বল ছিল ফ্লিক হচ্ছে লেগের দিকে ফাইন দিকে ফিল্ডার আছেন একটা রান পেয়ে যাবেন মুশফিক তিনি সেই মুহূর্তে পৌঁছে গেলেন নব্বই রানে এবং এখন থেকে শুরু হচ্ছে নার্ভাস নাইনটিন একটা জবাব দেবেন এবং সেই সঙ্গে আমরা এনজয় করব আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে দেখতেছি বা বাংলাদেশের বাইরে থেকে যারা আপনাদের খেলাগুলো দেখতেছি মুশফিকুর রহিমের পারফরমেন্স সাকিবের পারফরমেন্স বা বাংলাদেশের টোটালি পারফরমেন্সটা আমরা দেখতেছি আমরাও কিন্তু বেশ এনজয় করব যেহেতু আমরা বাংলাদেশকে ক্রিকেটকে বেশ আগলে রাখি মনে ধারণ করি ইসমাইল হোসাইন আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন আচ্ছা ডাইম শিকদার যে লিখেছেন যে বিএনপি ভাইদের জারাই অভিনন্দন আর কে সালাম আচ্ছা আর কে লিখেছেন যে
টেস্ট ওয়ান ডে বা টি টোয়েন্টি আমি আলাদা বিষয়ে ভাবতে পারেন আমি টি টোয়েন্টির জন্য টি টোয়েন্টির জন্য আপনি শুধু বাংলাদেশ না আমি আপনি শুধু বাংলাদেশ না আপনি যে কোনো টিমকে খেয়াল করুন সবাই কিন্তু চেষ্টাটা করে খুব করে চেষ্টা করে যে হচ্ছে আপনার যে ওল্ড ক্রিকেটার বা সিনিয়র ক্রিকেটারকে দলে রাখার জন্য সিনিয়র জুনিয়র দুটার সংমিশ্রণ রেখে বা খুব করে যখন তাদের অ্যাভেলেবল থাকে যে পুরো সিনিয়র ক্রিকেটারদের একটা টেস্ট টিম গঠন করার সময় তখন তারা সিনিয়র দিয়ে ভরে রাখে আর যখন থেকে যায় আপনার সিনিয়র নেই অ্যাভেলেবল তখন সিনিয়র জুনিয়র কম্বিনেশন করে কিন্তু একটা একাদশ ক্রিয়েট করেন আপনারা যদি এই তো এখন যে ব্যাথাটা হচ্ছে আজকে যে ব্যাথাটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কার দিকে তাকান তাদের কিন্তু পুরো একটা নতুন টিম তারপরেও তারা চেষ্টা করেছে কি যে আমাদের কিছু সিনিয়র ক্রিকেটার লাগবে সিনিয়র ক্রিকেটারকে দলে রাখতে হবে তার মধ্যে ওই দিমুত করণের রত্নে আছে তাদের হচ্ছে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস তারপর আছে দীনেশ চান্দিমাল এই ক্রিকেটার কিন্তু বেশ সিনিয়র ক্রিকেটার সেখানটাই একটু খেয়াল করুন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস এবং দীনেশ চান্দিমাল সিনিয়ররাই কিন্তু টেস্টে পারফরমেন্স করছে এবং এখান থেকে আমাদের কেন শিক্ষা নেওয়া উচিত নয় যে যে সিনিয়ররা বা টেস্টের জন্য সিনিয়রদের ক্রিকেটারকে রাখা উচিত হ্যাঁ সিনিয়রদেরকে এতে পারফরমেন্স পাওয়া উচিত তবে হ্যাঁ এখানে যারা জুনিয়ররও থাকবে তারা সিনিয়রদের থেকে শিখবে পুরোপুরি আপনি জুনিয়র ক্রিকেটারদেরকে বা তাদের ধৈর্যটা কিন্তু ওরকম হয় না বা থাকা সম্ভবও নয় আর ওই মুশফিকুর রহিমের যে ধৈর্যটা আপনি কিন্তু ওই আফিফের সঙ্গে ওই ধৈর্য ধৈর্যটা পাবেন না আফিফ সবসময় সফট করবে যে কি করে আমি বলটা রানটা বলে বলে রান তুলি বা আবার স্কোরটা বড় করি সাব্বিরের কিন্তু ওই ধৈর্যটা পাবেন না হ্যাঁ যদিও সাব্বির আসলে টেস্ট খেলে দেয় এখনো চান্সটা পার নেই আসলে হয়তো বা আগামীতে আফিফও আসবেন চলে আসলে দিনকে দিন যে একটা ক্রিকেটার যখনই আসলে যে এজ পারবে বয়স বাড়বে সঙ্গে সঙ্গে তার হচ্ছে আপনার কি বলে যে তার হচ্ছে ব্যাটিং চালানো মাঠে তারপর পারফরমেন্স করার দিক থেকে সব কিছু কিন্তু পরিবর্তন করে আপনি যদি পার্শ্ব দেশ ভারতের দিকে একটু যদি তাকান আপনি হচ্ছে ওই কি বলে যে হার্দিক পান্ডিয়া যখন শুরুর দিকে তিনি খেলতে নেমেছিলেন যখন ভারতের জাতীয় দলে সুযোগ পেলেন তখনকার তার অ্যাটিটিউড তখন তার তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তখনকার তার হচ্ছে আচরণটা তখন তার হচ্ছে খেলার আচরণ এবং এই যে এবারের আইপিএল তিনি খেলছেন যদি বলি যে গতবারের আসর আর এবারের আসরটা খেয়াল করেন আইপিএল এর প্রতি রাত দিন তফাত পাবেন সিনিয়র মানে একটা একটা মাত্র বছরের ডিফেন্ট ক্যাপ্টেন্সি যখন দায়িত্ব পেয়ে গেলেন নতুন ওই গুজরাট টাইটানসের এত সুন্দর ভদ্র আচরণ করছেন আর পারফরমেন্সটাও খুবই সুন্দর মানে এটাকেই বলা হয় যে আসলে বয়স বাড়লে হ্যাঁ মানুষ আসলে পরিবর্তন হয় এবং ধৈর্য বেড়ে যায় আসলে এটাই কিন্তু একটা ভালো একটা দিক আমি বলবো হার্দিক পান্ডিয়ার দিক থেকে আসলে এখান থেকে সবারই শিক্ষা নেওয়া উচিত অনেক বা আমার যদি ইচ্ছা থাকে যে আমি শিক্ষা নেব প্রত্যেকটা জায়গা থেকে প্রত্যেকটা সেকেন্ড থেকে যেদিকেই আপনি টাকার নেই কেন সেদিক থেকে তো শিক্ষা নিতে পারেন যেটাই শোনেন না কেন যেটাই জানেন না কেন সেখানে কিন্তু শিক্ষার একটা বিষয় নিয়ে থাকে যদি আপনার সেই শিক্ষা নেওয়ার বা জানার বা হচ্ছে বোঝার যদি আপনার নিজের মধ্যে আগ্রহটা থাকে যোগ অনেক কোথায় বলা হলো অনেক বিষয়গুলো নিয়ে গলা শুকিয়ে আসছে তবে ভাল লাগছে বিষয়টা আসলে কথাগুলো আবেগ থেকে মন থেকে স্পোর্টস ও বিক্রিয়া পিবি বাংলাদেশকে ভালোবাসি ক্রিকেটকে পছন্দ করি অনেকভাবে অনেকভাবে অনেক কথাগুলোই বলছিলাম তবে আমার কথায় বা আমার কাজে বা আমার কথা যেহেতু বলছি বেশি থেকে সেখানটাই আমার কথা হয়তো কারো মনে হিট করতে পারে কারো পছন্দ হইতে পারে নাও হইতে পারে তবে আমার কথায় যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকে খারাপ লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে খবর সুন্দর দৃষ্টিতে দেবেন বা মাফ করবেন ব্যাটিং প্রার্থী আছেন সাকিব আল হাসান যিনি অবশ্য চৌত্রিশটা বল থেকে চব্বিশটা রান করে ব্যাটিং প্রার্থী আছেন পরের বলটা হচ্ছে প্রথম বল ছিল এটা একশো চুয়াল্লিশটা বলের প্রথম বল সোজা ব্যাটে পুশ করে দিয়েছেন বল থেকে রান পাবেন এবং ডট বল সাকিব তিনি আছেন ব্যাটিং প্রাতে যিনি চব্বিশ রানে ব্যাটিং করে যাচ্ছেন অলরেডি আপনার লাইক করে দিচ্ছেন দু হাজার আটান্ন জন এখানে আপনাদের ভালোবাসাটা দেখতে পাই যে আপনার এতগুলো মানুষ আমাকে ভালোবেসে আমাকে পছন্দ করে লাইক করে দিয়েছেন আপনার কতজন দেখতেছেন বা কতজন কমেন্টস করছেন সেখানটায় খুব কমই প্রকাশ পাই আমি আসলে ফিলটা করি ওই লাইক সংখ্যাটা দেখে আমাকে এতগুলো মানুষ পছন্দ করেছে পছন্দ করে আমাকে একটা লাইক করে দিয়েছে ঠিক আছে বড় তুমি ঠিক আছো আগাও সামনের দিকে আমরা আছি তোমার সাথে এরকমটা আমি বুঝি ধনঞ্জয় দা সিলভা তিনি বলিং হাতে বল হাতে এসছে তিনি এর আগে হচ্ছে টোটালি তেরো ওভার বল করে উনচল্লিশটা রান দিয়েছেন এই ওভারে একটা রান দিয়েছেন টোটালি তিন দশমিক তেরো দশমিক দু ওভার বল করে চল্লিশটা রান দিয়েছেন ধনঞ্জয় দা সিলভা আশা করছি যারা এখনও লাইক করে দেয় সবাই লাইক করে দিয়ে তিনটা হাজার লাইকটা কমপ্লিট করব সিলভার পরের বলটা হচ্ছে লেগে একজন হেলমেট পরে ফিল্ডার রয়েছেন স্লিপে ফিল্ডিং করছেন লেগ স্লিপ তবে অফ সাইডে কোনো ফিল্ডার নেই মুশফিকুর রহিমের জন্য মুশফিক
na dot paul আমাদের পঞ্চম বলটা হবে ধনঞ্জয় দা সিলভা প্রস্তুত এদিকে প্রস্তুত মুশফিকুর রহিম তারপর বল সোজা ব্যাটে পুশ করে দিয়েছেন আবারো আলত করে ফিল্ডার আছেন সেখান থেকে ফিল্ডিং হচ্ছে লেগ সাইড থেকে আবারো নিজের ঠিক পাশ থেকে ফিল্ডিং হচ্ছে রান পাবেন না আরো একটা ডট বল পরের বলটা হচ্ছে আমাদের শেষ বল হবে এটা সিলভার পরের বল ফ্লাইটে করেছে লেগ সাইড বাইরে বল হাটু করে সুইপ করে দিয়েছে লেগের দিকে এবারে কিন্তু রান পাবেন একটা এবং শেষ বল থেকে রান দিয়ে প্রান্ত পরিবর্তন হলো এবং মুশফিক রহিম তিনি পৌঁছে গেলেন একানব্বই রানে বলাই চলে মুশফিক আছেন নার্ভাস নাইনটিতে আর মাত্র রান দরকার নয়টা তারপরে তিন অঙ্কের ফিগারে পৌঁছতে পারবেন যখন মুশফিককে বলা হচ্ছিল তোমরা আমি চাই হেসে খুলে হেসে তোমরা বিদায় দাও তখনই আসলে মুশফিক রহিম জবাবটা দিচ্ছেন যে আসলে বিদায়কে নেওয়া উচিত কি নেওয়া উচিত নয় যদিও এমনটা কিন্তু আচরণ করা হয়েছিল আপনার মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের সঙ্গে টেস্টে একটা সময় টেস্টে সুযোগ দেওয়া হলো না হুট করে যখন একটা টেস্টে সুযোগ পেয়ে গেলেন সেঞ্চুরিটা পাওয়ার পর টাটা বাই বাই বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেট তারপর পাপন বলছে তুমি কেন বিদায় নিচ্ছ হুট করে কেন এরকম ডিসিশনটা নিচ্ছ আমাকে আপনি টেস্টেই রাখতেছেন না আমি অ্যাভেলেবল আমার ইঞ্জুরটা আমি ফিট আমাকে টেস্টে আপনি রাখতেছেন না আমাকে এটা আমার জন্য কি এটা অপমানজনক নয় সেঞ্চুরি করে দিলেন ঠিক আছে আমার দরকার নেই বাই বাই আশা করছি মুশফিকুর রহিম ওরকমটা না করুক আসলে তারা সিনিয়র ক্রিকেটার তারা বাংলাদেশকে অনেক কিছু দিয়েছে আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়ে তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক এন্টারটেন নিয়েছি তারা বাংলাদেশের সম্পদ তাদেরকে যদি আমরা যথেষ্ট সম্মানটা না করতে জানি তাহলে কি এটা আমাদের জন্য ব্যর্থতা না আমরা সমর্থকরা তো কম না আমার কথাই বলি হ্যাঁ আমি যদিও করি নেই তবে আমার মতো হয়তো অনেকেই আছেন বা মুশফিকুর রহিমকে নিয়ে অনেক সময় টোরল করতে দেখেছি হ্যাঁ আমি যদি প্রতিবাদ করতে না পারি আমি চুপ থাকব কেউ মুশফিক নিয়ে বলছে কেউ সাকিবকে নিয়ে বলছে কেউ তামিমকে নিয়ে বলছে কেউ রিয়াদকে নিয়ে বলছে কেউ মাশরফিকে নিয়ে বলছে আমি তাকে 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 তর্ক করে তাকে প্রতিবাদ করতে পারতেছি না ঠিক আছে আমি তো চুপ তো থাকতে পারি কিন্তু সেই আয়না দেখার বিষয়টা দিয়ে ট্রোল 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 ওটি কি আসলে মুশফিকের জন্য লজ্জার বিষয় ছিল না হ্যাঁ অনেকেই আপনাকে লাইক করে দিয়েছে হাহারি করেছে আপনিও মজা নিয়েছেন সেও মজা নিয়েছে আসলে আপনি যাকে নিয়ে করছেন কাজগুলা তার তার কি ফিল হচ্ছে আপনি যদি মুশফিকুর রহিম হইতেন আপনার কি ফিল হইতো নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন আইসিসির নতুন প্রেসিডেন্ট তিনি বাংলাদেশে আসবেন তাই না নতুন নির্বাচিত হয়েছে আইসিসির চেয়ারম্যান নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি খুবই সুন্দর খুবই ভালো দিক ইউনাইটেড স্টেট অফ নোয়াখালীর কথা বলা হয় অনেকে হ্যাঁ ইউনাইটেড স্টেট অফ নোয়াখালীর কথা বলেন ছোট্ট একটা ব্রেক চলছিল মাঠের মধ্যে ক্রিকেটাররা পানি পান করছে কেউ বা নাস্তা করছে ভ্রাম্যমান সাঁতার কথা আমি বলে থাকি সাঁতা নিয়ে মাঠে ঢুকে পড়েছেন অনেক কিছুই হচ্ছে এই মুহূর্তে মাঠে যাই হোক এই মুহূর্তে বাংলাদেশ লিড বাই টোয়েন্টি ওয়ান রানস একুশ রানের লিডটা দিয়ে ফেলেছে অলরেডি যারা এখনও বিরুদ্ধে লাইক করে দিই সবাই লাইক করে দেবো যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করি
সবাইকে ওয়েলকাম করছি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে আবারও ওয়েলকাম ছোট করে ব্রেক চলছিল সেই ব্রেকের পর কিন্তু আবার শুরু হচ্ছে তবে মুশফিকুর রহিম অন দ্য ওয়ে অন হান্ড্রেড এবং এই মুহূর্তে রাসেল ডমিকো হাসছেন একটা মুচকি হাসি দিচ্ছেন চোখে সান গ্লাস এই হাসিটাকে বলবো আমি মিচকা হাসি এই কেন এরকম করে হাসছেন তিনি বুঝে আসে না মুশফিকুর রহিম বাঠিয়ে আছেন হ্যাঁ সাকিবও বাঠিয়ে আছেন সাকিবকে নিয়ে কথা বলছিলেন যে সাকিব তিনি টেস্ট এই টেস্ট সিরিজের আগে প্র্যাকটিস করে নাই দলের সঙ্গে ছিল না তার ফিটনেসের কি অবস্থা তার ফিটনেস কি জানি না আমরা তিনি কেমন পারফরমেন্স করবে আমাদেরকে দেখতে হবে খানিকটা বিরক্ত প্রকাশ করেছিলেন তিনি তারপরেও বাংলাদেশের যে নির্বাচকরা নির্বাচক প্যানেল বা সিলেক্টর তারা কিন্তু তারা কিন্তু কোচকে কোচকে নাকচ করে দিয়েছেন কোচ কি বলল না বলে সেটা না ভেবে তারা সিলেক্টররা সাকিবকে প্রাধান্য দিয়েছেন এখানটায় যদি কোচ সিলেক্টররা এখানটায় যদি সিলেক্টররা আপনার ওই রাসেল ডোমিঙ্গোর সঙ্গে একমত হয়ে বা রাসেল ডোমিঙ্গোকে যদি কথার সঙ্গে একমত হয়ে যদি সাকিবকে আপনার দলের সুযোগ না দিতেন তাহলে বল থেকে কেমন পারফরমেন্স করত বা ওই জায়গায় অন্য কেউ বলিংয়ে এসে কেমন বলিং করত বা কেমন বলিং করত বা বা উইকেট কেমন নিত বা সাকিবের থাকা থাকা মানে অনেক কিছু বা সাকিব থাকে না দুজন ক্রিকেটার থাকা মাঠে হ্যাঁ সাকিব থাকা মানে একজন সিনিয়র ক্রিকেটার মাঠে থাকা মানে অনেক সাহস পেয়ে যান জুনিয়র ক্রিকেটাররা পরবর্তী বলটা হচ্ছে মুশফিকুর রহিম অফ্রাই পুরে দিয়েছেন বল যাচ্ছে কিন্তু ডিফেন্স ট্যাকাবারের দিকে রান পাবেন এখানটাই একটা সাকিব তিনি মুশফিকুর রহিম তিনি পৌঁছে গেলেন একশো সাতচল্লিশটা বল থেকে বিরানব্বই রানে ওদিকে নন স্ট্রাইকে চলে গেলেন মুশফিক এবং ব্যাটিং মধ্যে যিনি থাকবেন এই মুহূর্তে সাকিব আল হাসান ছত্রিশ বল থেকে পঁচিশ রানে সেই ছোট্ট একটা ব্রেকের পর আবার কিন্তু খেলাটা শুরু হতো সবাইকে আবারও ওয়েলকাম করছি সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি অন দ্য ওয়ে মুশফিকুর রহিম অন হান্ড্রেড একটু একটু করে গুটি গুটি পায় সেঞ্চুরির দিকে গোচ্ছেন তিনি আগামী বাইশ মে আসবে দুই দিনের সফরে আইসিসির চেয়ারম্যান তিনি নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি তার নাম কেক বারকোলি কেক বারকোলি এমনি ফয়সাল ভাই আপনাকে অসংখ্য 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 ধন্যবাদ অন্তর থেকে অনেক ভালোবাসা আপনি এত সুন্দর একটা তথ্য দিয়েছেন সবাই কিন্তু এখানটা এই তথ্যটা দেখে অবশ্যই জানতে পারলো এবং আমি পড়ে দিয়েছি সবাই কর্ণপাত করেছে প্রায় ছাব্বিশশো দর্শক আমাদেরকে শুনছেন এই মুহূর্তে বাংলা ভাষায় যারা শুনছেন তারা কিন্তু জেনে গেছেন আরেকবার বলে দিচ্ছি আগামী বাইশ মে বাংলাদেশে দুই দিনের সফরে আসবে আইসিসির নতুন চেয়ারম্যান তিনি নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি তার নাম হচ্ছে কেইক বারকোলি তিনি নতুন সভাপতি হয়েছেন আইসিসির চেয়ারম্যান হয়েছেন আইসিসির নতুন চেয়ারম্যান হয়েছে তিনি দুই দিনের জন্য বাংলাদেশ ট্যুর করবে ঠিক আছে এসে কিন্তু আপনার আপনার বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে একটা টেস্টটাও দেখবে ভাই কোন দেশের ক্যাপ্টেন ভালো লাগে আপনার এই সময় টেস্ট ক্যাপ্টেন এর জন্য আমি বলবো সব থেকে ভালো লাগে আমার ক্যাপ্টেন্সির মধ্যে যদি বলেন ফুললি ক্যাপ্টেন্সি ফুল ক্যাপ্টেন্সির মধ্যে আপনার আমি হচ্ছে টেস্টকে ব্যাটিং করব না আমি হচ্ছে ক্যাপ্টেনের দিক থেকে বর্তমানে আমি হচ্ছে তরুণদের জন্য বা সিনিয়রদের মধ্যে সবার সঙ্গে সমান তালে মিল দিয়ে আছেন বা সঙ্গ দিয়ে আছেন তার নামটা হচ্ছে উইলিয়ামসন খুবই ভালো লাগে সবার সঙ্গে মানে মিশে থাকেন তিনি সবার সঙ্গে মিশে থাকেন সিনিয়র জুনিয়র সবার সঙ্গে এমনকি ফ্রান্সিজের লিগেও যদিও পারফরমেন্সটা আহামরি করতে পারছে না ব্যাট থেকে ব্যাট থেকে এবারে আইপিএলে খুব ভালো পারফরমেন্স করতে পারেন নাই তবে তিনি কিন্তু খুব ভালো আমি আসলে আপনাদের মতোই হচ্ছে স্পোর্টস প্রেমী আপনার মতোই ক্রিয়ে প্রেমী আমি আসলে কোনো সাংবাদিক বা কোনো হচ্ছে জার্নালিস্ট অর কোনো হচ্ছে কমেন্টেটর নই আমি আপনাদের এজের তুলনায় আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সের তুলনায় কিন্তু অনেক ছোট মানুষ তবে শিখতেছি হ্যাঁ আপনারাই হচ্ছে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আপনারা আমাকে যেভাবে সাপোর্ট করছেন আপনারাই মূলত আমার অনুপ্রেরণা আমার জন্য দোয়া করবেন আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন দেখা যাকটা কি হয় ভাই আমি রাজু অনেক বেশি ভালোবাসি নিপাকে আচ্ছা আপনি একটু কষ্ট করে বলে দেবেন রবিউল ভাই আচ্ছা নিপা কোথায় আচ্ছা নিপাকে কি বলবো আচ্ছা নিপা হচ্ছে আপনাকে ভালোবাসে ব্রোকেন হার্ট তার হয়ে আমি বলে দেবো লাভ ইউ না না ঠিক আছে আমি আমি বলবো না এদিকে হচ্ছে ফারুক ভাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন আপনি কি হচ্ছে ধন্যবাদ ফয়সাল ভাই ফয়সাল ভাই নামটা বলার জন্য আর যে স্পোর্টস নিউজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন ম্যাচ ড্রো হবে ব্রো আচ্ছা চান্সটা ওইরকমটা থাকে টেস্টে কিন্তু ফলাফলটা ওইদিকে বেশি যায় তবে এদিক থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিষয়টা 
এই মুহূর্তে দাঁড়াই গেছেন এই মুহূর্তে ঠিক কিন্তু দাঁড়াই গেছেন সাকিব আল হাসান ফিজিও এসছে মাঠে ব্যাটসম্যান একটা ইনজুর্ড হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ও সাকিবের ঠিক হেলমেটে লেগেছে ও মাই গুডনেস সাকিবের ইনজুর্ড হওয়ার সম্ভাবনা আশা করছি কোনো বিপদ হবে না সাকিব আল হাসানের ঠিক হেলমেটের সামনে যে খাঁচাটা রয়েছে এই মুখের সামনে ফেচের সামনে যে খাঁচাটা ওই খাঁচার মধ্যে কিন্তু বটা লেগেছিল এবং সেই সঙ্গে ওই ওয়াসিদা ফার্নান্দো ওই রিয়াকশানটা কিন্তু করলেন এগ্রেসিভ মোড যেরকমটা করছিলেন শরিফুল ইসলাম একটা বদলা নিলেন একটা বদলা নিলেন কিন্তু এই মুহূর্তে ওই অসিতা ফার্নান্দো আপনারা আপনারাই অনেকে এখন কি বলবেন এই অসিতা ফার্নান্দোকে আসলে প্রতিপক্ষ টিম প্রতিপক্ষ আপনি ভার্সেস আপনার প্রতিপক্ষ টিম আপনার একই দলের খেলোয়াড় না এখানে খুব সমযোগিতা খুব কমই হবে যখন শরীফুল ইসলাম ওরকম একটা বল করছিলেন ওই হচ্ছে বলার ছিলেন তিনি মূলত ব্যাটিং করতে দেবেন তার নাম হচ্ছে বিশ্ব ফার্নান্দো তার ঠিক হেলমেটের মধ্যে বলটা লেগেছিল এবং লাগার পর শরীফুল ইসলাম অ্যাগ্রেসিভ ছিলেন তারপর রিয়েকশানটা ছিল লাগের উপরে রিয়েকশন ছিল উইকেট পড়ছিল না এ কারণে রিয়েকশানটা ছিল এই মুহূর্তে বলটা কিন্তু সেভ করলেন ওই অসিতা ফার্নান্দো ফেস বলার ওই বলটা কিন্তু লেগেছে সাকিব আল হাসান যদিও মাথার মধ্যে নয় ঠিক সামনে যে খাঁচাটা রয়েছে ওই খাঁচার মধ্যে কিন্তু বলটা লেগেছে হেলমেটে হেলমেটে লেগেছে তারপর ফিজিও এসে মাঠে সাকিব কিন্তু হাসছিলেন কোনো বিপদ নয় কোনো সংখ্যা নয় তারপরেও লাগার পরেও এখানে কিন্তু বলারদের মধ্যে খানিকটা নর্মাল হতে দেখি সাধারণত তবে এখানটাই কিন্তু অসিতা ফার্নান্দো সেই নর্মাল ভাবটা করেন নাই এবারে আপনি ফার্নান্দো কী কী বলে তখন অনেকেই কিন্তু বলছেন যে শরীফুলিটা ঠিক করেন নাই শরীফুল আপনি এটা ঠিক করেন তবে অসিতা ফার্নান্দো এটিকে ঠিক করলো সাকিবের মাথার মতো লাগার পরেও হেলমেটে লাগার পরেও তিনি কিন্তু নর্মাল বা সরি বা শরীফুল কিন্তু বলছেন না একটা লেটে তবে এখানটা লেটেও কিন্তু করেন নাই অসিতা ফার্নান্দো লেটেও কিছু করেন নাই কিছু বললেন না এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কিন্তু বলতে পারেন যারা তখন শরীফুল নিয়ে সমালোচনা করছিলেন আপনি ভার্সেস বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ওয়েতে আপনি হচ্ছে এখানে কিন্তু বলাররা ফিল্ডাররা উইকেট কিপার আপনার ব্যাটসম্যানকে আউট বা মনোযোগের সংযোগের যে ব্যাপার স্যাপার থেকে যায় সব কিছুভাবে তারা চিন্তা ভাবনা করেন যে কীভাবে একটা ব্যাটারকে আউট করা যায় ওই প্ল্যানটাই করে রাইট ব্রো আই আমি তো ভাবছি যে কেন উইলিয়ামসন বেস্ট ক্যাপ্টেন অফ অল্ড বাবর ভাই অসংখ্য ধরবাদ সময়ের সেরা অধিনায়ক বাবর আজম হ্যাঁ বাবর আজম ঠিক আছে তবে সবার সঙ্গে ওইরকম করে মিল দিয়ে কিন্তু বাবরের সঙ্গে যায় না বাবর বেস্ট ব্যাটার ব্যাটার এবং উইকেট কিপার আপনার কি বলে যে ক্যাপ্টেন ঠিক আছে কিন্তু সবার সঙ্গে যে একটা মিলে ঝিলে থাকা যেমনটা মাস্টার ফিফিন মুর্তজা ছিলেন কি সিনিয়র কি জুনিয়র এমনকি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ মাস্টারফিকে দেখলে বাচ্চাদের মতো আচরণ করে সাকিব আল হাসান মাস্টারফিকের সঙ্গে দেখা হলে ছোট মানুষের মতো আচরণ তামিম ইকবাল মানে হ্যাঁ কিছুই না মাস্টারফি এত ভালো মানুষ মানে এরকম আচরণ করেন এখানে ওই আচরণগুলো যখন সিনিয়র জুনিয়ররা দেখে মাস্টারফি তামিমের সঙ্গে আচরণ মাস্টারফি মাহমুদুল্লাহর মধ্যে আচরণ এর আচরণ যখন জুনিয়ররা দেখবে তারাও কিন্তু ওখানটাই তাকে বেশ সম্মান করে চলবে বা মাস্টারফি যেরকমটা বলবে বা মাস্টারফির একটা কথাই পুরো টিম কিন্তু একজোট হয়ে যায় একজন ব্যাটার কিন্তু বেশ সাহস পেয়ে যান একজন ফিল্ডার বেশ সাহস পেয়ে যান একজন বলার মাস্টারফির একটা উইকেট পাওয়ার পর একটা বাহবা পাবার পর একটা কথার পর তিনি কিন্তু বেশ সাহস পেয়ে যান মাস্টারফির মতো কিন্তু সবাই করে বলতে পারবে না অধিনায়ক সবাই ঠিক আছে কিন্তু মানে এগ্রে অনেক কিছু থেকে যায় মানে ও আপনার কি বলে যে এটিকে আপনি ওখানে আপনাকে বলতে যে হচ্ছে সামন থেকে চালানো সামন থেকে নেতৃত্ব দেওয়া এটা আসলে সবাই পারে না যদিও অনেকেই এসে গেছে আপনার সবাই কিন্তু সবার সঙ্গে মিলে যায় না তবে একজন একজন মাস্টারফি মাস্টারফি সাকিব সাকিব তামিম তামিম ওদিকে মুশফিক মুশফিক হ্যাঁ মুশফিকের যে ভাবটা মানে কি বলে যে আবেগে ক্রিকেটার হ্যাঁ তার মধ্যে একটু আবেগটা বেশি আসলে তিনি আসলে নিজের মধ্যে কন্ট্রোল রাখতে খুবই কম পারেন যাই হোক ওসব না বলি আমরা এদিকে পরের বলটা হচ্ছে ফ্লাইটে মুশফিক করে এই ব্ল্যাকে দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে সুইপ করে উঠিয়ে দিয়েছেন ও বাই গুডনেস ফাইল দিকে বিলিয়ার ছিলেন তার ঠিক সামনে একটা বাউন্স করেছিল বল এখানটাই কিন্তু ওই ধনঞ্জয় দা সিলভা তিনি কিন্তু মুখে হাত দিয়ে বসে পড়ে গেছেন আর একটু ফ্লাইট করলেই কিন্তু বলটা ক্যাচ আউট হয়ে যেতেন ভাগ্য সুপ্রসন্ন মুশফিকুর রহিম তিনি পৌঁছে গেলেন দুশো একান্ন বল থেকে তিরানব্বই রানে দুশো একান্ন বল থেকে তিরানব্বই রানে পৌঁছে গেছেন একটা বেশি রান পাবেন না বেঁচে গেছে নিয়ে যাত্রায় আর মাত্র সাতটা রান দরকার নার্ভাস তা ইনটিতে অবস্থান করছেন মুশফিকুর রহিম হবে কি একটা সেঞ্চুরি ওদিকে সাকিব আল হাসান তিনি আছেন এবারে ব্যাটিং পাতি একচল্লিশ বল থেকে পঁচিশটা রান করেছে তিনটা চার হাঁকে যে পঁচিশটা রানের মধ্যে স্লিপ একজন ফিল্ডার হচ্ছে লেগে একজন হেলমেট পর ফিল্ডার আছেন ফ্লাইটে বল হলো ধনঞ্জয় দা সিলভার বল সোজা ব্যাটে পুশ করে দিয়েছে পিজির উপরে বা
ফ্লাইট বলটা হলো আবার অফিদিকে পুশ করে দিয়ে দৌড় দিয়েছেন রান পাবেন একটা বিট অফ এ ফিল্ডার ছিলেন যদিও ততক্ষণ একটা রান কমপ্লিট সাকিব তিনি পৌঁছে গেলেন তেতাল্লিশ বল থেকে ছাব্বিশ রানে এবং সেই সঙ্গে আরেকটা ওভারে খেলা শেষ সাকিব আবারও ব্যাটিং প্রতি থাকবেন তিনি এই মুহূর্তে বাংলাদেশের লিড বাংলাদেশ লিড বাই টোয়েন্টি ফোর রানস চব্বিশ রানে লিড দিয়েছে এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কাকে বাংলাদেশ দারুণ 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 এই মুহূর্তে স্কোর চারশো একুশ রান পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে অনেকেই বলছে লিটুর কুমার দাস কত রানে আউট হয়েছেন আমি বলবো আঠাশি রান কীভাবে আউট হয়েছেন ক্যাচ আউট হয়েছেন তাম ইকবাল তিনি আউট হয়ে গেছেন ব্যাটিং রামসের ব্যাটিং করতে নেমেছিলেন হ্যাঁ তাম ইকবাল তিনিও ব্যাটিং করতে নেমেছিলেন মুশ লিটুর আউট হয়ে যাওয়ার পর তিনি আসলে তার পরের বলেই আউট হয়েছেন তিনি তাম ইকবাল বোল্ড আউট হয়েছিলেন তিনি আউট হয়েছেন একশো তেত্রিশ রানের মাথায় তিনি আউট হয়ে চলে গেছেন পাপন কি খুশি পাপন খুশি হবেন তখনই যখন হয়তো বা মুশফিকুর রহিম সেঞ্চুরিটা পূর্ণ করবেন আসলেই কি খুশি হবেন ওয়েলকাম মুশফিকুর রহিম হান্ড্রেড চাই লিটুন দাস আটাশি রান করেছে তাম ইকবাল তিনি আউট হয়ে চলে গেছেন ব্যাটিং প্রতি থাকবেন এবারে সাকিব আল হাসাদ ব্যাটারিটা রয়েছে মানে ব্যাটের উপরের ভাগে কানায় লেগে বলটা উইকেট কিপারের হাতে ইজি একটা ক্যাচ আউট হয়ে চলে যাচ্ছে এবারে সাকিব আল হাসান এবং সেই সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেটের পতন ঘটে গেল বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের মুশফিকুর রহিম এবারে ব্যাটিং করতে নামবেন আসলে লাস্ট ব্যাটার ছিলেন তিনি বা লাস্ট ব্যাটিং জুটি ছিল এইটা ব্যাটিং জুটি তবে একমাত্র ব্যাটার স্বীকৃত ব্যাটার মুশফিকুর রহিম তিনি আছেন মাঠে এরপরে যারা আসলে আসা যাওয়া যাওয়া আসা যাওয়া করবেন তারা মূলত বলার আর বাংলাদেশের বলারদের কাছ থেকে আপনি কতক্ষণ রান চাইবেন বা রান চান বা রান আশা করেন সেটা কিন্তু আপনি জানেন বোঝে বুঝেছেন যতটা আসলে ভালো বলাররা এসেও শ্রীলঙ্কার বলারদেরকে এসেও কিন্তু আসলে তাণ্ডব চালাচ্ছিলেন যে রান উইকেট নেওয়া যাচ্ছিল উইকেট নেওয়া যাচ্ছিল উইকেট নেওয়া যাচ্ছিল না আমি হয়তো ভাবতেছিলাম যে আজকে তারা সারাটা দিন ব্যাটিং করবে লাস্ট সেশনটায় গিয়ে তারা হয়তো বা ডিক্লেয়ার করবে মোটামুটি একটা হেলদি লিড নিয়ে দেখার পালা যে এখনও কিন্তু মুশফিকুর রহিম আছেন এবং দেখা যাক না বাকি যে উইকেটগুলো আছে সেখানটাই আসলে দেখার ট্রাই করছি আপনাদেরকে যে ব্যাটারগুলো কি কেমন আছে বাংলাদেশের সেখানটাই তাই যদি কিন্তু খানিকটা সময় ব্যাটিংটা করতে পারে নাইম হাসান তরুণ উদ্যমান ক্রিকেটার আর তরুণরা যেহেতু তরুণ স্পিন বলা তিনি কিন্তু কিছুটা সময় ব্যাটিং করতে পারেন তবে খালেদ এবং শরিফুলের কাছ থেকে আমি অত ওরকমটা খালেদের কাছ থেকে বিশেষ করে চাইবই না আশা করবো শরিফুল কিছুটা সময় তিনি ব্যাটিং করতে পারবেন তাইজুল কিছুটা সময় কিন্তু মানে মোটামুটি ভালো সময় তাইজুল কিন্তু ব্যাটিংটা তাইজুল এবং নাইম তাদের কাছ থেকে কিন্তু ভালো ডিফেন্সিভ মুডে থাকা সম্ভব এখনও কিন্তু তবে এখন আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে আমার প্ল্যান পরিকল্পনা পরিবর্তন করবে তবে সাকিবের সাকিব যতক্ষণ ছিলেন তবে মুশফিক কিন্তু প্রেশার লেস ছিলেন তবে সাকিব যাওয়ার পর মুশফিকের উপরে কিন্তু আবারও একটু প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে তবে নাইম হাসান তিনি এসছেন আশা করছি মুশফিকুর রহিম অন্তত অন্তত তিনি একটা সেঞ্চুরি পাক এই আশাটা করছি সাকিব আউট হয়েছে কারণ মুশফিকুর রহিমের সেঞ্চুরি চাপ পড়েছে সাকিবের উপর আচ্ছা নাইম হাসান তিনি আছেন এই মুহূর্তে ব্যাটিং প্রাতে দেখার পালা মুশফিকুর রহিম আসলে কি করে বসেন আবেগের বসে জানা নেই আশায় আছি যে হয়তো সেঞ্চুরিটা সেঞ্চুরিটা পূর্ণ করবেন তিনি নাইম হাসানের জন্য লেগ সিলিপে একজন ঠিক পিছনে হেলমেট পরে একজন ফিল্ডার উইকেট কিপার তো আছেনি তারপর বল ছিল লেগ কমের উপর বল ছিল লেগের দিকে নামিয়ে দিয়েছেন বল থেকে রান পাবে না নাইম হাসান প্রিয় দর্শক স্তব্ধ সবাইকে ওয়েল্ড কাপ পুরের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফিল্ডার 
মানে কারাগারি লাগছে এখানটায় হ্যাঁ ফিল্ডার কিন্তু কারাগারি লাগছে যে হচ্ছে এই কারণেই যে ব্যাটি লেগে বলটা কিন্তু নাইম ইসলামের নাইম হাসানের হচ্ছে যে পায়ের যে প্যাডটা রয়েছে সে পা এবং প্যাডের মাঝে ওপরের ভাগে একটা স্পেস রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু বলটা পড়েছে ও কবরের উপরে বলটা পড়েছিল কবরের যে আপনার যে থাইয়ের মধ্যে যে আপনার থাইয়ের মধ্যে মানে প্যান্টের নিচে যে আপনার যে গার্ডটা রেখেছেন মানে থাইয়ের মধ্যে যে গার্ডটা সেটা হচ্ছে ওই থাই কবরের মধ্যে ওই একটুখানি স্পেস আছে ওর মধ্যে কিন্তু বলটা আটকে ছিল খানিকটা সময় এখানে স্লিপের ফিল্ডারটা দৌড়িয়ে ছিল ওখানটায় গিয়ে ক্যাচটা ধরবার জন্য সেখানে ড্রাইভারের সঙ্গে সংঘর্ষ লেগে আছেন ক্যাচটা নেবার সময় অসিতা ফার্নান্দো তিনি বলটা করছেন তিনি দুটো উইকেট পেয়েছেন আর ও দিক থেকে হচ্ছে আর ও দিক থেকে যেটা খেয়াল করছে যে কাসুন রাজিথা ক্যাসুন রাজিদা তিনি হচ্ছে চারটা উইকেট পেয়েছে টোটালি ছয়টা উইকেট দুজন মিলেই ছটা উইকেট তুলে দিয়েছেন চব্বিশ রানে অলরেডি দিয়ে দিয়েছে ওই শ্রীলঙ্কাকে না সাজু বড়ু ভাই ঠিক আছে আপনি ঠিক বলছেন আমিও তো চাইবো না ওইরকমটা যে ওইরকমটা মুশফিকুর রহিম করুক আমি অন্তত ওই রকমটা চাইবো না যে মাহমুদুল আরিয়ার মতো ওই রকমটা করুক আসলে আমাদের দরকার আছে মুশফিকুর রহিমের উচিত হবে আরও অনেক দিন সার্ভিস দিক বাংলাদেশ টেস্ট দলে নাইবা স্যার এর পরবর্তী বল বাউন্স করেছিল বলটা অফিস স্টাফের উপরে সোজা বেটা পুশ করে দিয়েছে এটা বল থেকে রান পাবে না আরেকটা ডট বল আবার এর শেষ বলটা করবেন অসিতা ফার্নান্দো তার বলিং প্রাত দিকে এগোচ্ছেন ব্যাটিং প্রাতে আছে নাইব হাসান মুশফিকুর রহিমের রান দরকার মাত্র আর সাতটা তবে যারা এখনও লাইকটা করে নেই আমাদের এই ভিডিওতে লাইকটা দরকার মাত্র তিনটে হাজার লাইক দরকার দু হাজার সাতশো পঁচাত্তর আর মাত্র পাঁচশো জন লাইক বেরোর পেজ করে লাইক সংখ্যা পূর্ণ হয়ে যাবে তিন হাজার পরের বলটা হবে ও ভাই গুডনেস আমার কাজের মতো উঠেছিল যদিও কোনো বিপদ নয় অসিতা ফার্নান্দো আর ভালো বল ছিল ইঞ্জুই করেছিল বটের ভিতরের দিকে বেশ এগ্রেসিভ আগ্রাসিভ এ হচ্ছে অসিত ফটন্ত মেডিন সহ উইকেট উইকেট এড মেডিন ওভার করলেন ওই অসিত ফটন্ত ব্যাটিং করতে করে মানে মুশফিকুর রহিম দেখার পালা নাইভ হাসাদ তাইজুল ইসলাম শরীফুল ইসলাম খালেদ আহমেদরা কতক্ষণ টিকতে পারেন উইকেট এড মেডিন ওভার मुशफिकुर रहीम আবার লিস্ট টুডে বলা হচ্ছে 
পঞ্চাশ ওভার প্রস্তুত এদিক থেকে ওই অসিত ফাডান তারপর হচ্ছে ধনঞ্জয় দাস সিলভা বল হাতে এসছিলেন ঠিক স্টেডিয়ামের বাইরে এই মুহূর্তে হচ্ছে কিছু হচ্ছে চট্টগ্রাম চট্টলার হচ্ছে বাচ্চা পোলা বাইন তারা কিন্তু হচ্ছে বৃষ্টির পর আপনার জমে থাকা পানিগুলোর মধ্যে হাঁটাহাঁটি করছে পিচ্ছি পিচ্ছি পোলা বাইন মনে পড়ে এই সবাইগুলো ছোটোবেলায় এই খেলার ফলাফল কবি বাবু এখানে আপনাকে আন্দাজ করতে পারবেন আসলে শ্রীলঙ্কা কেমন ব্যাটিং করছে শ্রীলঙ্কার ও ভাই গুডনেস শ্রীলঙ্কা কেমন ব্যাটিং করছে আসলে শ্রীলঙ্কা যখন ব্যাটিংটা করতে নামবে বা কত রানে অল আউট হচ্ছে বা তারা কত রানে টার্গেটটা দিচ্ছে বা কতক্ষণ সময় আছে যখন টার্গেটটা দেওয়ার পর বাংলাদেশের জন্য সেরাটা চেঞ্জ করতে গিয়ে কতক্ষণ সময় আছে কতক্ষণ সময় পাচ্ছে আসলে অনেক কিছু এখনও কিন্তু বেশ সময় লেগে যাবে যদি আজকে চতুর্থ দিনে খেলা চলে আগামীকাল কিন্তু লাস্ট ডে এবং অবশ্যই শেষ দিনেই অবশ্যই ফলাফলটা পাবেন আপনারা তামিম ইকবাল একশো তেত্রিশ রানে আউট হয়েছেন সাকিব আল হাসান পঁচিশ রান লিটুন কুমার দাস আটাশি রান এই তিনটে ব্যাটার যারা যারা আউট হয়ে চলে গেছে তাদের রিসেন্ট পারফরমেন্সগুলো আপনি তুলে ধরেছি অনেকের উদ্দেশ্যে পিট পোস্ট করে যেতেই পারে সাকিব আল হাসান তিনি আজকে আউট হয়ে চলে গেছেন তামিম ইকবাল তিনি আউট হয়ে গেছেন আউট হয়েছেন লিটুন কুমার দাস লিটুন আটাশি রান তামিম ইকবাল একশো তেত্রিশ রান অ্যান্ড সাকিব আল হাসান লাস্ট উইকেট হিসেবে আউট হয়ে গেছেন সাকিব তিনি লাস্ট উইকেট হিসেবে আউট হয়ে গেছেন পঁচিশ রান করে বাংলাদেশ লিড বাই টোয়েন্টি ফাইভ রানস দিস সামারি সিজন চোদ্দ দশমিক দুই ওভার খেলা হয়ে গেল 
সাঁত্রিশটা রান এসছে তিনটা উইকেটে পতন করেছে গতকালে কিন্তু এরকম হয়েছিল আপনার সেকেন্ড সেশনটাই যে দিনের মাঝামাঝি সময়টা ওখানটাই কিন্তু আপনার গতকাল কিন্তু দুটো উইকেটে পতন করেছিল এক দুটো না ঠিক তিনটাই উইকেটে পতন করেছিল ওরকম না দিনের মাঝামাঝি সেখানটাই মূলত হচ্ছে উইকেট ছিলেন আপনার মাহমুদুল হোসেন জয় গতকালকে তারপর হচ্ছে মমিনুল হক এবং নাজবুল হোসেন শান্ত তারপরে লিটন এবং মুশফিক সারাটা দিন খেলে ফেলেছিলেন খেলেন মুশফিক লিটন এবং তামিম মুশফিক লিটন এবং তামিম খেলেছিলেন তখন কোনো উইকেট পতন করতে দেয়নি পারবে তো বল ও ভাই গুডনেস ওশিদা ফার্নান্দোর বল পায়ের উপরে বল আউট সুইঙ্গার বল ওই বলটা কিন্তু ফ্লিক করতে গিয়েছিলেন ব্যাটিং বলে পরাস্ত তবে একটু যদি কিন্তু বেঁচে গেলেন মুশফিকুর রহিম ব্যাটিং কিন্তু এই বলগুলো সোয়া লেগে যায় এরকম করে কিন্তু আউট হয়ে চলে গেছেন সেই জয় মুশফিকুর রহিম তিনি নিজেও বিরক্ত যে আমি ভুল করছিলাম এই ভুলটা করা যাবে না মুশফিকুর রহিম অনেকটা বাহিরের বল এই বলগুলো আমি টেস্ট খেলতেন ছেড়ে দিন এতক্ষণ ধৈর্য ধরে খেললেন আর মাত্র ছয়টা রান দরকার পারবেন না পারতে হবে মুশফিকুর রহিম যুক্ত আছে আমাদের সঙ্গে যে সাজু বড়ুয়া ভাই আমার মতো আজকে মুশফিকুর রহিম আজকে সেঞ্চুরি কোচ টেস্ট করে অবসর নিলে ভালো হবে তখন পাফন বুঝবে মুশফিকুর রহিম কি আসলে তখন তো আর বুঝে লাভ হবে না আমাদের উচিত হবে যে মুশফিকুর রহিম খেলুক যতদিন তিনি ফিট আছেন যতদিন তিনি নিজে বলবে যে আমি অ্যাভেলেবল তিনি খেলুক খেলতে থাকুক কি রে ভাই আমি কি অপরাধ করলাম আমার কমেন্টস পড়েন না কেন ভাই আমি হচ্ছে জাবেদ কুয়েত থেকে শুনছি ইনশাল্লাহ মুশফিকুর রহিম সেঞ্চুরি করবে আল্লাহ তালা বা আপনার মুখে চন্দন ফুল পড়ুক দেখা যাক মুশফিকুর রহিম সেটা পূর্ণ করতে পারেন কিনা আমরা এদিকে অপেক্ষা করতেই থাকব যুক্ত আছেন আমাদের সঙ্গে হচ্ছে রবিন ভাই যে খেলার ফলাফল কখন পাবো ভাই খেলার ফলাফল পাবেন আপনি আর অল্প কিছু সময় পর বলতে হচ্ছে সাজু কি হয়েছে আপনার সাজু সাজু কি সাজু থ্যাংকস ফয়সাল ভাই আচ্ছা আচ্ছা যুক্ত হচ্ছে কাজী রোকের যে মুশফিকুর রহিমের ঠান্ডা মাথায় খেললে চালিয়ে যাওয়া উচিত আচ্ছা এখানটা একটা রান পাচ্ছেন মুশফিকুর রহিম ওয়েলকাম করছে এই রানটাকে প্রত্যেক রানকে ওয়েলকাম করবে মুশফিকুর রহিমের তিনি পৌঁছে গেলেন পঁচানব্বই রানে প্রাপ্তিটা হোক না দুইটা তামিম ইকবাল মুশফিকুর রহিমের প্রাপ্তি এবং ওদিকে হচ্ছে লিটনের আটাশি ওদিকে জয়ের আটান্ন রান খুবই সুন্দর পারফরমেন্স করেছে বাংলাদেশের ব্যাটাররা যেটা বলছিলাম ভাবছিলাম শুরুর দিনে দ্বিতীয় দিনে বলছিলাম যখন শ্রীলঙ্কা ব্যাটিং করছিল আমার কাছে যদি মনে হচ্ছে না শ্রীলঙ্কা থেকেও ভালো ব্যাটিং করবে আপনারা বলছিলেন যে না বাংলাদেশ এই তিনশো সাতানব্বই রান করতে গিয়ে দুইবার ব্যাটিং করা লাগবে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ বলছিলেন ঠিক আছে বাসর ঘরে খেলা হবে তালি ভাই আচ্ছা তাহলে তাও এখন হচ্ছে আমরা খেলা দেখি কি আপনার খেলা কীভাবে খেলবেন চার মারবেন না ছয় মারবেন আচ্ছা 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 তাই ফুকুর ভাই আমাদের যুক্ত আছেন শেষের দিকে আছেন যে রাজু ভাই সাজু বড়ুয়া আচ্ছা আমি একটা কমেন্টস বারবার করছি আচ্ছা সাজু বড়ুয়া একটা কমেন্টস বারবার করছে ও আচ্ছা একটা কমেন্টস বারবার না করি একটা কমেন্টস একবার করেই করি তাহলে অন্যদের দেখতে সুবিধা হবে সবাইকেই আমরা সুযোগ দিই কমেন্টস করবার যাতে করে সবার কমেন্টস পড়ার সৌভাগ্যটা হয় আপনারা অনেক সুন্দর করে লেখেন আসলে এমন কিছু আমরা লিখবো সেই লেখার মধ্যে কিন্তু অবশ্যই ইনফরমেশন থেকে অথবা এন্টারটেনড অথবা ক্রিকেট রিলেটেড হলে কিন্তু আবারও বেশি ভালো হয় বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন এইটুকু এইরকম অনেকে একটা কমেন্টস করে ভাই আমার কমেন্টস কেন পড়ছেন না ওই কমেন্টসটা ওই কমেন্টসের মধ্যে কিছু থাকে লেখেন যে এরকম করে আমার কমেন্টসটা কিছু কেন পড়ছেন না ভাই আমি উমুক আমি তমুক এতে কিছু হইল এমন কিছু লিখবেন সে লেখার মধ্যে অবশ্যই যদি কিছু ইনফরমেশন টিপ কিছু থাকে অনেকে লাইভ চ্যাটিং করছেন লিটন দাস হান্ড্রেড করতে করেছে লিটন কুমার দাস না হান্ড্রেড করতে পারে নাই তিনি আসলে ক্যাচ আউট হয়ে চলে গেছেন আটাশি রান করে আউট হয়ে চলে গেছেন লিটন কুমার দাস শাহজাল আমাদের সুযুক্ত আছে শেষের দিকে লিখেছে আজকে কি মুশফিক চার বার্সে নাকি মুশফিক রহিম তিনি হচ্ছে টোটালি এই পঁচানব্বই রানের মধ্যে মাত্র তিনটা চার হাঁকিয়েছেন একেবারে যা টেস্ট খেলোয়াড় এর মতো টেস্ট ক্রিকেটারই হয়ই না এই পঁচানব্বই রানের মধ্যে মাত্র তিনটা চার ভাবা যায় ভাবতে পারেন আপনি 
এই পঁচানব্বইটা রান করতে গিয়ে দুশো আটান্নটা বল খেলেছেন এই মুশফিকুর রহিম আপনাকে ভাবাবে আপনি ভাবতে বাধ্য এবং অবশ্যই আপনাকে আপনি প্রশংসা করতে বাধ্য হবেন আসলে যারা টেস্ট বোঝেন যে যদি অনেকে বলো চার ছয় বাচ্চা নেই কেন চার নেই কেন ছয় নেই কেন আসলে টেস্ট খেলতে চার ছয় এখানে আশা করবে না কত সময় আপনি খেলছেন কত সময় টিকে থাকলেন কতটা সিজন খেললেন আপনি এখানে ডিফেন্স করতে গিয়ে নাইম হাসানের হাতে আঘাত পেয়েছেন সেটাই আসলে ফিজিও এসে তার হাতে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে গেলেন এবং সেখানে তাৎক্ষণিকটা চিকিৎসা করে দিয়ে গেলেন এবং খেলাটা কিন্তু আবারও শুরু হচ্ছে সাকিব আল হাসান তিনি পঁচিশ রান করে আউট হয়ে চলে গেছেন তপন কুমার সবার উদ্দেশ্যে বলছি আমাদের কে সঙ্গে আছেন আব্দুল সালাম ভাই যুক্ত আছেন ভাই আপনাকে অনেক দিন ধরে শুনি কিন্তু কমেন্টস করার সময় পাই না কারণ আমরা পূর্বাসী যাই হোক কেমন আছেন ভাইয়া এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি মুস্তাকিম ভাইয়া আশা করছি আপনিও ভালো আছেন আপনার বাসা কোথায় বড় ভাই আমি হচ্ছে ছোট ভাই আমার নাম হচ্ছে রবিউল ইসলাম আমার বাসা হচ্ছে বগুড়া বাহারান থেকে যুক্ত আছেন আবদুল্লাহ ভাই মুশফিকুর রহিম আজকে হচ্ছে চার মারেন নাই হ্যাঁ আজকে তো চার দেখি না সবাই তিনটা হাজার লাইক কমপ্লিট করতে সহযোগিতা করি আর মাত্র তিনশো জনকে লাইক করে দিতে হচ্ছে দেখবেন যে সেঞ্চুরি এদিক থেকে হয়ে যাবে রান দরকার পাঁচটা এদিকে লাইক সংখ্যাটা দরকার মাত্র তিনশো জন তিনশো যদিও তিনশো তেরো জন ছাব্বিশশো সাতাশি জন লাইক করে দিয়েছে অলরেডি তারপর বল ছিল মুশফিকুর রহিম সোজা বিটে ফ্লিক করে দিয়েছেন বিড উইকেট থেকে ফ্লিক হচ্ছে রান পাবেন না ডট বল বল হাতে জিনিস এসছে তার নাম হচ্ছে লসিত এম্বুল ডেনিয়া চল্লিশ ওভার থেকে রান দিয়েছেন একানব্বইটা একচল্লিশ নম্বর ওভার প্রথম দ্বিতীয় বলটা হচ্ছে এ বল থেকে রান নেই পিজের ওপর থেকে বলটা থেমে দিয়েছে নিজে নিজেই ফিলি করছে রান পাবেন না ডাট বল প্রিয় স্পোর্টস পেবি প্রিয় ক্রিয়া পেবি যারা এখনও বিরত লাইক করে সবাই একটা করে লাইক করে দেবো যারা এখনও আমাদের মিনি নিউজ ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আছি আপনাদের সঙ্গে প্রতিদিনের মতোই রবিউল ইসলাম বল লিখতে পারি বল ছিল ঠুকে দিয়েছিল এখান থেকে উইকেট কিপার একটা দৌড়ে গেলেন বা দিকে গিয়ে থেমে দিয়েছেন তবে তত করে রান পাবেন দা আরও একটা দত বল মুশফিক অনেক ধৈর্য আছে যা এই ইনিংস দেখে বোঝা যাবে একদম একদম বল ঘুরিয়ে লেগের দিকে বেবি বেবি বলটা তো ফোর হয়ে যায় নো 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 যাচ্ছিল বল উইকেট কিপারের পাশ দিয়েই সেবারা দৌড়ের দিকে পেছন সাইডটা দিয়ে কিন্তু একেবারে শেষের দিকে কি মানে বলের গতিটা কমে গেল তবে ততক্ষণে কিন্তু ফিল্ডারকে বলটা থেমে দিয়েছেন ধরে নিয়েছে তবে ততক্ষণে এইদিকে ব্যাটাররা মুশফিকুর রহিম এবং নাইম হাসান মিলে দুইটা রান দিয়েছে তবে মুশফিকুর রহিমের উইলো থেকে দুইটা রান আসবে মুশফিক তিনি পৌঁছে গেলেন সাতানব্বই রানে নার্ভাস নাইনটিতে আছে মুশফিকুর রহিম রান দরকার মাত্র তিনটা এদিকে লাইক শোকটা দরকার মাত্র দুশো চল্লিশটা অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ রফিক ভাই দেখেছেন আপনার কথাটা অনেক মিষ্টি আচ্ছা অনেক বেশি চিনি খাই তো আচ্ছা স্বাধীন ভাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন স্বপন তোমার কুমার আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন ভাই আপনার বাসা কোথায় আচ্ছা বললাম তো একটু আগে বগুড়া ওয়েলকাম মুশফিক দিস ওভার হান্ড্রেড হবে এই ওভারে হান্ড্রেড হবে আচ্ছা দেখা যাক একটা কী হয় আর মাত্র দুইটা বল বাকি আছে রান দরকার কিন্তু তার মাত্র তিনটা মনে হয় না এই বল হবে তিনি যেহেতু চার বাড়ছেন না ও ওই গুড আবেদন করছিলেন তবে ফিল্ডার বলার নয় উইকেট কিপারও নয় কোনো রিভিউ নেই কিন্তু ওইদিকে শ্রীলঙ্কার রিভিউ নিতে পারবেন না কমিটি আমাদের সুযুক্ত আছেন যে আরও পাঁচ রান হবে মুশফিকুর রহিম শাহজালাল হোসেন আমাদের সুযুক্ত আছেন যে মুশফিক শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খুব ভালো খেলে এই দু দলের এই দলের বিপক্ষেই ডাবল সেঞ্চুরি করেছিল মুশফিকুর রহিম হ্যাঁ এই দলের বিপক্ষে ডাবল সেঞ্চুরি করছে মেবি ওটা আপনার দু হাজার কি তেরো সালের ঘটনা হবে সেই ম্যাচে কিন্তু আপনার তিনটা সেঞ্চুরি আমরা দেখতে পেয়েছিলাম ওই ইনিংসে সেখানটায় আশরাফুলের ইনিংস ছিল মেবি একশো একানব্বই কি বিরানব্বই নাসির হোসেনের একটা সেঞ্চুরি ছিল মুশফিকুর রহিমের ডাবল সেঞ্চুরি তখন আপনি তিন দিনের ট্যুরে ছিলাম তখন আমার আমি মনে হয় ক্লাস এইটে পড়ি ক্লাস এইটে পড়ি তখন হচ্ছে আমি ছিলাম হচ্ছে কোথায় ছিলাম আচ্ছা কুষ্টিয়াতে ছিলাম কুষ্টিয়ায় ওখানে হচ্ছে স্কুল থেকে আমরা ট্যুরে গেছি স্কুল থেকে ট্যুরে গেছিলাম ওখান থেকে হচ্ছে সবাই আনন্দ নিয়ে ব্যস্ত আমি মাঝে মধ্যে যাচ্ছিলাম দোকানে গিয়ে খেলা দেখতেছি তো মুশফিক এখন কতগুলো রান করলো আশাফুল কত রান করলো বাংলাদেশের স্কোর কত এতটা ভক্ত ছিল আমি ছোটোবেলা থেকেই মানে ক্রিকেটের প্রতি এতটা ভক্ত বুঝে বলে বোঝানো যাবে না আমার সঙ্গে কী কী গেছে আসলে বললে আপনারা হাসবেন এমনকি আমার আব্বু আমার সঙ্গে যা আচরণটা করছে কিন্তু এখন এখন ওই রকমটা কিন্তু আর করে না এখন বুঝে গেছে যে না 
এরকম করা যাবে না যে যা করতেছে করতে থাক এখন ওরকমটা আর করে না আগে কেমন করতেছিল যে আমি যখন খেলা দেখতেছিলাম টেস্ট ম্যাচ খেলা শুরু হইলে খেলা শুরু হওয়ার আধা ঘন্টা আগে থেকে আমি রেডি গোসল টোসল সব কিছু করে রেডি হয়ে গেছে যে আজকে সারাদিন টেস্ট খেলা দেখব কি হচ্ছে না হচ্ছে সব পুরো বিস্তারিত করব দেখবো হ্যাঁ বিস্তারিত দেখব সেখানটায় হুট করে আব্বু এসে যখন দেখে যে আমি খেলা দেখতেছি তো দেখতেছি দেখতেছি হুট করে দেখতেছি মেন সুইচ বাসর মেন সুইচটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছে আমি ভাবতেছি হুট করে মেন সুইচ তো সাউন্ডও পাওয়া যায় যে হ্যাঁ মনে হয় যে মেন সুইচটা বন্ধ হয়ে গেল খারাপ লাগতো আবার লুকে গিয়ে আবার মেন সুইচ অন করা আসলে ছোটোবেলায় তখন ভালোই লাগতো খারাপ না কিন্তু কষ্ট খারাপও লাগতো যে কেন বিরক্ত করতেছেন কেন বিরক্ত হচ্ছে আব্দুল আলী ভাই আমাদের সুযোগ দেখেছে আপনি আমাদের আর জে কিবরে ভাইয়ের দেশের ভাই আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ ওনারা তো লিজেন্ট মানুষ আর জে কিবরে উনিও হচ্ছে আমাদের হচ্ছে বগুড়ার ওনারাই হচ্ছে আমাদের অনুপ্রেরণা ঠিক আছে ভাই আমি গোপালগঞ্জ থেকে শুনছি আপনার ধারাবর্ষ খুব ভালো লাগে রডি রডি খানো আমাদের সঙ্গে আছেন এদিক থেকে তো মুশফিকুর রহিমের রান দরকার মাত্র আর তিনটা তবে ব্যাটিং ব্যাটি আছেন রাহিম হাসান পরের বলটা হবে मुशफिकुर रहीम খুব করে চেয়ে আছি আমি আমি অন্তত চেয়েছি ওই তামিমের পর আরেকটা সেঞ্চুরি যদিও লিটনের সেঞ্চুরিটা অপেক্ষা করছে তবে লিটন থাকলে হয়তো এতক্ষণ সেঞ্চুরি হয়ে যেত যা হোক ভাগ্য লাগে ভাগ্য লাগে বস ভাগ্য দরকার আছে বল ছিল দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন ইকারটাই কিন্তু তার বুসফিকুর রবির পিছন সাইডে ফিল্ডার ছিলেন তার ঠিক সামনে একটা ড্রোপ করে বলটা উপর হয়ে পড়ে ফিল্ডারটা উপর হয়ে ধরে দিয়েছেন তবে কোনো বিপদ দয় একটা চমকে গেছেন এখানটায় মুশফিকুর রহিম কথা বলছেন নাইম হাসানের সঙ্গে যে কী হচ্ছে কি করব তবে এখানটায় যদি অন্য কেউ থাকতেন মুশফিকুর রহিম হয়তো বা একটু সাহস পেতেন তবে ও বাই বাউন্সি বল একা ছেড়ে দিয়েছেন ব্যাট থেকে ব্যাটের ঠিক হ্যান্ডেল বা হাতলটা যেটা রয়েছে সেখানটায় কিন্তু বলটা লেগেছিল তার ঠিক পিছনে হেলমেট পরে ফিল্ডার ছিলেন তিনি কিন্তু সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়টা ধরেছেন ঠিক আছে তারও ঠিক সামনে পুরো শরীর হেলে দিয়েছেন সামনের দিকে তারও ঠিক সামনে বটে কিন্তু পড়ে যায় ততক্ষণে ক্যাচ নিতে পারেন নাই ভাগ্য সুপ্রসন্ন আমার প্রিয় ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম অনেকেই বলছেন যে সোহাগ ভাই অপূর্ব ভাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন পরে বল আবারও থেমে দিয়েছেন এ বল থেকে রান পাবেন না অসিদা ফার্নান্দ ডট করে দিয়েছেন এবং একটু বলটা করছেন এবং মুশফিকুর রহিমের দিকে একটা এগ্রেসিভ মুডে তাকাচ্ছেন বল করছেন এবং এগ্রেসিভ মুডে মুশফিকুর রহিমের দিকে তাকাচ্ছেন কারণ তারা শোধ নেবেন ওই অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউসকে ডাবল সেঞ্চুরি করতে দেয় আড্ডাই একশো নিরানব্বই রানে তাকে আউট করেছিলেন শোধ নেবেন হ্যাঁ এরকম মাই হোম চিটে গল মান্নান ভাই বলছেন এমনটাই তার বাসা হচ্ছে চট্টগ্রামে এগিয়ে আছেন এগিয়ে আছেন রানে তামিম আর মুশফিকুর রহিম তবে মুশফিকুর রহিম তিনি পাঁচ হাজার আজকে পূর্ণ করে ফেলেছেন তবে ওদিকে তামিমের রান দরকার আরও আটচল্লিশটা তবে তিনিও হচ্ছে সেই পাঁচ হাজার রানের মাইল ফলক স্পর্শ করতে পারবেন বাংলাদেশের একমাত্র ক্রিকেটার এই মুশফিকুর রহিম তিনি আজকে পাঁচ হাজার মাইল রানের মাইল ফলকটি স্পর্শ করেছেন যে ম্যাচটা নামার আগে বেশ সমালোচনা হচ্ছিল মুশফিককে দিয়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ডিয়ার বড় ভাই আচ্ছা কেমন আছি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি হচ্ছে এম ডি এস কে শহীদুল ওমান থেকে শুনতেছি বাড়ি হচ্ছে সিলেট অসংখ্য ধন্যবাদ শহীদুল ভাই আপনার যুক্ত হওয়ার জন্য দিলীপ বসাক আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছে যুক্ত আছে সোহাগ ভাই আরও যুক্ত আছেন অপূর্ব আমিনুল ইসলাম যুক্ত আছেন রফিকুল ইসলাম মুশফিক ক্যাপ হান্ড্রেড পানি খাবেন আচ্ছা ওমান থেকে শুনছি তামিম কি আউট হয়ে তামিম গেল তিনি আউট হয়ে গেছেন লিটুন কুমার দাস আউট হয়ে যাওয়ার পর আটাশি রান করে লিটুন আউট হয়ে যাওয়ার পর তামিম নেমেছিলেন তবে তামিম ইকবাল তিনিও কিন্তু আউট হয়ে গেছেন তিনি মূলত আউট হয়ে গেছেন হচ্ছে একশো তেত্রিশ রান করেই রান পর তারপর আর যোগ করতে পারেন নাই ঠিক হ্যাঁ ঠিক সুযোগ তো এসছিল ইব্রাহিম ভাই আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছেন ওয়েলকাম প্রিয় যুক্ত আছেন গোলাম তোহা ভাই কলেজের ভাই কেমন আছেন আমি হচ্ছে সৌদি আরব থেকে শুনছি আচ্ছা অনেকেই হচ্ছে আমাকে হয়তো কনফিউজ হয়ে গেছেন আমার নাম হচ্ছে রবিউল ইসলাম ঠিক আছে আমার নাম হচ্ছে রবিউল ইসলাম আর আমাদের চ্যানেলটার নাম হচ্ছে মিনি নিউজ এম আই এন আই স্পেস নিউজ আমি আপনার সঙ্গে যুক্ত আছি রবিউল ইসলাম যারা আমাদের মিনি নিউজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে র
আমাদের চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার প্রায় দু লক্ষ চুরাশির দিকে এগোচ্ছে আপনি চাইলে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন তো ফ্লাইটে করা হলো পাইপের বল সোজা বেটা পুশ করে দিয়েছেন রান পাবেন দা ডট বল তিনটা হাজার লাইক কমপ্লিট করি না সাব্বির কি আর কখনো খেলবে না সাব্বিরকে পারফর্ম করে আসতে হবে খুব ভালো পারফরমেন্স করতে হবে যেরকমটা আসলে বাধ্য হয়েছে এনামুল হক বিজয়কে দলে নিতে বাধ্য জানি না আসলে কয়টা ম্যাচের জন্য নিচ্ছেন জানা নেই এনামুল কিন্তু আগামী আপনার ওয়ান ডে বা টি টোয়েন্টি যে সিরিজই হোক না কেন ও বাই গড নাইম হাসানের জন্য অফ সাইডে দুজন ফিল্ডার ঠিক উইকেট কিপারের পাশেই এবং নাইম হাসানের জন্য হেলমেট পরে সামনে একজন ফিল্ডার রাখা হয়েছে ঠিক সামনে বা শ্বাস নিচ্ছে যখন নাইম সে ওই ফিল্ডারটা শুনতে পাচ্ছেন আর এখানটায় শুধুই কি ফিল্ডিং হচ্ছে না এখানে বিভিন্ন স্লেজিং করা হয় বিভিন্ন কথাবার্তা বলা হয় মনোযোগটা যেন নষ্ট করতে পারে নষ্ট করতে সক্ষম হন তারা পরের বলটা হচ্ছে ফ্লাইটটা হলো বল ও বাই গোট আবার ওফের দিকে ঠুকে দিয়েছেন ওই ফিল্ডার সামনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে এক হাতে বলটা ধরে দিয়েছে রাত বাবের দাঁত বল কোনো বিপদ নয় বিল্লাল ভাই আছেন মুশফিকুর রহিম একশো এক করবে এমনটাই বলছেন রহিম ভাই আছেন যুক্ত ভাই আমি এসে পড়েছি আপনার কমিটি শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের অনেকে যুক্ত হচ্ছেন আপনার কাছ থেকে আশা করছিলাম অনেকক্ষণ বাঘে যে আপনার লাইকটা কমপ্লিট করবে তিনটা হাজার এখনও কিন্তু সেটা হয় নাই অবশ্য পূর্ণ হতে আর মাত্র বাকি আছে মাত্র একশো সাতজন আটাশো তিরানব্বই জন আমাদের এই ভিডিওতে লাইক করে দিয়ে আমাকে ভালোবেসে বা বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমকে পছন্দ করে পারফরমেন্স ভালো লেগে যেটা ভেবেই হোক না কেন যারা একটা লাইক করে দিয়েছে ছবিকে অনেক অনেক ভালোবাসা যারা এখনও লাইকটা করেন নাই আশা করছি খুবই তাড়াতাড়ি করে এই লাইক শোকটা বাড়িয়ে ফেলবেন আমার মনে হয় এখানে বাংলাদেশের আজকে যত সময় টিকতে পারবে ততই মঙ্গল অন্তত সেঞ্চুরিটা হবার পর হয়তো বা মুশফিক রহিম কিছুটার সময় তিনি ব্যাটিংটা চালাতেও পারে তবে গেম প্ল্যানিংয়ে যারা রয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে যারা আছেন তারা আসলে প্ল্যান করে দেবেন পরিকল্পনা সাজিয়ে দেবে যে এভাবে এভাবে খেলো তোমরা আর মাত্র পঞ্চাশ জন উনত্রিশশো পঞ্চাশ লাইক সংখ্যাটা আজকের দিনে টোটালি যদি নব্বই ওভার খেলা হয় আজকের দিনে খেলা বাকি আছে পঁয়তাল্লিশটা তবে কারা লিড দেবে কারা কি করবে একটু একটু বিস্তারিত করছি আপনাদেরকে আদিল খান সহ সবার উদ্দেশ্যে যারা জানি না বিষয়টা বাংলাদেশ কিন্তু এই মুহূর্তে লিড দিচ্ছে বাংলাদেশ কিন্তু এই মুহূর্তে লিড দিচ্ছে অলরেডি তিরিশটা লিড দিয়ে ফেলেছে বা আপনার শ্রীলঙ্কাকে যদি বাংলাদেশ এখানটায় অল আউট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কাকে আপাতত হচ্ছে তিরিশটা রান করতে হবে তিরিশটা রান করবার পর তারপরে যে রানগুলো হবে ওইটাগুলো কিন্তু বাংলাদেশের জন্য আবার টার্গেট হবে ওইটা মানে টার্গেট তখন কিন্তু লিড না ট্রায়াল না ওইটা কিন্তু টার্গেট হবে তারপর শ্রীলঙ্কা যদি আবারও অল আউট হয়ে যায় সাপোজ ধরি আপনার তিরিশটা রান করার পর বাংলাদেশ আরও একশো রান করলো তারপর শ্রীলঙ্কা অল আউট হয়ে গেল ওই অল আউট হওয়ার পর দেখা গেল যে আপনার একশো রান থেকে গেল ওই একশোটা রান কিন্তু বাংলাদেশের জন্য টার্গেট থেকে গেল ওই একশো রান যদি বাংলাদেশ করতে পারে তাহলে বাংলাদেশ জিতে গেল আর যদি ওই একশোটা রান করতে করতে গিয়ে আগামীকালকে শেষ দিনটাই শেষ হয়ে যায় বা একশোটা রান করতে পারলো না বা উইকেট অল আউটও হলো না তখন কিন্তু কোনো টেস্টের ফলাফল ড্রো হয়ে গেল এরকম ফলাফলটা হয়ে যায় আসলে সেসব নিয়ে আমরা বিস্তারিত করবো যারা জানি না অবশ্যই সে থেকে যাবেন পেয়ে যাবেন সব তথ্য সব অ্যান্সার পেয়ে যাবেন বাবুল ভাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন শেষের দিকে লিকিউ আমাদের সঙ্গে আছেন যে আজকে আর কত ওভার খেলা আছে আজকে দিনের ওভার বাকি আছে টোটালি হচ্ছে চল্লিশ দশমিক পাঁচ ওভার অর্থাৎ এই ওভারটা বাদ দিয়ে দিন আর মাত্র চল্লিশটা ওভার মনে হয় না চল্লিশ ওভার হবে কারণ আজকে কিন্তু তিরিশ মিনিট লেট করে খেলাটা চালু করা হয়েছিল কারণ বৃষ্টির কারণে পিচটা ঠিকঠাক করে দিতে এখানে একটি গ্রাউন্ড স্পেয়ার সময় লেগেছিল আপনার দশটা তিরিশ মিনিটে আজকে খেলাটা শুরু হয়েছে যদিও দশটা থেকে খেলা শুরু হতো আর সে কারণে কিন্তু আমার মনে হয় যে পুরো আপনার নব্বই ওভার খেলা হবে না আর ঠিক সেখানটা যদি ধরি যদি আপনার সাপোজ ধরি চারটা ওভার পাঁচটা বাদ দিচ্ছে চল্লিশ ওভার তবে আপাতত যে টি ব্রেকটা হবে সেই টি ব্রেকের ওভারের আগে কিন্তু ওভার বাকি রয়েছে চারটা ওভার এদিকে চোদ্দো ওভারের মতো বাকি আছে এখনও চোদ্দো ওভারের মতো বাকি চোদ্দো কি পনেরো ওভারের মতো বাকি রয়েছে যদি তিরিশটা ওভার চালাই আপনার টি ব্রেকের আগ পর্যন্ত 
তিরিশ ওভার পর্যন্ত যদি রাখে আরও চার চোদ্দ ওভার মতো বাকি আছে বা খেলতে হবে दर्शक मुखे हसीबता पालन कर जो अपनी मुख दिए कि बोलते परि जो नीरव थी चुप थी एट एक प्रतिबाद कारोर जो कारो कारो जो प्रतिबाद मुशफिकुर रहीम एक शून्य एक मुशफिकुर रहीम सेंचुरी कर फेले प्राप्ति तमिमे एक सौ तेत रान बोलें ओ माई गड सेंचुरी हार पर ए रकम एक रिएक्शन यस जे रखम करें यकम रिएक्शन मुशफिकुर रहीम रिएक्शन ग पर रागे मध्य रियक्शन कर चेस्ट खराब शाचक पैरल कर्मकर्ता चार आदिल खानिंग राकीब भाई मुशफिकुर रहीम भाई कंग्रेचुलेशफिकुर रहीम भाई कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन मुशफिकुर रहीम के खराबेंस तो सबाई कथा बारा बोला बोली भाइरल 
বাংলাদেশে ভালো পারফরম্যান্স করতে যখন তখন একটা লাইক করে দিই আমাদের ভিডিওটা বিভিন্ন দেশে কিন্তু পৌঁছে দিতে পারি আপনি লাইক করলে ইউটিউব অটোমেটিক আমাদের এই ভিডিওটা বিভিন্ন দেশে পৌঁছায় দিবে সাজেস্ট করবে বিভিন্ন দেশে তখন অনেক দেশে ক্রিকেট প্রেমী স্পোর্টস প্রেমী যারা আছে বাংলাদেশের এই পারফরমেন্সটা কিন্তু দেখে খানিকটা মুগ্ধ হয়ে যাবে খানিকটা শখ খেয়ে যাবে এত সুন্দর পারফরমেন্স করছে আসলে আপনার যে কি বলে যে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে রান হয়ে যায় টেস্টটা অনেক বড় বড় স্কোর হওয়া সম্ভব সাউথ আফ্রিকার মাটিতে তবে বাংলাদেশের এই যে আপনার এশিয়ার কান্ট্রির মধ্যে পিচগুলোর কিন্তু ওরকম অত বড় বড় স্কোর হওয়া কিন্তু খুব কঠিন খুব কম সময়ই দেখা যায় যে এত বড় বড় স্কোর হওয়া অনেক বড় বড় স্কোর খুব কম সময়ই দেখা যায় পিচগুলো আসলে টেস্টের জন্য ওরকমটা অত সময়ের জন্য না আপনার যে এই তো যে পিচগুলো হচ্ছে আজকে চতুর্থ দিনে খেলা পিচে কিন্তু প্রচুর যখন বলগুলো পড়তেছে বা একটুখানি যখন ব্যাটের ছোঁয়া লাগতেছে পিচে তখন কিন্তু পিচ থেকে বেশ ধুলো উঠতেছে মুশফিক রহিবের মধ্যে সেরা ব্যাটার ইন ওয়ার্ল্ড কারণে আমার মনে হয় আচ্ছা আসলে মুশফিক রহিম একটু টেস্ট ব্যাটার তিনি একদম পারফেক্ট টেস্ট ব্যাটার একদম পারফেক্ট টেস্ট আসলে তিনি যতদিন চাইবেন যতদিন মনে করবেন যে আমি টেস্ট খেলব বা তিনি যতদিন বলব আমি অ্যাভেলেবল বিসিবির উচিত বা সিলেক্টরদের উচিত তাকে রাখা বা সিনিয়রদের রাখতে হবে যতদিন তিনি মনে করেন মুশফিক রহিম তিনি কিন্তু তার ফিটনেসটা নিয়ে খুবই সতর্ক বাংলাদেশের মধ্যে মুশফিকুর রহিম একমাত্র ক্রিকেটার তিনি তার ফিটনেসটা নিয়ে খুবই সতর্ক খুবই সতর্ক তিনি সবসময় তিনি ফিটনেসটা তিনি ঠিক রাখার চেষ্টা করেন এবং খেয়াল করবেন একটা বিষয় যে আমার জানা নেই আমার হচ্ছে দেখা মতে বা আমার আমার হচ্ছে যতদিন থেকে ক্রিকেট দেখতেছি আমার আমি এখন পর্যন্ত মনে করতে পারতেছি না তবে আপনারা যদি কেউ মনে করে থেকে থাকেন বা কেউ যদি জেনে থাকেন আমাকে একটু জানাবেন প্লিজ আমি হয়তো আমার মনে হইতেও পারে তবে এই মুহূর্তে কিন্তু আমার সত্যি ফিয়ারলি বলছি মনে নেই মুশফিকুর রহিমের লাস্ট আমি ইনজুর্ড কবে দেখছি বা এ কারণে মুশফিকুর রহিমকে বাদ দেওয়া হয়েছে মুশফিকুর রহিম ইনজুরিতে আছেন মুশফিকুর রহিম ইনজুরিতে আছেন সেই কারণে তাকে দলে সুযোগ পাচ্ছেন না ইনজুরির কারণে সুযোগ পাচ্ছে না লাস্ট কবে দেখছি বা কবে শুনছি আমার জানা নেই তিন হাজার একশো সতেরো জন লাই সাত সাতচল্লিশ জন লাইক করে দিয়েছি সবা লাইক করে পেজ করে দিই তিন হাজার একশো পঞ্চাশ আর মাত্র পঞ্চাশ তাহলে বত্রিশশো লাইক পূর্ণ হয়ে যাবে অভিনন্দন ডিফেন্ডেবল মুশফিকুর রহিম ম্যাচ কি ড্র হবে নাকি ম্যাথটা ড্র হবে কি না আসলে বাংলাদেশ কতক্ষণ ব্যাটিং করছে সেটার উপর নির্ভর করছে নাইম হাসান পাইপের বল ছিল ফ্রিকুয়েন্সি লেগের দিকে রান পাবেন না ডট বল বগুড়ার সন্তানকে ধন্যবাদ রফিকুল ভাই বগুড়ার মুশফিকুর রহিম তিনি সেঞ্চুরি করে ফেললেন কমিটি যুক্ত আছেন আদিল খান যুক্ত আছেন হার্ট অ্যাটাক ম্যাচ ড্র হওয়ার চান্স আছে নাকি ম্যাচ ড্র হওয়ার চান্সটা থাকবে অবশ্যই কারণ এরকম ব্যাটিংটা যদি আপনার পরেও যদি বাংলাদেশ করে বা শ্রীলঙ্কা যদি আচ্ছা শ্রীলঙ্কা কতক্ষণ ব্যাটিংটা করতেছে বা বাংলাদেশ কত রানে লিড দিচ্ছে বা কোথায় অল আউট হচ্ছে বা ম্যাচ ডিক্লিয়ার করে দিচ্ছে কি না বা আসলে তাকিয়ে থাকতে হবে এখনই আসলে ডিসিশনগুলো নেওয়া যাবে না ক্রিকেট যেহেতু কালারফুল যে কোনো মুহুর্তে মুহুর্তে ক্ষণে ক্ষণে আপনার আপনার ম্যাচের মোমেন্টের পরিবর্তন ঘটে বা দলের পরিবর্তন ঘটে যায় ক্ষণে ক্ষণে মুহূর্তে মুহূর্তে এখন দেখবেন একরকম একটু পর দেখবেন আরেক রকম এরকম দেখতেই থাকবেন দেখতেই থাকবেন কংগ্রাচুলেশনস লিটন ভাই লিটন কুমার দাস তিনি আসলে সেঞ্চুরি করতে পারেন নাই তারপরে কংগ্রাচুলেশনস তিনি আটাশি রান করেছিলেন লাভ ইউ কুলেজের ভাই রুবেল ভাই আমার সুযুক্ত আছেন দিলশাদ নুরি লিখেছেন যে একটা মানুষ কতটুকু ভালোবাসলে এত এতগুলো মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা তার কথাগুলো শুনে যায় শুনে যায় অনেক দুয়ার হইল ভাই দিলশাদ নহরি ভাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় আসলে আমিও অনেকটা মুগ্ধ আমিও অনেকটা মুগ্ধ আসলে এখানটায় আমি কিন্তু নার্ভাসনেসটা একেবারে ফিল করি না যদিও যখন চুপ থাকি তখনই কেন জানি খারাপ লেগে খারাপ লেগে যায় শরীরটা খুব খারাপ লাগে গলার ব্যথা ফিল করি তবে যতক্ষণ কথা বলি তবে যতক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছে বা কথা বলতেছি আপনাদের সঙ্গে আর এই মাইক্রোফোনটা নিয়ে সামনে নিয়ে বসে আছি অন ইয়ারে আছি আপনাদের লাইক শোকের দিকে যখন তাকাচ্ছে যে এতগুলো মানুষ লাইক করে দিচ্ছেন আমাকে সাপোর্ট করে দিচ্ছেন এতগুলো মানুষ আমাকে শুনছেন তখন কেন জানি ওই খারাপ লাগাটা বা ওই নার্ভাসনেসটা আমার মধ্যে ভর করতে পারে না সাগর হুসাইন যে লিখেছেন যে মহিলা কলেজ তো অনেক মহিলা কলেজে তো কোনো ছেলে নেই তাহলে মেয়েরা এত সাজে কেন মহিলা কলেজে কোনো ছেলে নেই তাহলে সাজে কেন ওই তো রাস্তাঘাটে যখন দেখবেন ওইটুকুর জন্য হ্যাঁ এস টিভি ফাহিমা মিয়া আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন অনেকে কমেন্টস করছেন অনেক কিছুই লিখছেন ফাডি লিমিটেড ভাই মুশফিককে কি বাদ দিয়ে দিবে মুশফিকুর রহিমকে বাদ দিয়ে দিবে কোশ্চেনটা দেখেন এখনও
আপনি ডিসিশন যখন নেবেন তখন বলে দেন আগে ভাগে কেন এইসব নিয়ে আপনাকে নাড়াছাড়া করতে হবে একজন ক্রিকেটারের মনোমানসিকতার খরণ করা মুশফিকুর রহিম আজকে যে খেলতে নেমেছিলেন বা এই টেস্ট খেলতে নেমেছেন নর্মালভাবে খেলতে নেমেছেন অন্য অন্য ম্যাচের মতো নর্মালভাবে খেলতে পেরেছেন মোটেও না তার মতো প্রেশার ছিল আমাকে রান করতে হবে আমাকে পারতে হবে আমাকে রান পেতেই হবে কারণ আমাকে নিয়ে কথা হচ্ছে আমি টেস্টে থাকব কি থাকব না আমাকে বাদ দেওয়ার হুমকি হচ্ছে আমাকে বাদ বাদ আমি টেস্ট থেকে বা বাদ পড়ে যাবো এরকম হুমকি আসছে এরকম কথাবার্তা হচ্ছে আমাকে রান করতে হবে রান পেতেই হবে এবং সেখানে তিনি সাকসেস এবং যোগ্য একটা জবাব দিয়েছেন তাকে দেওয়ার দিয়ে দিয়েছেন ফানি লিমিটেড মুক্তার পাবনা থেকে যুক্ত আছেন দিলশাদ তুরি ডি আশিক ভাই এবছর যুক্ত আছেন মাথায় হাত দিয়েছিলেন বলার মাথায় হাত দিয়েছে রমেশ ম্যান্ডিস যদি কোনো বিপদ নয় রবিল ভাইও বগুড়ার মুশফিক ভাইও বগুড়ার এই জন্য এরা ঠান্ডা মাথার খেলোয়াড় সাদি ভাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন ভাল লাগছে ভাই ভাল লাগছে এবং এদিক থেকে কিন্তু কথা বলছেন এবং 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 আজকে এই সেকেন্ড সেশনটা কিন্তু টি ব্রেক দেওয়া হলো আমরা হচ্ছে স্টেপটা কেটে দিব কেটে দিয়ে আমরা নতুন করে আবারও শুরু করব। ট্রিব্রেক ঘোষণা করে দেওয়া হল তবে নাইম হাসান এবং মুশফিকুর রহিম তারা মাঠ থেকে বেরোচ্ছেন তবে এই মুহূর্তে কিন্তু খবরের পাতায় হেডলাইনে ব্রেকিং নিউজ বিগ নিউজ কৌরাচুলেশনস মুশফিকুর রহিম অপরাজিত আছেন দুশো আঠাশ বল থেকে একশো চার রান করেছেন এবং সেই সঙ্গে আজকে তিনি একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে বাংলাদেশের একমাত্র ক্রিকেটার পাঁচ হাজার রানের মাইল স্টোনটা একমাত্র ক্রিকেট হিসেবে এখন পর্যন্ত তিনিই অর্জন করে আছেন তবে ওই পথে আছেন আটচল্লিশটা রান দরকার তামিম ইকবালের যদি তিনি আজকে আউট হয়ে চলে গেছেন আসলে সমালোচনা সমালোচকরা তারা কিন্তু এই মুহূর্তে স্টফ অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সবাইকে যারা যাবার সুযুক্ত হয়েছিলেন আমরা একটু পর আপনার সঙ্গে আবার জয়েন করছি সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ
আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে ওয়েলকাম করছি লাস্ট সিজনে জানি না কি হবে তবে এখানটাই বাংলাদেশ ভালো স্কোরও করতে পারে নট আউট থেকেও বাট ছাড়তে পারে বা আজকের দিনটা শেষ করতে পারে অথবা এখানটাই অল আউট হওয়ার সম্ভাবনাও কিন্তু থাকবে আর শ্রীলঙ্কা কিন্তু সেই প্ল্যানটাই এই মুহূর্তে কিন্তু বাটে নামবে তারা যে যত যত আর্লি পারা যায় যত দ্রুত পাওয়া যায় বাংলাদেশের যে বাকি উইকেটগুলো তারা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করবে আমরা পুরো বিস্তারিত করছি যারা সঙ্গে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন যুক্ত আছেন সবাইকে আরেকবার শুভকামনা যাচ্ছি ওয়েলকাম করছি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ওয়েলকাম ব্যাক অনেকে কমেন্টস যুক্ত আছেন আমাদের সঙ্গে হচ্ছে আফসার উদ্দিন একটা কমেন্টস দেখছিলাম হচ্ছে গ্রামীণ উন্নয়ন ভাই ভাল লাগছে ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আরিফুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছে সেটা লিখে দিচ্ছে হচ্ছে ইয়াসিন ভাই আচ্ছা লিখেছে ডেটি ব্রেক কত মিনিট সেটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে অলরেডি কিন্তু খেলা শুরু হয়ে গেছে এদিকে আমি যেটা খেল করছি নূর আলম যে মুশফিকুর রহিমের খেলা অসাধারণ হয়েছে দুটো সত্তর বল থেকে একশো রান একদম জাত টেস্ট ক্রিকেটার একদম জাত টেস্ট ব্যাটসম্যান স্বীকৃত টেস্ট ক্রিকেটার ডিফেন্ডেবল ক্রিকেটার ভরসার প্রতীক ভরসার নাম সেই মুশফিকুর রহিম রানে ফিরেছেন এবং এখন দেখার পালা আসলে আসলে কতটা নিয়মিত হতে পারেন কতটা রেগুলার এইরকম রান করতে পারে সেটাই আসলে দেখার পালা রান খরা রান খরা রান নেই রান নেই রান নেই সমালোচনা এই সেই হ্যান ত্যান অলরেডি একটা সেঞ্চুরি দিয়ে সেই সমালোচকদের একটা জবাব দিয়েছে আজকে দিনের শেষ সেজনটা এখানটায় যেখানে দেখা যাচ্ছে যে বিয়াল্লিশটা ওভার খেলা হবে যেহেতু আপনার আজকে দিনে তিরিশটা মিনিট লেট করে খেলাটা শুরু হয়েছিল সেহেতু কিন্তু আমার মনে হয় না যে পুরো বিয়াল্লিশটা ওভার খেলা হবে অর্থাৎ পুরো নব্বইটা ওভার খেলা হবে না আজকের দিনে খুব বেশি হলে আর তিরিশটা ওভারের মতো খেলা হবে দশটা ওভার কিন্তু আমার মনে হয় না যে তারা চালাতে সব পারবে কারণ আকাশে কিন্তু মেঘও আছে এবং আলোক স্বল্পতার কিন্তু আজকে খানিকটা তাড়াতাড়ি আলোক স্বল্পতা হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আজকে কিন্তু শুরুর দিকে যেখানে প্রতিটা দিন যে আজকে যে আজকে চতুর্থ নম্বর দিন আগের তিন দিন কিন্তু প্রত্যেকটা দিন দশটার সময় খেলা 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 শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ সময় আর আজকে কিন্তু তিরিশ মিনিট লেটে খেলাটা শুরু হয়েছিল এই কারণে কিন্তু পুরো নব্বই টবার খেলা চালানো সম্ভব হবে না পাইপের বল ছিল সোজা বাটে ডাইভ হাসান দারুণ টেস্ট খেলছেন আসলে ডাইভ হাসান তিনিও আসলে প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করছেন ওই শ্রীলঙ্কার ব্যাটারদের মতো ওই সেই কিশোর মহারাজদের মতো যে আমরাও পারি আমরাও পারছি আমরাও শিখছি নাইভ হাসান মধ্যে একজন বলার দেখে শুরে খেলার চেষ্টা করছে অলরেডি ছাব্বিশটা বল সাতাশটা বল থেকে চার ডাট করেছে সাতাশ বলে চার ডাট পরে বল আবারও পাইপের বল এখানে ফিল্ডারটা নাইভাসার নিজেও হাসছেন ওই হেলমেট পরিহিত ফিল্ডার নাইভাসার ডিফেন্স করা বলটা ধরবার জন্য ওপর হয়ে ঠিক নাইভাসানের পায়ের মানে পায়ের পা ধরতেছেন এরকমটা শরীরের ওপর এসে পড়তেছেন এরকম ফিল্ডিং করছেন তিনি ওপর হয়ে আছেন হেলমেট পরে বল ওপর দিকে ঠুকে দিয়েছেন হেলমেট পরিহিত ফিল্ডার কিন্তু বেশ ডিস্টার্ব করছে নাইভাসার কিন্তু নিজে বুঝতে পারতেছে এখানে উচিত কি হবে জানেন দু একটা বিগ শর্টস খেলে এই ফিল্ডারগুলো কিন্তু সরিয়ে দেওয়া হবে আর এই শর্টসগুলো খেলতে গিয়ে কিন্তু আমার রিস্ক হয়ে যায় হ্যাঁ দেখা যাক কী করেন নাই ভাসার পরের বলটা হচ্ছে বলিং বলিং করছেন এম্বুল ডেরিয়া খেলে ডাউন সি বল ছিল নিচে বল অফের দিকে ড্রাইভ করে দিয়েছে তবে প্রথমে দিকে ফিল্ডিংকে পার করতে পারলেও তবে এখানে কাভার পয়েন্টে আরেকটা ফিল্ডার আছে সেখান থেকে ফিল্ডিং হচ্ছে রান পাবেন না ডট বল এবং সেই সঙ্গে একটা মিড ইন ওভার খুলেন অর্থাৎ যে টি ব্রেকের পর যে প্রথম ওভারটা হলো এই ওভারের কোনো রান নাই কোনো রান দেন নাই রান পান নাই নাই ভাসান অর্থাৎ তিরিশ বল থেকে তিনি চার রানে আছেন নন স্ট্রাইক ক্রিকেটে নাই ভাসান তবে ব্যাটিং করতে দেখবেন এবারে ওই মুশফিকুর রহিম তিনি অবশ্যই এখানে প্ল্যান করে এসছেন পরিকল্পনা করে এসছেন এবং টিম ম্যানেজমেন্ট বা যারা গেম প্ল্যানিংয়ে কাজ করছেন বাংলাদেশ টিমের সঙ্গে আছেন তারা কিন্তু পরিকল্পনা বাড়তে দিয়েছেন যে এভাবে এভাবে খেলতে হবে এভাবে এভাবে বাকি ওভারগুলো খেলো আর এখন দেখার পালা যে মুশফিকুর রহিম কেমন খেলে প্রিয় দর্শক শ্রোতা বন্ধু সবাইকে ওয়েলকাপ করছি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আছি আপনাদের সঙ্গে আমি মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম শুধুমাত্র আর কতজন জানেন আর মাত্র বাইশ জন যদি আমাদের চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেন না তাহলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করাটা পূর্ণ হয়ে যাবে দু লক্ষ চুরাশি হাজার দু লক্ষ চুরাশি হাজার এই মুহূর্তে আমাদের ছেলে সবসময় দু লক্ষ তিরাশি হাজার নশো আটাত্তর জন আপনাদের ভালোবাসা একটা সময় আমাদের সাবস্ক্রিপশন ছিল জিরো 
स्वप्न আমরা ভিডিওটা পোস্ট করে দিলাম হ্যাঁ কমিটি টাইপ আমরা পোস্ট করে দিলাম অনেকে যেন যুক্ত হয়ে যেতে পারে ইজিলি যেমন পুরো টু পুরো বল টু বল বিস্তারিত করছি সবাইকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি রমেশ ব্যাডিস তিনি বল হাতে এসছেন পরপর চারটা বল করে দিয়েছেন ওই ব্যাটার প্রথম বলে কিন্তু মুশফিক রবি একটা রানের প্রান্ত পরিবর্তন করে দায়ী ভাষা তিনি বেশ দেখে শুনে খেলছেন পরে বল স্টাম্পে ঢুকেছিল বলটা ঠিক মতোই নেগোসিয়েট করে অফের দিকে পুশ করে দিয়েছেন বলার করতে ফিলিং হচ্ছে বল থেকে রান পাবেন আরও একটু রথ বল বাংলাদেশ লিড বাই ফোর্টি রান চল্লিশ রানে লিড দিয়েছে ওই শ্রীলঙ্কাকে আমার আশা নয় বিশ্বাস যারা বাংলা ভাষায় শুনছেন আমাকে সবাই লাইক করে দিতে পারবে তো বল ক্যাচের মতো ছিল কিন্তু বলটা যাচ্ছে শিবরার দিকে বলের গতি নেই তেমন থেমে যাচ্ছে তত করে রান পেয়ে যাচ্ছে দুইটা বল রান দুটো আসবে নাইম হাসানের ব্যাট থেকে নাইম হাসান তিনি পৌঁছে গেলেন ছ রানে আর তিনি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে উইকেটও তুলে দিয়েছেন ছয়টা এই নাইম হাসান অনেক দিন বাদে বাংলাদেশ টেস্ট দলের সুযোগ পাওয়া মিরাজের ইঞ্জুরির কারণেই মূলত নাইম হাসানকে সুযোগটা দেওয়া হয়েছে এবং সুযোগ পেয়েই কিন্তু আকাশ চুম্বি পারফরমেন্স আর অ্যাভেলেবল যদি আপনার মিরাজ থাকতেন এখানে কিন্তু অবশ্যই নাইমকে সরিয়ে মিরাজকেই সুযোগ দেওয়া হতো কারণ মিরাজ ব্যাটিংটাও করতে পারেন বলটাও করতে পারেন এই কারণে মিরাজকেই কিন্তু সুযোগটা দেওয়া হতো এবং দেওয়া হচ্ছিল সেই আপনার ইঞ্জুরির পর নাইম হাসান কিন্তু সুযোগটা পেয়ে বল হাতে দারুণ পারফরমেন্স করেছেন অসাধারণ পারফরমেন্স করেছেন বলতেই হবে তার একাই ছয়টা উইকেট সাকিবের হচ্ছে তিনটা উইকেট এবং ওদিকে তাজুলের একটা উইকেট পেস বলার এক উইকেট পান তবে তিনজন স্পিনার মিলে টোটালি দশটা উইকেট তুলে দিয়েছিল ওই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট টিমের এখন দেখার পালা যে বাংলাদেশ কত রানের লিডটা দিচ্ছে ওই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট টিমকে রবেশ প্যান্ডিস লাস্ট ওভারটা করে গেল তবে এবারে যদি বডি বলিং করতে এসে তার নাম হচ্ছে बियालिया এমবুলডেনিয়ার কথা বলছিলাম ওনার পুরো নামটা হচ্ছে লসিত বা লাসিত এম্বেলডেনিয়া তিনি মূলত এই মুহূর্তে মুশফিকুর রহিমকে ওই পায়ের উপরে বল ছিল আর যেখানে বলটা ফেলেছেন ওই লসিত এম্বোলডেনিয়া তার নিজের প্রথম উইকেট শিকার ওই সেঞ্চুরিয়ান ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিমের ওই বিগ উইকেট বিগ ফিশ মুশফিকুর রহিমকে আউট করবার পর বেশ উচ্ছ্বাস উল্লাস ওই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট টিমের মধ্যে
ব্যাটাতে এসেছেন তাইজুল ইসলাম আলমগীর লাস্কার আই এম আলমগীর ফ্রম ইন্ডিয়া আসাম ওয়েলকাম ব্রো ফয়সাল ভাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন যে এবারে এশিয়া কাপ পঞ্চাশ ওভারে খেলা হবে বারোটা ওডিআই একটা ফাইনাল ম্যাচ বারোটা ওডিআই ফয়সাল ভাই অনেক তথ্য দিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ওয়ান ডে এশিয়া কাপটা পঞ্চাশ ওভারে ওয়ান ডে ম্যাচ হবে ডেটটা কবে এটাও একটু জানিয়ে দিয়ে সবাই জানতে পারবে बारोटा <coughs> জাহিদ ভাই ম্যাথ সাভারি এই মুহূর্তে বাংলাদেশ লিড দিয়েছে পঁয়তাল্লিশ রানের লিড ছুঁড়ে দিয়েছে ওই শ্রীলঙ্কাকে এখনো ব্যাটিং করে যাচ্ছে তাইজুল ইসলাম নামি হাসাব তারা লাস্ট ট্রাইটা করছে যে রানগুলো আসবে এটা তাদের জন্যই মঙ্গল হবে এবং আর কিছুটা সময় যদি ব্যাটিংটা করতে পারে অবশ্যই অবশ্যই মঙ্গল বাংলাদেশের জন্যই আর আমার মনে হয় যে দেখার ফল আসলে ক্রিকেট গৌরবই অনিশ্চয় দেখে লেখা একটি কনফিডেন্ট বলা যায় না অনেকেই আন্দাজ করছেন যে বাংলাদেশ হয়তো অল আউট হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি করে এমনও হইতে পারে এই নাইম হাসান এবং তাইজুল হাস তাইজুল ইসলাম সারাটা দিন ব্যাটিং করলো বাট বল তবে এমনটা তো হবে না মনে হচ্ছে বল ছিল লেগের দিকে ঠুকে দিয়েছেন একটা রান প্রান্ত পরিবর্তন করে দিচ্ছেন তল্লিশ স্কোরটা বেড়ে গেল স্কোর এই মুহূর্তে চারশো তেতাল্লিশ রান সাত উইকেটের বিনিময় রমেশ ম্যান্ডিস তিনি বহাতে এসছেন তিনি অবশ্য সেঞ্চুরি করেছেন তবে রান দেওয়ার দিক থেকে হ্যাঁ রান দেওয়ার দিক থেকে একশো ষাট নম্বর ওভারে খেলা শুরু হচ্ছে ব্যাটিং করে থাকবেন নাইভ হাসান একশো তো ষাট নম্বর ওভারে খেলাটা শুরু হচ্ছে 
প্রিয় দর্শক শ্রোতা বন্ধু সবাইকে ওয়েল্ড কাপ পুজোর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি যারা আমাদের সঙ্গে মাত্র জয়েন করছে মাত্র যারা যুক্ত হচ্ছে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি সাতাশ আগস্ট থেকে এগারোই সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপ চলবে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভেনু হচ্ছে শ্রীলঙ্কা তবে শ্রীলঙ্কার ভেনু থেকে বাংলাদেশ নিয়ে আসার কথা চলছে তাই না তবে মেবি শ্রীলঙ্কা তারা হোস্ট আছে তবে তারা হচ্ছে বাংলাদেশকে দেবে না বিষয়টা হোস্টের দায়িত্বটা দেবে না তো অফার করেছিল বাংলাদেশ যে তোমাদের দেশে এরকম অবস্থা আমাদেরকে দিলে দিতে পারো আমরা রাজি আছি আমাদের দেশে হচ্ছে আয়োজন করি এশিয়া কাপটা তবে ওখানটা কিন্তু তারা হানা কিছু বলেনি এখন অবধি ফসল ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ এশিয়া কাপের যে তারিখটা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এশিয়া কাপ হবে আগামী সাতাশ তারিখ থেকে আর সাতাশ আগস্ট থেকে হ্যাঁ আগস্ট মাসের সাতাশ তারিখ থেকে এগারোই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এশিয়া কাপ চলবে শ্রীলঙ্কা হচ্ছে শ্রীলঙ্কার মাঠে শ্রীলঙ্কার হচ্ছে শ্রীলঙ্কায় ঠিক আছে তবে এর আগে কিন্তু আপনার এর আগে মেবি আরও হচ্ছে আপনার ওয়েস্ট ইন্ডিজ ট্যুর রয়েছে বাংলাদেশ আপনার ওয়েস্ট ইন্ডিজে সফর করবে তারপরে আপনার ট্রাই সিরিজ হবে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্তান পাকিস্তান এই তিন দেশ মিলে একটি আয়োজন চলছে যদিও পাকিস্তান এখনও ডিসিশনটা জানায় নেই তবে বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ড অলরেডি নিশ্চিত তবে আরেকটা দল তিনজন তিন দল মিলে ওই নিউজিল্যান্ডের বাড়িতে ট্রাই সিরিজ আয়োজন করবে তারপরে মূলত আছে এশিয়া কাপ তারপরে আছে ওয়ার্ল্ড কাপ অনেক খেলা আছে আশা করছি আমাদের সঙ্গে থেকে এনজয় করবেন ওই ব্যাচগুলো যারা আমাদের চ্যানেল নতুন এসছেন বা অনেকেই আগে থেকেই আছেন তবে যারা এখনও আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করি আমাদের টিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সাবস্ক্রাইব করে রাখলে কী হবে পরের ম্যাচগুলো আমরা যখনই যেভাবেই যখনই যুক্ত হই না কেন আমরা লাইভ শুরু করলেই আপনাদের কাছে একটা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সেই নোটিফিকেশন থেকে অবশ্যই খুব সহজেই জয়েনটা করতে পারবেন অনেকেই কিন্তু আমাদেরকে ভুলেও যাবেন অনেকে কিন্তু ভুলেও যাবেন যে হচ্ছে মিনি নিউজ নামটাই ভুলে যাবেন আমার নামটাও ভুলে যাবেন চিনবেন না বুঝতেই পারবেন না সো সেখানটাই আপনি যদি ভুলে না যান আমাকে যদি খুব ইজিলি চিনতে পারেন বুঝতে পারেন সেখানে অবশ্যই যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আচ্ছা আমাদের একটা ব্যাক আপ চ্যানেল রাখা উচিত তাই না একটা ব্যাক আপ চ্যানেল রাখা উচিত আর সেখানে একটা চ্যানেলও ক্রিয়েট করেছি আমরা নামটা যদিও পরিবর্তন করে দেব আমাদের নতুন যে চ্যানেলটা খুলতে চাচ্ছে খুলেছি যদিও ওই চ্যানেলটার নাম রেখেছি হচ্ছে ক্লিক অন আপনাদের মধ্যে একজন আমাদেরকে হচ্ছে কমেন্টস করছিলেন যে চ্যানেলটা নাম রাখার জন্য বা বলছিলেন এরকম করে যে হচ্ছে মিনি স্পোর্টস বা মিনি ক্রিকেট বা আমি হচ্ছে চ্যানেলটার নাম এরকম কিছু রাখার চেষ্টা করছি চিন্তা ভাবনা করছি দেখা যাক আমরা হয়তো ওইরকম করে রাখব নামটা পরিবর্তন করে নিব যদি এখন নামটা আছে আপনার ক্রিক অন একটা মতো ভিডিও আপলোড করা আছে ওই চ্যানেলটাই আমরা পিন পোস্ট করে দিয়েছি লাইভ চ্যাটিং সিস্টেম এখানে দেখে দিয়েছি তবে আপনি চাইলে ওই লিঙ্কে ক্লিক করে গিয়ে আমাদের চ্যানেলটাই সাবস্ক্রাইব করে আসতে পারেন ওখানটাই প্রায় এক হাজারের উপরে জয়েন হয়ে গেছে আপনার অবশ্য কষ্ট করতে ধন্যবাদ যারা যা সেখানে জয়েন করছেন আর ওটা থেকেও আমরা লাইভ করব আর অনেক প্ল্যান আছে হ্যাঁ অনেক প্ল্যান আছে অনেকভাবেই পরবর্তী বলটা হবে নতুন ওভার প্রথম বল একশো একষট্টি নম্বর ওভার খেলাটা শুরু হচ্ছে একটা মাত্র ভিডিও ফয়সাল ভাই জি একটা মাত্র ভিডিও আছে ওইটা হচ্ছে মাঠের ভিডিও রয়েছে ওটা ওটা হচ্ছে মাঠের ভিডিও রয়েছে একটা মাত্র ভিডিও তারপরে ফয়সাল ভাই জয়েন করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সবাইকে যারা যা জয়েন করছেন এদিকে প্রথম বলটা হলো শেষ সেশনটার খেলা চলে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ লিড বাই ফোর্টি সেভেন রাত সাতচল্লিশ রানের লিড দিয়ে ফেলেছে অলরেডি বল गाली गाली रान पाजुलटिंग ग्लाबल পরে বলটা হচ্ছে আবারও বাতি করে বাতানি যুগের থেমে দিচ্ছেন বলটা এবং সেই সঙ্গে এই বল থেকেও রান পাবেন না এবং জানিয়ে দিচ্ছি আরেকটি ওভারে গেলা শেষ একশো একশো একষট্টি ওভার থেকে একশত একষট্টি ওভার থেকে এই মুহূর্তে 
বাংলাদেশের দলীয় সংগ্রহ একশো চারশো চুয়াল্লিশ রান সাত উইকেটের বিনিময়ে রানটা সংগ্রহ করেছে তারা এখনও কিন্তু আচ্ছা বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কা থেকে কয়টা ওভার বেশি খেললো তারা খেলেছেন একশো তিপ্পান্ন ওভার তাই না এখান থেকে সাত ওভার সাত আর হচ্ছে এক আট ওভার বেশি খেলে ফেলেছে বাংলাদেশ এখন অবধি রানটাও কিন্তু চার আপনার চল্লিশটা চল্লিশ বলতে চল্লিশ আর এদিকে হচ্ছে তিন সাতচল্লিশটা রান বেশি করে ফেলেছে হ্যাঁ সাতচল্লিশটা মানে লেট সংখ্যাটা হচ্ছে সাতচল্লিশ এটাই হচ্ছে বেশি রান ওই শ্রীলঙ্কার থেকে খুবই ভালো খুবই ভালো খুবই সুন্দর একটা দর্শন বিষয় অবশ্যই এই বিষয়টা অবশ্যই ভালো লাগছে রাতের যে ব্যাচটা হবে রাতের যে ব্যাচটা হবে কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং তাদের প্রতিপক্ষ টিমটা লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্স জানি দিচ্ছি আরেকবার কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্স বিগ ম্যাচ নিজেদের শেষ ম্যাচ এবারে দু হাজার বাইশ আসলে নিজেদের শেষ ম্যাচে মাঠে থাকবে কলকাতা নাইট রাইডার্স ওদিকে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্স যদিও লক্ষ্ণৌর আসলে সেকেন্ড রাউন্ডে খেলার সৌভাগ্যটা থাকবে সেকেন্ড রাউন্ডে খেলার চান্স পাবে তবে গ্রুপ পাবে শেষ ম্যাচ মানে চোদ্দ নম্বর করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে বল আবেদন ছিল স্যার আউট দেন এল বি ডব্লু আবেদন তবে এখানে কিন্তু ব্যাটার যে থেকে এখানে পিছন দিকে চলে আসছিলেন একটা পিছন দিকে চলে আসছিলেন বলটা যদিও প্যাডে লেগেছিলো আম্পায়ার কিন্তু আউট দেন নাই বিপদ নয় বল হাতে এসছেন এম্বুল ডেনিয়া আর মাত্র একটা রান করতে আর দিতে পারলে তিনি কিন্তু সেঞ্চুরি করে ফেলবেন আর মাত্র একটা রান দিতে পারলেই এম্বুল ডেনিয়ার সেঞ্চুরি ও সেঞ্চুরি হয়েই গেল সেঞ্চুরি হয়ে গেল এম্বুল ডেনিয়ার সেঞ্চুরি মানে একশো রান দিয়ে এক উইকেট পেয়েছেন এই এম্বুল ডেনিয়া ব্যক্তিগত সাতচল্লিশ নম্বর ওভারে বল করতে এসেছেন বল করতে এসেছেন অলরেডি দুটা বল করে দিয়েছেন পরের বলটা হবে কমিটি অভিযুক্ত আছে জুয়েল রহমান চারশো পঞ্চাশ সাত উইকেট পঁয়তাল্লিশ সাত উইকেট একশো ষাট আচ্ছা মাহবুদুল হাসান ভাই আপনি কমেন্টস পড়েন না কেন খলিল পাঠের আমাদের সঙ্গে আছেন যে আউট না হইলে কি আউট যা হবে আচ্ছা আরকি নতুন করে জয়েন করছে সবাই কোয়েল কাপ করছে সবাইকে স্বাগত যাচ্ছে ওবাইদুল ভাবে আপনার সঙ্গে যুক্ত আছেন সবাইকে ভিডিওর সাউন্ডটা ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছেন আপনারা অডিও কোয়ালিটিটা ঠিক আছে একটু রিসপন্স করবেন প্লিজ কাইন্ডলি একটু কষ্ট করে অডিওটাকে ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছেন ভিডিওর আমাদের আমার কথাটা আমার ভয়েসটাকে সবাই ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছেন যদি প্রবলেম মনে হয় লিখবেন যে এই প্রবলেমটা হচ্ছে সাউন্ড একটু বাড়ানো উচিত বা কমানো উচিত বা ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডটা বা কমানো উচিত বা বাড়ানো উচিত যদি প্রবলেম হয় প্রবলেমটা একটু জানাবেন উল্লেখ করে আর যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে লিখবেন যে ওকে টাইগার ভালো খেলছে সোজা ড্রাইভ করে দিয়েছে বল দিতে সেবাটা দিকে যদি হাতে থেমে দিয়েছিলেন তারপরে বলের গতি রয়েছে স্টেট বড়া বড় দিয়ে তাইজুল ইসলাম মিডল অঞ্চল তারপর লগন অঞ্চলটা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন এবং তাইজুল ইসলাম লেফটি ব্যাটসম্যান তার ব্যাট থেকে প্রথম বাউন্ডারি তিনি পৌঁছে যাচ্ছেন সাত রানে দলিশ কোটো বেড়ে গেল এই মুহূর্তে চারশো উনপঞ্চাশ রান সাত উইকেটের বিনিময় লেট সংখ্যাটাও বেড়ে গেল বাড়তেই আছে সব কিছুই বাড়ছে তাই না একটা চারের পরে সবই বাড়ছে আর বাংলাদেশের লিড সংখ্যা এই মুহূর্তে বাউন্ড রান এবং পঞ্চাশ রান পার করলো লিড সংখ্যাটা দারুণ 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 এর সঙ্গে যে আরও একশোটা রান অ্যাড করা যায় খুবই ভালো হবে মাহমুদুল হাসান ভাই বলছে হুম শোনা যায় মুশফিকুর রহিম কত রান করেছিল মুশফিকুর রহিম রান করেছিল তিনি হচ্ছে মুশফিকুর রহিম তিনি লাস্ট ব্যাটার হিসেবে আউট হয়ে গেছেন একশো সামথিং ছিল বল লেগের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন এ বল থেকে এ বল থেকে কিন্তু রান পাবেন না মুশফিক করিম লাস্ট ব্যাটার হিসেবে ব্যাটার হিসেবে ব্যাটার হিসেবে আউট হয়ে গেছেন আপনার দুশো বিরাশি বল থেকে দুশো বিরাশি বল থেকে একশো পাঁচ রানে মুশফিক রহিম তিনি আউট হয়ে চলে গেছেন অসংখ্য অসংখ্য ধর্ম যারা রিসপন্স করে দিয়েছেন শোনা যায় আপনার কথা অসংখ্য ধন্যবাদ খালিদা তাসলিমা রিসপন্স করবার জন্য রবিউল ভাই বলছেন যে মুশফিক রহিম অতরঙ্গ করছিল আচ্ছা বলে দিলাম একশো পাঁচ রান মাহমুদুল হাসান ওকে আচ্ছা সে দিকে হচ্ছে না ঠিক আছে রাকিম ভাই বলছেন প্রতিভা বিডি লেগেছে একশো পাঁচ রান ওকে বাংলাদেশ কি জিতে গেছে বাংলাদেশ জিতে যায় নাই বাংলাদেশের ফলাফলটা আসবে বাংলাদেশ আবারও ব্যাটিং করতে হবে বাংলাদেশকে কিন্তু আবারও ব্যাটিং করবে অথবা যে লিডটা দিচ্ছে এই লিডের মধ্যে যদি বাংলাদেশ আবার শ্রীলঙ্কাকে অল আউট করতে পারে তখন কিন্তু আবার ইনিংস ব্যবধানে হার এরকমটা উল্টা দিক থেকে হ্যাঁ খুবই ভালো ব্যাটিং করেছে বাংলাদেশ এবং চাইবে বাংলাদেশ টিমটা কিন্তু এখানটাই আরও কিছু রান অ্যাড করতে স্কুল খাতে স্কুল খাটে আরও কিছু অ্যাড অ্যাড করতে চাইবে 
এখানটা আমার মনে হয় যে আরও পাঁচশো প্লাস রান করতে চাইবে তারা আসলে যতক্ষণ ব্যাটিংটা করা যায় যতক্ষণ ব্যাটিংটা করা যায় এমনটা চাইবে না যে হচ্ছে বিপদে পড়তে চাইবে অবশ্যই এখানে তারা বাংলাদেশ চাইবে ভালো স্কোর করতে এখন সেটা অবশ্যই সেটা যেন উল্টো দিকে বিপদে না পড়েন অনেক বড় স্কোর করতে চাইবেন তারা ওই রানটা যেন বড় লিড দিতে চাইবেন তবে এদিকে বল আতে এসছেন রাজিথা একমাত্র বলার যিনি চারটা উইকেট পেয়েছেন নিজে একাই এই রাজিথা তিনি অবশ্য বদলি ক্রিকেট হিসেবে বাঁটিয়ে এসছিলেন ওই আপনার হচ্ছে আপনার বিশ্ব ফার্নান্দ তিনি ইনজুরি হবার পর তারপর তিনি এই বদলি হিসেবে বাঁটিয়ে এসছিলেন আর আসার পরে মূলত চারটা উইকেট পেয়েছেন পরপর দুটো করে লাস্ট উইকেট দুটো পেয়েছিলেন তামিম এবং হচ্ছে লিটনের উইকেট বড় বড় দুইটা উইকেট পেয়েছিলেন এই রাজিথা পরপর দুই বলে এবং হ্যাটিকের চান্স এসছিল তারপরে হচ্ছে এর আগের যে দুই দুটো উইকেট ছিল সেটা হচ্ছে আপনার একটি মুমিনুলের উইকেট একটি নাজম হচ্ছে সাতুর উইকেট ছিল খুবই ভালো বলিং করছেন এই রাজিতা সেই রাজিতা কিন্তু এই মধ্যে প্রস্তুত বল হাতে নিজের ব্যক্তিগত হচ্ছে একুশ নম্বর ওভার বল করতে এসেছেন এবং বিশ ওভার থেকে অলরেডি রান দিয়েছেন আটচল্লিশটা রান ওই আটচল্লিশটা রান দিয়ে চারটা উইকেটও পেয়েছেন তিনি প্রস্তুত ওই রাজিতা বল বলিং পাতে ব্যাটিং করে থাকবেন নাইভ হাসান চল্লিশটা বল থেকে ডটারে ব্যাটিং করে যাচ্ছেন আশিক ভাই বলছে কোথায় গেলে শান্তি পাবো পাই না কোনো খোঁজ খুব গোপনে বুকের ভিতর বৃষ্টি নামে রোজ আহা কষ্ট কোথায় রাখি পরের বলটা হচ্ছে প্রস্তুত এদিক থেকে রাজিতা বল গুড চ্যানেলে বলটা করেছে তবে কোনো ইনসুইং আউটসুইং কিচ্ছু সলিড একটা বল ছেড়ে দিয়েছেন ডট বল রফিকুল ভাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন তিনি লিখেছেন যে আপনার কথাগুলো খুবই ভালো লাগে আচ্ছা খুব সুন্দর তাই শুনতেছি ও আচ্ছা আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় আচ্ছা বা মেহেদি হাসান সজীব ভাই আমাদের সঙ্গে যে আছেন তিনি লিখেছেন যে বাংলাদেশের জেতার সম্ভাবনা কতটুকু ততটুকু এখানের ম্যাচটা হচ্ছে যদি এখন পর্যন্ত পজিটিভলি চিন্তা করি পজিটিভলি যদি একটু চিন্তা করি সেখানটাই এই ম্যাচের ফলাফলটা ড্র হওয়ার চান্সটা বেশি থাকবে ড্র হওয়ার চান্সটা বেশি থাকবে তবে এখানটাই বলাররা যদি একটু ভালো বলিং করতে পারে একটু বলতে মোটামুটি ভালো বলিং করতে হবে বাংলাদেশের বলারদেরকে ওই শ্রীলঙ্কা যখন ব্যাটিংটা করতে নামবে আর হয়ে যায় না যে আমরা দেখি না যে হচ্ছে যেমনটা হয়ে থাকে যে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ রানের মধ্যে অল আউট বা একশো রানের মধ্যে অল আউট বা একশো বিশ রানের মধ্যে অল আউট দুশো রানের মধ্যে অল আউট বা এরকম দুশো পার করা যাবে না কিন্তু তো এ অল্প খুবই অল্প রানের মধ্যে অল আউটটা করার সক্ষমতা থাকতে হবে বলারদের তবে টাফ হবে বিষয়টা তবে শেষ দিনে কিন্তু অবশ্য খুব যে টাফ হবে তাও না শেষ দিনে কিন্তু বলাটা বেশ সুবিধা পাবে এই চট্টগ্রামের বন্দরনগরী যে স্টেডিয়ামে জহুর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে খেলাটা হচ্ছে শেষ দিনে কিন্তু বলাটা বেশ সুবিধা পাওয়া যাবে লেটকেট করে দিয়েছেন বাট আউটসাইড এজ অবার সম্ভব আছে যদি কোনো বিপদ দেয় আর বলাররা যদি ওখানটায় ভালো সুবিধাটা পেয়ে যায় আর ভালো সুবিধা বলতে উইকেটটা পেয়ে যায় বাংলাদেশের বলাররা যদি নিয়মিত উইকেটটা পেয়ে যায় ওই শ্রীলঙ্কার এবং অল আউট করতে সক্ষম হয় তাড়াতাড়ি করে আর সেখানটায় আবারও যখন যদি যে টার্গেটটা হোক বা যে রানের টার্গেটটা দেখ ওই রান টার্গ বাংলাদেশ চেঞ্জ করতে হচ্ছে জয় হবে তবে ফলাফলটা কিন্তু ফেয়ারলি চিন্তা করলে মানে পজিটিভলি যদি চিন্তা করি বা নর্মালি চিন্তা করি ব্যাচের ফলাফলটা ড্র হওয়ার চান্সটা আছে আপনার আপনার সিক্সটি পারসেন্ট চান্স থাকবে ড্র হওয়ার চান্সটা আর হচ্ছে বাংলাদেশের জয় সম্ভাবনা থাকবে বাংলাদেশের জয় সম্ভাবনা থাকবে এখানে আপনার থার্টি পারসেন্ট আর এখানে টেন পারসেন্ট কিন্তু শ্রীলঙ্কার জয় সম্ভাবনাটা থাকবে কারণ যদি বলি এখানে শ্রীলঙ্কা এই রানটা যখন চেঞ্জ করতে নামবে সাপোজ ধরি এখনই যদি অল আউটটা হয়ে যায় আশা করছি এটা না হোক অল আউটটা যদি করতে যায় বাকি যে আজকের দিনের খেলাটা রয়েছে এই দিনটা খেলতে খেলতে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা সাপোজ ধরুন যে বাউনটা রান করলো করার পর আরও পঞ্চাশটা রান করলো ওই পঞ্চাশটা রান সাপোজ ধরি একশোটা রান করলো এবং উইকেটের পতন ঘটলো চারটা বা চারটা রানে উইকেট পতন ঘটলো বা দুটো উইকেটের পতন ঘটলো বা উইকেটে যদি পতন না করে সেখানটা কিন্তু বিপদ বাংলাদেশের জন্য হবে তবে এখানটায় শ্রীলঙ্কা তারা চাইবে তারা আবার একটা হেলদি স্কোর করতে তবে আসলে হিসাব বিকাশ অনেকভাবে অনেক কিছুই করা যায় তবে ক্রিকেট তো খুব সহজেই ভাবা যাবে না আপনার ক্ষণে ক্ষণে আপনার পরিবর্তন ঘটবে ভাবতে গেলে অনেক দিক দিয়ে ভাবা যায় আসলে মেলাতে গেলে অবশ্য মেলানো যাবে না আসলে মুখে বলাটা একটা বিষয় এবং মাঠের পারফরমেন্স আর একটা বিষয় হবে তবে টেস্টটা ড্রো এই প্রথম টেস্টটা ড্রো হওয়ার চান্সটা বেশি থাকবে জাস্ট এটুকুই আমি শর্টকাট বলে দিয়ে শেষ করতে চাই ওই বিষয়টা নিয়ে যাই হোক আবারও ম্যাচটি বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে ম্যাচের এই যে এই মুহূর্তে যে অবস্থায় খেলা চলছে বাংলাদেশের দলীয় স্কোর এই মুহূর্তে আপনার চারশো উনপঞ্চাশ রান আগে রান করে সাড়ে চারশো পূর্ণ হয়ে যাবে ব্যাটিং প্রাতি আছেন নাই ভাসার অফিদকে আলতুকে ঠুকে দিয়েছেন 
রান পাবেন না এবারে কিন্তু রাইম হাসানের জন্য তার জন্য শর্ট লেন্থে কোনো ফিল্ডার নেই মানে তার ঠিক সামনে বা পিছনে এরকম যে ফিল্ডার রাখা হচ্ছিল হেলমেট পরে ওই ফিল্ডারগুলো কিন্তু সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তবে এখানটায় কী করা হয়েছে পেস বলারের জন্য যেহেতু পেস বলার বলিংটা করছে সেখানটায় বলতো ফিল্ডারগুলো ফিল্ডিং করছে আপনারা ঠিক উইকেট কিপারের পাশে স্লিপে দুজন ফিল্ডার গালিতে ফিল্ডার পয়েন্টে ফিল্ডার লেগ স্লিপে ফিল্ডার কাভার পয়েন্টে ফিল্ডার স্কোয়ার লেগে ফিল্ডার ডিপ মিড উইকেট ডিপ স্কোয়ার লেগ ডিপ স্কাভার লং অন লং অফে একটা করে ফিল্ডার আছে এরকম করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে যদিও ভালো লাগতেছে বিষয়টা যে পেস বলারদের জন্যই আমার মানে পেস বলাররা ভালো পেস বলারদের বিপক্ষে ভালো ব্যাটিং করতে সক্ষম হবেন এই বলাররা বা ব্যাটার বলাররা যেহেতু ব্যাটিং করছেন তাই যদি এবং নাইম হাসান আর কতক্ষণ টিকতে পারেন সেটাও একটা দেখার বিষয় তবে টিকতে পারাও কিন্তু একটা পজিটিভ বা আপনার বাংলাদেশের জন্যই কিন্তু অবশ্যই একটা প্লাস পয়েন্ট হবে যত বেশি সময় আসলে টিকতে পারবে তো এই মুহূর্তে বাংলাদেশ জার্নালিস্টদের জন্য একটা সাইট খুলে রাখা হয়েছে সেখানটাই মূলত শুধু সবাই সাংবাদিকরা আছে এবং ক্যামেরাম্যানরা তারা বিভিন্ন ফুটেজ বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ বা পিকচার এগুলো কিন্তু কালেক্ট করছেন এবং বিভিন্ন নিউজ বা আমাদেরকে আপনাদেরকে কিন্তু তারা ওখানটায় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদেরকে কর্ণপাত কর বা আপনাদেরকে উপস্থাপন করছেন বিভিন্ন কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছেন বিভিন্ন নিউজ করে আমাদেরকে কিন্তু পাঠিয়ে দিচ্ছেন তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে কিন্তু আমরা সেই তথ্যগুলো পাচ্ছি আমরা রুমে বসে ঘরে বসে শুয়ে থেকে রাত রাস্তায় হ্যাঁ বাসে বিভিন্ন যাত্রাপথে আমরা কিন্তু নিউজগুলো আমরা দেখতেছি বিভিন্ন পিকচার যাই হোক এই মুহূর্তে ব্যাটিং প্রতি যদি আছে তার হচ্ছে তাজুল ইসলাম বেশ হাসি খুশি বাইশটা বল খেলে ফেলেছেন আসলে এই মুহূর্তে লিক করে যে লেগের দিকে যাচ্ছে ফাইভ লেগের দিকে ফিল্ডার আছেন একটা বেশি রান পাবে না সেটা রানে আপনার প্রান্ত পরিবর্তন হচ্ছে এবং তাজুল তিনি পৌঁছে গেলেন বাইশ বল থেকে তেইশ বল থেকে আঠাশ রানে তাজুল এবং নাইম তারা মনে মনে ভাবতেছেন আমরা কি কৃষক মহারাজ হইতে পারি না ওই আফগানে আপনার কি বলে যে হ্যাঁ তেইশ বল থেকে আট রান তাই না তাইজুল ইসলাম তেইশ বল থেকে আট রান আর ওদিকে পঞ্চাশ বল থেকে ন রান করেছে ডাই মাসের আমরা কি কৃষক মহারাজ হইতে পারবো না আমরা কি শ্রীলঙ্কার মতো হতে পারি না আমাদের এখানে প্রশ্নটা কেন করা হয় না আমরা আমরা বলার বলে আমরা বলার আমরাও পারি অন্যদিকে কিন্তু তারা প্রমাণ করছেন যাও খুবই ভালো খুবই সুন্দর দৃশ্য তাইজুল এবং নাইম হাসান অনেকক্ষণ যাবত ব্যাটিং করে যাচ্ছেন অবশ্যই এটা বাংলাদেশের জন্য পজিটিভ বা আস্থার ডাব আস্থা পাবে অন্য অন্য সময় ব্যাটার রাজে আমাদের শেষের দিকের বলারও ভালো সময় কাটাতে পারে বা ভালো রান করতে পারবে এরকমটা কিন্তু ব্যাটারও আস্থা পেয়ে যাবে বা লোয়ার অর্ডারের যে বলারগুলা তারাও রান পায় বা ব্যাট চালাতে পারে এখানটাই কিন্তু আপনার আস্থা পেয়ে যাবে বেশ কনফিডেন্টলি ব্যাটিং করছে ডাইভ হাসার একান্নটা বল খেললো বাউন্নটা বল খেলে ফেলেছে নটা রান করেছে পরের বলটা হচ্ছে ধনঞ্জয় দা সিলভা শেষ বলটা করবেন সিলভা একজন ফিল্ডার রেখেছেন এবারে কিন্তু প্রশংসা করতে দেরি পায়ের প্রকার বলটা ওই ধনঞ্জয় দা সিলভার বলটা লেগের দিকে ঠেলে দিবেন ব্যাটের ওপরে কি কারায় লাগলো তার ঠিক পিছন সাইডে হেলমেট পরে ফিল্ডার ছিলেন তিনি কিন্তু ক্যাচটা ধরে দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে আরও একটা উইকেটের পতন করে গেল তবে আম্পায়ার এখন আউটটা দেন নাই কনফার্মিং করা হচ্ছে তবে টিভি আম্পায়ার একটু চেক করবেন বিষয়টা তবে এই মুহূর্তে কিন্তু গোল নাইম হাসান যাচ্ছেন তিনি ধীরে ধীরে বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তিনি আউট হয়ে গেছেন নাইম হাসান কিন্তু পেয়ার ফিট তবে এখন কিন্তু অফিকা বলাই চলে যে সময়ের অফিকা মাত্র চারশো পঞ্চাশ রানে সপ্তম উইকেটে পতন করে যাবে এবং ক্যাচ আউট রাজু সরদার বিদ্যুৎ দাম সাতান্ন দশমিক তিরাশি শতাংশ বাড়ানোর সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ আচ্ছা এনআরজি রেগুলেটরি কমিশন বিআরসি এর কারিগরি দল সময়ের অপেক্ষা মাত্র মেবি অল আউট হওয়াটা এখন শরিফুল আসবেন আসবেন হচ্ছে শরিফুল ইসলাম খালিদ আহমেদ তারা কতক্ষণ টিকতে পারবেন আমার মনে হয় তো শরিফুল কিছুটা সময় হয়তো বা লং হ্যান্ডলি খেলবেন এখানে বলার এসে চাইবেন যে কিছু রান তোলার জন্য এখানটাই আমার মনে হয় যে টিকার থেকে দু চারটা হিট খেলে যদি কিছু রান অ্যাড করা যায় দলীয় খাতায় সেটা কিন্তু মঙ্গল হবে তবে শরিফুল ইসলাম এসছেন ব্যাটিং করতে চার ম্যাচে তিনি চার ম্যাচ থেকে নটা ইনিংসে চার ম্যাচে নটা ইনিংস কেমনে হয় আচ্ছা নটা ইনিংস তিনি হচ্ছে শরিফুল ইসলামকে বেশ লম্বা তাই জন্য থেকে অনেক লম্বা মনে হচ্ছে প্রস্তুত এদিক থেকে 
নতুন যে বলার এসেছেন তার নাম হচ্ছে রাজিথা শ্রীলঙ্কার বলারদের মধ্যে ফার্স্ট ক্লাস বলার রাজিথা তার বলিং প্রাপ্তি প্রস্তুত पायर मध्य बल्ट समय অরিজিনাল ডিসিশন আউট আম্পায়ার আউট দিয়েছে তবে এখানে থার্ড আম্পায়ার এখানে যাবেন কারণ তাই জন্য রিভিউ নিয়েছে তিনটা রিভিউ আছে রিভিউটা নিয়ে নিয়েছে এখানে মনে হচ্ছে লেগ স্টাম্পটা মিস হবে লেগ স্টাম্পটা কিন্তু মিস হওয়ার চান্স থাকবে এখানটা কিন্তু লেগ স্টাম্পটা মিস হওয়ার চান্স থাকবে যদি আলটাইসটা প্রথমে দেখা হচ্ছে যে ব্যাট প্যাড হয়েছে কিনা আসলে ব্যাট প্যাডটা যেটা মনে হচ্ছে যে ব্যাট প্যাডটা হয় নাই ডেক বলটা পায়েই লেগেছে তাই যদি ইসলাম যেহেতু বামতি ব্যাটসম্যান যেহেতু বামতি ব্যাটসম্যান তার ঠিক বামতি হইলে ডান পাটা সামনে থাকবে তাই না আর ঠিক তার সামনে ডান পায়ে লেগে যায় তবে আপনার লেগ লেগ স্টাম্পের বাড়িটা বাইরের দিকে এখানটা কিন্তু লেগ স্টাম্পটা মিস হওয়ার একটা চান্স থাকবে তবে আপনার ডিসিশনটা দেবেন তবে তার আগে আসলে হকাইটা দেখতে হচ্ছে बेचे जा আম্পায়ার বললেন যে বুকে হাত দিয়ে আমি ছড়ি দুঃখিত তাই যদি তুমি নট আউট নট আউট আমার তো ভালো এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আসলে ফুটেজ দেখেই বুঝতে পারি আউট কি নট আউট নিজের পোশাকটা নিজেই করছি আচ্ছা আচ্ছা ম্যাচটা ভুলবশত হাঁটতে যাচ্ছে বাংলাদেশ জি না এখনও ম্যাচের ফলাফল সারাটা দিন আছে বাকি আগে তবে দেখা যাক না আজ কতক্ষণ খেলতে পারবে বল লেগে থেকে ফ্লি করে দিয়েছে বলছে শিবাটা দিকে অ্যান্ড তাই জুলের ব্যাট থেকে ফোর চারটা রান পেয়ে যাচ্ছেন ভাই বিশ্বাস রাখুন না এত সুন্দর পারফরমেন্স করছে শ্রীলঙ্কার থেকে তো ভালো ব্যাটিং করলো বাংলাদেশ তারপরও আস্থা রাখতেছেন না কেন যে বাংলাদেশ হাঁটতে যাচ্ছে কিভাবে এই টেস্ট ম্যাচটা এই পরেও যদি এত ভালো পারফর্ম করার পরেও যদি আপনার প্রতি আপনার আস্থা না থাকতে পারেন যে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের প্রতি যে যে বাংলাদেশ জয় অথবা ড্র এর এত ভালো ব্যাটিং ব্যাটিং করবার পরেও বলবেন যে হচ্ছে বাংলাদেশ যে হারতে যাচ্ছে বা হেরে যাবে এরকমটা যদি আশা করেন তাহলে এটা আপনার জন্য অবশ্যই অবশ্যই খারাপ দিক হবে বাইরের বল জায়গায় দাঁড়িয়ে কাট করতে গিয়েছিলেন অফিসটার বাইরের বলটা তবে পরাস্ত হয়েছেন তাইজুল ইসলাম तजुल इसलम जो जीवन पे गान ड्राइव कर তাই যদি কিন্তু ড্রাইভ করছেন আর নিজেকে গুটিয়ে রাখছেন না কারণ ডিফেন্সিভ থেকে যদি আপনার আউট হয়ে যান সেইটার থেকে বরং ব্যাট চালিয়ে করে যদি আপনার দশটা পনেরো বিশটা রান যেটা এড করা যায় না কেন দলের সেটাই কিন্তু তাদের জন্য মঙ্গল হবে এখন দেখার পালা আসলে কত রান লিড দিচ্ছে বাংলাদেশ
পরের বলটা হবে বলার নিজের বলে নিজেই ফিলিং করে নিচ্ছেন রান পাবে তা তৎপর पर बॉल फ्लाइट नहीं कोल नहीं करे बॉल आर रन पापे ना बॉल आर कुर्ती फीलिंग ये बॉल तेरे को रन नहीं एक डॉट बॉल देश शुरू कर आर एक टॉप आर खेला चाहिए एक्चुअली शिशु टी ओवर थे के बांग्लादेश दूधियों शोगरों चार्जों सब पन्नो रन आठ विकेट ने बिनी बाए दरुन खेल से बांग्लादेश एक हंट आए जितने बांग्लादेश शारीर तीन शार शारीर तीन शोरा ने वाला उठ हुई तो तीन शोरा ने वाला उठ हुई तो तो खुरी की तो तारा खुशी हुई तो ना अशुद्ध कभी भालो के लिए से बांग्लादेश अपने मोटा बुरी चार शोरा ना पातीन जो शातानों बॉय रान वाने एक बोरो रान की तो अपने वो थोड़ा इजी म शिकंटा लीटून कुमार दशर आठाशी रात तार पर मुश्फिकुर रही मेरे एक्चुअल पांच रात यदि क्या होता है वो अपने दिक्कत पर महामुद्र से जॉय तेरी आठ नौ रान कुड़े चले अशुल ये रान कुलर भार कुड़े मुल्लों तो अत बड़ो स्कूल करा पावर शॉम बाब हुए थे और इतनी बॉल टसीलो इस टापे ठुके दीबे रान पाबे तो बांग्लादेश ये मोतो लीड दिए थे उन्होंने उन्होंने शायद टर्नी लीड दिए थे वो इसलिए लोग आके प्रियो दोस्तों सुता बुद्धू शब्द के वेल के कुछ शब्द के शागों तो जरा चीज़ आप दोस्त को मात्र ज्वाइन कुछ जुकत होते हैं